第零零幺章最奇特的死法。复告第一行动组成员：慕容朱雀组长兼队医，白虎破、宋青龙、黄甫玄武，在某机密行动中不幸遇难，四名组员全部牺牲，为国捐躯。特此复告国家异能特工局。2023年4月3日，脖子上的剧痛将慕容朱雀生生疼醒。他睁开眼，猛地一惊，因为他竟在一个古代接亲的花轿里上吊。别问在这么小的花轿里怎么上吊，他今天也是小刀拉屁股开了眼了，用绳子把脖子吊在花轿顶端横梁处，双脚直接向前探出花轿外面。注：花轿上吊情节，灵感来源电影《出嫁女》，只要不挣扎，死得妥妥的。等等，他不是出任务。调查 M 国的生化实验室被炸死了吗？怎么转眼就跑到这个古代花轿里来上吊了？没时间多想，慕容朱雀急忙抓住脖子上的绳子，一个引体向上，将悬在轿子外面的双脚收回来，捡回自己一条狗命。还没等好好喘一口气，一股不属于自己的记忆便轰的一声涌入脑海，他确实是被炸死了。灵魂时空穿越到了一个历史上没有记载的古代国家——西凉国，身份是礼部尚书养在外室的私生女。礼部尚书长女是京城第一美人，与京城第一纨绔昌宁侯府世子有婚约，美人不愿意嫁。纨绔，慕容尚书便把养在别院的私生女抓来，替第一美人出嫁。不偏不倚，他就穿越成了这个娘早死、爹不爱、养在别院、被下人们欺负着长大，又被抓来替嫁的私生女。接收完记忆，慕容朱雀自己都气笑了，笑死！上辈子谁不知道我黑心朱雀的大名？整个异能基地没人敢惹我，现在竟成了个任人欺凌的私生女。好啊！姑奶奶正愁眉乐子呢，让他们都放马过来试试吧。慕容朱雀一边将自己带着凤冠的头从绳子里收回来，一边想着：原主小姑娘，你的魂儿别走太远，等一等，看你朱雀姐怎么帮你报仇。突然，他敏锐地察觉到什么。机警的掀开帘子向外看，却见看热闹的人群中有几名衣着华贵的年轻公子哥，一边拿着扇子指着花轿，一边嬉皮笑脸地说着什么。为首那人最显眼，其容貌也最为俊俏。那人唇红齿白，貌比潘安，一双桃花眼，眉梢眼尾都泛着风流。慕容朱雀认出来了，那个人就是他今天要替嫁的夫君，昌宁侯府的纨绔世子沈子言。但今天不是大婚吗？新郎不迎亲，在街上看热闹。今天这大婚。怕是要有幺蛾子。同一时间，公子哥们也从花轿的小窗口看见了女子如花似玉的面颊。众人倒一口气：“沈兄，你快看，你娘子好生漂亮啊！”“是啊，京城第一美人的妹妹，能丑到哪里？”“沈兄，你转了转了。”沈子言白了众人一眼：“别扯淡，本世子人在花丛过，骗也不沾身。”说着，也顺势看了过去。可惜还没等看清，就见新娘子雪白面颊一闪而过，只留下一只手。和竖起的中指，沈子言，竖中指是什么意思？其他纨绔子弟摇头，没听过。什么竖中指？谁竖中指了？沈子言指着花轿，他。然而他话还没说完，花轿已经走远了。有一人问道：“沈兄，你真不去拜堂？”“不去。”沈子言转身要进身后的茶楼，那人急忙拉住他：“要不然你再想想，今天虽然是唐姑娘的生辰，但更是你大婚日，生辰一年一次，今天没赶上就明年，大不了你拜完堂，晚一点再来呗。”“是啊。”新娘子怪可怜的，又有一人道：“沈子言吼道，可怜个屁！如果是慕容嫣然，小爷我还能回去看一眼，却是个替嫁的私生女，小爷受不了这个辱。再说，表姐生辰一年一次，但明年过的是明年的，今年的补不了。你们到底去不去？不去就滚蛋，小爷我自己去。行行行，我们陪你。”纨绔子们无奈，只能陪同。他们都知道沈世子一直暗恋其表姐唐念约，只是唐念约的态度一直暧昧不明。如今沈世子又被迫娶一个替嫁女，也是对其同情又怜悯。一群纨绔贵公子们进入素秋阁，而二楼雅间，一群京城闺秀们也正欢喜地聊着。雅间内一片热闹。你们说沈世子会来吗？今天可是他成亲的日子呀！一名绿裙闺秀道，粉衣闺秀道，肯定会来。京城谁人不知？昌宁侯府沈世子心里只有我们念约，成亲算什么？新娘算什么？被闺秀簇拥的唐念约得意地勾起红润的唇。但下一刻，神态又恢复成温婉柔和。可儿妹妹不能乱说，我与表弟清清白白，我一直拿她当弟弟。名为可儿的粉裙闺秀起哄道：“那是因为我们念约不想嫁给沈世子，否则侯府少夫人还能轮到别人。”唐念约娇嗔：“不要瞎说，我与紫妍真的只是姐弟，你们想多了。”闺秀们一阵娇笑。有人道：“咱们人人都有表弟，从没人的表弟这么听话。”是啊。紧接着。闺秀们便开始打趣嬉笑了起来。唐念约身后，两名贴身丫鬟相视一看，交换眼中的得意，之后小声议论：“他们真以为我们小姐会喜欢沈世子？我们小姐是要做太子妃的，可不是。就算不是太子，也得是皇上重视的皇子亲王才能配得上我们小姐。就沈世子，我们小姐根本看不上。对呀、啊，如果不是因为小姐指望侯府夫人将小姐引荐给皇后娘娘，谁会搭理那个街溜子？”说话期间，沈世子带着朋友们上了二楼，如何欢庆生辰，自不用说。星号。花轿内，慕容朱雀没在纨绔世子身上浪费精力，已撩开袖子检查左手臂上的医疗空间去了。这空间可是他的金手指，想虐渣，想无敌。
，金手指可少不了。却见女子攥紧了拳头，伴随着手臂肌肉的紧绷，刚刚还白皙柔滑的手腕，慢慢出现银色光环，好像手表一样戴在女子手腕上。想到生活有了乐子，女子精致姣好的面庞泛起残忍微笑。亲爱的夫君，真期待我们的见面呢。娘子，我肯定给你准备一份大礼。P.S. 渣男世子为男配，非男主。女主异能队友会在后期出现，助女主一臂之力。第零零二章，搞不好压根不是尚书女儿，她手腕上的是医疗空间。穿越前，慕容朱雀是个医生，机缘巧合得到了这个医疗空间，加入国家异能局。但当打开空间时，直接五雷轰顶，她上辈子辛辛苦苦升级的空间，竟然空空如也。他的 CT 机呢？核磁共振机呢？现代化手术室呢？好歹给他留个除颤仪吧。为什么都没了？却不知是爆炸时医疗空间直接崩坏，还是时空穿越的原因，他的医疗空间竟回到了初始状态。空荡荡的空间里，只有一些基础的医疗用具。慕容朱雀真想掏出一把手术刀，在自己颈动脉上扎下去，给自己一个痛快。这可比穿越嫁渣男让他难以接受。他是个不婚不爱族，所以嫁不嫁渣男，渣男找不着白月光。他最多气愤，却不会怎样。但医疗空间没了。他的天就塌了。慕容朱雀左手抓着右手手腕，用全部理智控制自己，别从空间掏出一把手术刀切自己的大动脉，说服自己好死不如赖活着，大不了重新升级就是。他能生一次就能生第二次，费了好大劲，终于说服自己放弃寻死，关了空间。突然肚子咕咕叫了起来，这才想起原主还没吃饭，原主是私生女，母亲早死，父亲不爱，所以原主在别院受尽虐待。后来因替嫁被接到慕容府，又被轻视，所以一直郁郁寡欢。早晨更是忙于计划寻死，连饭都没吃就上花轿。他顺势捡起一旁本应新娘子拿在手里的苹果，一口咬了下去，边吃边想想，原主寻死也挺好，长痛不如短痛，否则如果真嫁过去，还不知道小可怜要受什么罪，受多少侮辱。当然，他也不会留下，他肯定是要逃的。但记忆里一个信息却引起他的注意：这个西凉国制度十分变态，男尊女卑不说，而且还有一套苛刻的户籍制度，若有人贸然逃出去，变成了黑户。不受法律保护，下场通常很惨。具体制度内容，原主记忆里很模糊，因为原主从出生开始便住在乡下别院，几乎一辈子没离开过。这些关于西凉国的零星记忆，还是从下人口中断断续续听到的。想起尚书府，慕容朱雀就冷笑连连。记忆里，原主原本与他同名，叫慕容朱雀。这名字是其生母柳白白取的，但慕容尚书夫人听说私生女叫朱雀，便认为柳白白暗示自己要麻雀变凤凰，气得下了命令，把原主的名字从慕容朱雀改为慕容麻雀，警告柳白白一辈子变不了凤凰。其实尚书夫人真多虑了，慕容尚书不宠爱柳白白，也没见过原主，他甚至在想，原主搞不好压根就不是慕容尚书的女儿。慕容尚书这么虐待母女是在报仇，所以在没解决户籍之前，一不能乱跑，二不能回尚书府，只要没生命危险。还不如先留在昌宁侯府，等部署好一切后再逃跑不迟。就在这回，花轿到了，伴随着一声落轿，花轿晃晃悠悠的慢慢落地。慕容朱雀听见外面一阵人仰马翻的吵闹，找到世子了吗？刚刚有人在街上看到了，我们正要去抓，世子又跑了，不知道跑哪里。那怎么办？新娘子在这，也不能没人接轿啊。我也不知道啊。嗨，突然嘈杂声骤然消失，随后听见下人们恭敬的喊管家。慕容朱雀把啃了一半的苹果往空间里一扔。用袖子擦了擦手，侯府管家把花轿帘子掀起一条小缝，见礼部尚书千金还好好的坐在花轿里面，才狠狠松了口气，抬声道：“喜娘，开始吧。”是，管家大人。随后，喜娘掀开花轿帘子，递进来一条红绸，少夫人，请随民妇出轿。慕容朱雀接过红绸，下了轿。喜娘喜气洋洋的喊道：“新娘下轿喽！”旁边围观的百姓一阵哄笑，新郎在街上闲溜达，新娘自己下轿子。真是奇闻！之后一众人到了布置好的青炉，刚进来，慕容朱雀就听见一旁有公鸡喔喔的打鸣声，突然有种不好的预感。果然，喜娘压低声音是这么回事：这个这个世子他今日身体不适，所以无法到场拜堂。那个那个，一会需要您和公鸡拜堂。不过少夫人别担心，只要听民夫的安排就行。慕容朱雀挑眉，红艳艳的嘴唇勾起一抹讥讽：“好啊，不就和公鸡拜堂吗？这仇也是要记在死渣男身上。”另一边，昌宁侯府的人终于在苏秋阁。把世子抓了回来。沈夫人见宝贝儿子被五花大绑的绑回来，是既然心疼又气愤。言儿，你是要气死为娘吗？今天是什么日子，你还能溜到街上去？沈子言专门威胁过众人，不许说出素秋阁和表姐生辰宴的事。沈子言冷哼，母亲，别人不知道原因，你还不知道吗？本来指腹为婚的是那个慕容嫣然，当然，儿子不喜欢那个假惺惺的女人，也不觉得她有多美，但不是应该指婚是谁？谁来澄清？指的是慕容嫣然，送来的是慕容麻雀。啧啧，麻雀，您听听。这是个人名吗？慕容家不待见的私生女，我们拿来当宝贝。咱们昌宁侯府比他们尚书府差啥？沈夫人咬了咬唇，你以为我们愿意娶？先不说京城有没有正经闺秀愿意嫁给你，只说
，你还不知道情况的危急吗？现在皇后母族、太子一派的势力越发强盛，频频拉拢你父亲，但你父亲不想与他们同流合污，为此没少被刁难。而那礼部尚书却是太子眼前红人，哪怕知道他们用私生女替嫁，但我们有什么办法？若是退婚或者拒绝，他们定会借题发挥。沈子言沉默了，他纨绔归纨绔，但生在权贵家族，这些利弊。还是懂的。沈子言郁闷的嘟囔：“父亲怕得罪人，就牺牲儿子的幸福。”第零零三章，脑残渣男配绿茶婊。沈夫人柔声哄着：“乖，言儿，今天这婚事你就认下吧。以后的事都依你还不行。或者暂时咱们忍一忍，再过两年找个理由和他和离。”沈子言惊喜：“对呀，还是母亲英明神武，左右儿子现在也不想成亲，暂时就这么认了。”过一年说他无子，犯了七出，把他休了，既能恢复自由，也能报仇，一箭双雕。这沈夫人迟疑，也用不着休掉吧？沈子言大叫：“必须休！只要他在我们侯府，就是对我们侯府的侮辱。”沈夫人无奈劝导：“行行行，以后休，但今天你得乖乖的。”沈子言翻了个白眼：“怎么乖？难道把他拉出来重新拜堂？那倒不用。”沈夫人：“乖，你先去把洞房入了吧。”沈子言睁大了眼睛，一副见了鬼的表情。入洞房，英明神武的母亲大人。你儿子，我身强力壮，肯定是健步虚发。入了洞房，他有孕怎么办？还怎么休？还怎么甩开这个私生女？以后你们聚会，别人家夫人的儿媳妇都是千金大小姐、贵女、县主，只有您的儿媳妇是私生女，您还想抬头？沈夫人一想起以后夫人小姐们在背后对她指指点点，聚会时她也抬不起头，瞬间额头冒出冷汗，急忙改口道：“就算不入洞房，你去喝个交杯酒也行。”沈子言撇着眼睛，赌气道：“真的，我只喝个交杯酒。”绝不干别的，对对对，不用干别的，就喝交杯酒。同一时间，另一边，新房内，何公鸡拜完堂，慕容朱雀被送到了新房。刚坐下没一会，就听听身旁丫鬟小声议论起来：“你们说，今天世子能回来吗？”世子不肯拜堂，怎么会肯入洞房？世子被找回来了，你不知道？真的，我真不知道，在街上抓回来的，不是。是在素秋阁，那丫鬟的声音更小。你千万别告诉别人，世子让侍卫保密的。我表哥是府里侍卫，偷偷告诉我说，今天是表小姐的生辰，世子为了给表小姐过生辰，所以才跑出去的。什么？我还以为世子是贤妻少夫人，是替嫁私生女呢。闹了半天，竟是表小姐。不过这样我也理解了，世子和表小姐的关系一直挺暧昧的。说两个人好上了吧，却没好；说两人关系普通吧。世子还对表小姐有求必应，坐在雕花大床上，盖着红盖头的慕容朱雀，脸上满是狰狞冷笑。可以的，可以的。穿越一次，成功见识到物种多样性。脑残渣男配绿茶婊，好一对狗男女。这对狗男女最好祈祷别碰上他，否则他绝对不会让他们有好日子过。两名正在聊八卦的丫鬟突然感受到一股寒意，下意识抖了抖，之后顺着寒意看去，却看到了少夫人。这寒意好像就是从少夫人身上发出的。两人急忙急忙停下议论声，悄悄出了新房。慕容朱雀肚子又叫了，他强压住怒火，准备吃点东西垫一垫。渣男不是回来了吗？一会多半会被送来入洞房，等他补充点能量，好好和他玩玩。他正想把空间里那半个苹果掏出来继续吃，突然觉得屁股下面有什么疙瘩慌，伸手一摸，竟然是花生。花生高蛋白，能量比苹果高，适合充饥。他立刻掏了两个花生。吃了起来，正吃着，突然听见门外响起一阵对话声，隐约能听见下人们说：“见过夫人，见过世子等问安。”慕容朱雀唇角勾起一抹讥讽：“来了，来的正好。”少顷，门被推开，一众人进了来。为首的是喜娘，喜娘先是嬉皮笑脸地说了一堆吉祥话，之后把玉如意拿来，双手奉了过去，一挑国色天香，二挑称心如意，三挑百年好合，早生贵子。世子爷，请挑开少夫人的盖头吧。房间内一片安静和尴尬，沈子言很想逃走。但母亲在，没办法，只能拿起玉如意，敷衍的把新娘的红盖头挑开。瞬间一片惊艳声，众人们没想到这私生女竟这么好看。礼部尚书怎么这么会生？嫡女是京城第一美女，连私生女都这么国色天香。却见女子有着一张盈盈消瘦的面颊，巴掌大，下巴尖尖，哪怕是脸上擦着厚厚脂粉，依旧能感受其皮肤的光滑。一双弯曲的峨眉，并不是时下夫人小姐用妆刀细细修理的那种，那双眉毛明显未曾人工雕琢。还有一些细碎的杂眉，这些杂眉非但未破坏眉形，反倒是有增加一些外人无法模仿的浑然完美。峨眉之下是浅浅秋水的双眼，女子的眸子是浅褐色，好似清澈见底的小溪。然而明明应该柔弱的眸子，此时却炯炯有神，锐利的好像两柄匕首。鼻子也是纤细笔直，唇瓣娇嫩圆润。如果非要说美中不足，就是太瘦了。这种消瘦并非瘦弱，而是一看就没吃饱饭。想来新娘在娘家不受待见，确实不假。沈夫人见女子美貌，也是吃了一惊。
，心中暗道：比不上书慕容松确实风流倜傥，但也不至于生一个女儿就是大美人吧。沈子妍倒是没怎么沉迷美色，只撇了下嘴，挑完盖头了，还做什么？喜娘一愣，急忙堆起笑脸，继续走流程的说吉祥话。新人还没等他说完，就听世子不耐烦的打断：“有完没完？”能不能别这么絮絮叨叨？赶紧喝交杯酒，本世子的兄弟们还在酒楼等着呢，一会误了事，本世子可不饶你。素秋阁的生辰宴还没结束，他还得回去呢。喜娘见过过分的，没见过这么过分的。再看向美如天仙的新娘子，喜娘心里也叹了口气，可惜了这么如花似玉的大美人，竟配了这么个纨绔，还不如嫁个知冷知热的普通小伙子呢。侯府丫鬟们本就排斥少夫人，见少夫人容貌美，更是心生嫉妒。世子让少夫人下不来台，他们可乐坏了。他们期待看少夫人哭啼啼，终日以泪洗面的样子。慕容朱雀，就这第零零四章，可不能断了香火。喜娘高声道：“喜娘新郎喝交杯酒了。”丫鬟端着托盘过来，上面有两只银杯子。没等世子伸手，慕容朱雀便伸手拿了一只。他故意的，就要压沈公鸡一头，给他找个痛快。众人一片惊讶。沈子言不悦的问道：“本世子还没拿，你动什么手？”慕容朱雀挑眉讥讽道：“刚刚不是世子说赶时间吗？刚说完赶时间，现在又磨磨蹭蹭。”到底赶不赶时间？莫不是欲擒故纵吧？众人大吃一惊，沈子妍也一副见了鬼的表情。你说什么？本世子欲擒故纵？慕容朱雀笑容可掬，眼底满是挑衅。不是吗？刚刚世子对喜娘说自己赶时间，妾身就当真了，想着赶紧喝个交杯酒，好方便世子出去喝花酒。但现在妾身帮着世子赶时间，怎么世子又说妾身不懂规矩了？沈子妍愤怒道：“扶上七下，男尊女卑，本世子还没拿杯子，你有什么资格拿？”慕容朱雀眨了眨眼。口吻无辜又气人，世子是耳朵不好，听不清妾身说话，还是脑子不好，分析不出妾身说的重点。妾身是说，妾身按照世子所说，帮世子省时间才拿的杯子，重点不是谁先拿杯子，而是省时间吧？沈子言张了张嘴，重重点不对，是规矩，什么时间不时间？慕容朱雀眼底隐藏着冷笑，但表情却一脸疑惑。哎，赶时间不是世子您自己说的，难道您忘了？房间里这么多人，除了您，可没人提赶时间。您现在又不赶时间了，我、哦。沈子言直接被女子绕糊涂了，你强词夺理。慕容朱雀根本不接他的话题，依旧咬住一个切入点，不急不缓地绕着世子。您别动怒，气大伤身，咱们再重头捋一下。当时您刚进来，喜娘想按照规矩走流程，但您却以赶时间为由不屑走流程。所以妾身得到的信息是，只要赶时间就不用守什么规矩。所以在交杯酒时，妾身按照世子您透露的信息行事，舍弃流程来赶时间。停，别说了，本世子都让你绕糊涂了。沈子言只觉得一个头两个大。慕容朱雀心中暗笑，怎么会绕糊涂呢？线索很清晰嘛。妾身再说一次，闭嘴！沈子言大吼一声，别管什么规矩不规矩了，喝交杯酒。慕容朱雀挑眉，这就认输了。大婚日跑出去找绿茶婊的心气儿哪去了？难怪能被绿茶婊勾走，果然没脑子。沈夫人见儿子吃亏，厉声道：“好一个伶牙俐齿，难怪礼部尚书给你起名叫麻雀。”慕容朱雀机不可见的瞪了沈夫人一眼，妾身多谢夫人赞美呢。果然，熊孩子必有熊妈。古今中外皆是如此。放心，他不会厚子保姆，怠慢了熊妈。回头熊孩子，熊妈得一起照顾，主打一个母子团圆。沈夫人噎住，谁赞美你了？众人也无语，这人是听不懂好赖话吗？沈子言嘲笑：“你哪听出母亲赞美你了？”慕容朱雀认认真真回答：“刚刚夫人不是说妾身伶牙俐齿吗？难道妾身听错了？伶牙俐齿就是赞美，不是吗？如果是侮辱，应该说强词夺理吧？夫人心善人好，能得到夫人的赞美。”妾身真的太高兴了，众人，少夫人一顶高帽下去，还真是让夫人没法再刁难下去。沈子言张了张嘴，不知如何反驳，最后只能拿起酒杯，对喜娘不悦道：“看什么看，还不进行仪式？是是，新人喝交杯酒了。可怜的喜娘，从没碰见过这种情况，如今连满肚子的顺口溜吉祥话忘得一干二净。”随后，慕容朱雀和沈子言两人绕过手臂，喝交杯酒。从始至终，慕容朱雀都笑吟吟。好像真是欢天喜地成亲一般。反观沈子言，则是咬牙切齿，恨不得一口把新娘子咬死。沈夫人被气得头晕，是实在不想看这一幕闹剧了，便摆了摆手：“你们自便吧，本夫人去外面招待宾客了。”沈子言突然一抹坏笑，对还带着凤冠霞帔的新娘子道：“娘子，为夫出去玩了，你好好独守空闺吧。独守空闺是对新娘子最大的侮辱。”一想到这臭女人新婚夜自己在冷冷清清的新房，而她却热热闹闹的参加表姐的生辰宴，沈子言觉得爽透了。慕容朱雀心中暗笑。哟，要去见绿茶婊了，那他偏不让他出去。好的呢，夫君，夫君出去喝花酒时也小心一点，别染了花柳病。妾身听说花柳病有可能影响繁育子嗣。
：“侯爷和夫人只有您一个儿子，您要是因为花柳病生不了孩子，那昌宁侯府可就绝后了呢。”众人倒吸一口气，正准备离开的沈夫人听见绝后，猛地转过身，大吼一声的：“慕容麻雀。”你说什么？慕容朱雀表情诚恳，认认真真道：“回夫人，妾身是提醒夫君出去喝花酒，当心一点，不能染上花柳病。夫君天天和贵公子们玩耍，肯定不去茶楼酒楼，多半是去青楼的。青楼女子接客那么多，保不齐就染了病。这种病交叉感染，极有可能染到夫君身上。之前妾身在慕容家别院，里面有个长工旧事，年轻时染了花柳病，一辈子生不出孩子，最后妻子也跑了，家也破败了。”只能当长工。夫人若是不信妾身的话，可以随便找个大夫问问，问花柳病会不会影响生育？影响，肯定是影响的。现代医疗水平高，只要治疗及时，使用抗生素不会影响生育。但古代没有抗生素，病情严重就会破坏生育能力。沈夫人脸都白了，世子不成器归不成器，但可不能断了香火。沈子妍脸也白了，慕容麻雀，你别含血喷人。本世子洁身自好，可从来没碰过那些青楼女子。慕容朱雀故意问道：“请问夫君，您去过青楼吗？”这。沈子妍余光看了看母亲，她平时去哪，随从都会一五一十告诉母亲。去过。沈子妍预测女子肯定质问她，去青楼怎么会不碰青楼女子？她已经准备好辩论了，但女子却没问，只是意味深长地看着她，点了点头。妾身相信夫君呢。沈子妍，这叫相信。第零零五章，来求我。沈夫人的面色越来越白，狠狠瞪向儿子。从今天开始，不许去青楼。沈子妍脸都变了。为什么？母亲大人明鉴。儿子去青楼真的只是喝酒，绝没碰那些青楼女子。儿子现在还是童子呢。慕容朱雀问身旁嬷嬷：“请问嬷嬷，女子是否是厨子能检查出来的？男子是否为厨子能检查出来吗？”啊，这嬷嬷娜娜道：“当然不能。”慕容朱雀对着沈世子挑眉，眼神意味深长。你说处男就处男，证据呢？有本事你拿出证据呀！慕容朱雀故意问嬷嬷，就是说给沈夫人听的。果然，沈夫人也不相信自己儿子没碰过青楼女子，脸色要多难看。就有多难看。然而，为娘不管你从前怎样，从今以后不许再踏入青楼半步。沈子妍急了，疯狂解释：“母亲，你别听这个疯女人胡言乱语，儿子真的洁身自好，儿子发誓没碰过青楼女子。”慕容朱雀故作惊讶表情：“什么？夫君经常去青楼，竟然不碰女人，是不行吗？”说着，视线下移，看向俊美少年的锦缎袍摆，丫鬟们也面面相觑。彼此交换眼神，没错的，世子搞不好就不行，不然别人家早早就安排了通房丫鬟，唯独世子怎么也不肯要通房丫鬟，还说只碰真正喜欢的女子，都是借口。哪有男子会为了一个还没出现的女子守身如玉？肯定就是不行。沈子妍狠狠瞪了一眼女子，之后解释道：“母亲，咱们府上是有大夫的，儿子行不行？让大夫检查下不就知道了？”正焦虑的沈夫人听见这个解释，终于放心了一些。然而沈夫人刚放下心，就听一旁的女子不急不缓道：“会不会是对女子不行？”对男子行呢？听说贵圈好男疯的不少呢。沈夫人的心重新又吊了起来。你闭嘴！沈子妍大喊。慕容朱雀笑着点了点头。正好，他也说完了。沈夫人周身肌肉紧绷。你们都出去，让人守着大门。世子和少夫人不同房，就不许离开房间。是，夫人。沈子妍大吃一惊。娘，不要啊！慕容朱雀讥讽的看向惊慌失措的男子。大婚日都敢跑出去见绿茶婊，本来还以为是个痴情的汉子，有了天大的胆子，闹了半天就这点能耐。当着这么多人的面，死气白赖的求饶出息，况且这就破防了，好戏才刚刚开始呢。沈子妍见自己母亲是认真的，吓得拔腿就跑，但刚出大门就被侍卫抓住，五花大绑的丢了回来。沈夫人苍白着脸，狠狠瞪着儿子，咬牙切齿道：“妍儿，你若是今天乖乖圆房，为娘以后还依着你，否则别怪为娘不近人情。”沈子妍都快吓尿了，母亲不要啊，亲娘啊，别听这疯女人乱说，儿子不好难疯。儿子只是宁缺毋滥罢了。可惜沈夫人没再给他机会，带着丫鬟嬷嬷们离开。房门被重重关上，紧接着响起一阵插锁的声音。就这样，刚刚悠闲跑出去给绿茶表过生辰的风光世子，被五花大绑扔在地上；而和公鸡拜堂的可怜姑娘，则是一撩裙摆，悠哉悠哉地走到梳妆台前。她先是仔仔细细观赏了古代的铜镜，之后又对着铜镜开心地欣赏自己古装扮相以及新肉身。慕容朱雀惊讶地发现，这身体的容貌和她几乎一模一样。只是因为营养不良，所以十分消瘦，名字极度相似，容貌一模一样。男这个慕容麻雀和他有什么渊源？一边思考着，一边把头上沉重的凤冠小心翼翼地摘下来。沈子妍被五花大绑，站不起来，只能滚到门旁，对着门外大喊：“救命！快来人，救了本世子，重重有赏！”门外守着一堆人，却没人回答。谁在门口？说个话，依旧没人回话。沈小曲，小曲你在吗？来人！把沈小曲给本世子喊来。沈小曲是的，世子的心腹随从，门外的人哪敢去喊？就算是喊，沈小曲也是不敢来的。就这样，沈子妍喊了一炷香的时间，只喊得累了，嗓子哑了，口干舌燥，才不得不停下。另一边，慕容朱雀已经把凤冠拆
，梳开了又黑又亮的长发，给自己编麻花辫，还哼着小曲。沈子妍听见女子哼小曲，更是气不打一处来。女人，你过来！慕容朱雀没理他。慕容麻雀，你过来！慕容朱雀依旧没理。沈子妍气得要死，这一天是他这辈子最郁闷的一天。房外没人理他就算了，房里面的人也不理他。挣扎着坐起，沈子妍愤怒道：“你是聋子吗？本世子让你过来，你听不见？”慕容朱雀起身。走到床上，掀开最上层的红色床单，把下面各种花生莲子都归拢起来，放在一旁的小竹篮里，脱掉层层叠叠的婚衣，只穿着一身红色里衣里裤，在柔软的大床上躺下。好一会，休息够了，这才翻过身，一只手支着脑袋，悠闲地看着狼狈男人，红唇轻启：“求我呀！”沈子妍一愣：“你，你说什么？你这疯女子，是不是搞不清楚情况？搞不清楚状况的是你吧？”慕容朱雀慢悠悠道：“今天是你我成亲的日子，你竟跑去见你的表姐。”让我和公鸡拜堂，你还指望我对你态度和善？脑子呢？沈子妍没想到女子竟知道他去做了什么，瞬间面色一丝羞愧，但马上吼了过去。本世子想见谁就见谁，你管得着吗？实话告诉你，慕容麻雀，别以为你麻雀飞上枝头变凤凰，真成了侯府少夫人。你在我们昌宁侯府连个丫鬟都不如。慕容朱雀饶有兴致，所以呢，让我求你。沈子妍继续强撑着，试图吓唬住这个私生女。对，来求本世子，只要本世子垂怜，你日子就能好过点。慕容朱雀白了一眼。慢悠悠道：“我这人呢，不挑嘴，什么都吃，偏偏不肯吃亏。如果注定了必须吃亏，那么就喜欢拉个垫背的。在我吃亏之前，先让你吃吃亏。”之后，莞尔一笑：“要不然你先来求我吧，求我就给你解绳子。”第零零六章威胁。姑奶奶不吃威胁的。沈子妍快气炸了：“你能不能听懂人话？本世子直白告诉你，如果你今天乖乖认错，本世子可能看在你是女子的份上网开一面，否则……”本世子就下令让他们教训你。慕容朱雀从床上坐起来，捏着自己尖尖的下巴，好似思考着什么。沈子妍冷笑：“怕了吧，赶紧滚下来，给本世子松绑。”嗯，慕容朱雀放下手，认认真真道：“我这人呢，除了不吃亏，也吃软不吃硬。如果你刚刚说点软话，哄哄我，我可能真就帮你把绳子解了，顺便帮你想个办法脱身。但你这么硬刚。”嗯，如果我还帮你，就好像怕了你。沈子妍一副见鬼的表情。你帮本世子，你搞没搞错？现在你才是需要帮的人啊！慕容朱雀低头看了看自己身上舒服的里衣裤，又讥讽的看了看男人身上的绳子。这样啊，那多谢世子好意了，暂时我还扛得住，不用帮助。说着，直接拉了一条被子过来，准备睡觉。也不知是刚穿越来，灵魂和身体未完全融合，还是这副身子太疲惫。慕容朱雀突然困得眼皮直打架。沈子妍瞠目结舌，等。等等，你就这么睡了？慕容朱雀扭过头，不这么睡，还怎么睡？说着，环顾四周，正好看见挂在两旁绣着锦簇花团的帷帐帘子。哦，对了，得撂这个东西，多谢提醒。说着，撂下帷帐帘子，把八步床弄得昏暗温馨，之后抱着竹篮子睡觉。竹篮子就是装满床干果的竹篮子，他穿越前就喜欢吃各种干果，头碰到枕头的瞬间，慕容朱雀便香甜的睡了去。时间一分一秒过去，房间内一片安静。沈子妍目瞪口呆的盯着紧闭的帷帐许久，张大的嘴巴就没合上过。那女人真睡了，就这么睡了。成亲第一天和公鸡拜堂，和新郎吵架，被当众刁难，之后安安稳稳的睡着了。这人心是有多大？沈子妍认为这女人多半是装睡。她咳了几声，床内没回应。她喂了两声，床内依旧没有动静。女人，你睡了吗？醒醒，慕容麻雀，你起来。我们再谈谈。窗内刚刚睡着的慕容朱雀被吵醒，翻了个白眼，从空间里取出两个记忆棉耳塞，搓成一小条，塞耳朵里。后来发现还是能听见，就又从空间了拿出一个头戴式降噪耳罩，戴上，这才听不见声音，重新沉沉睡去。床外面，沈子妍扯着嗓子喊了好一会，后来愤怒地对着房门外又喊了好一会，只喊的声音嘶哑，房内房外却都没人理他，心里把这女人咒骂几遍，又不甘心地喊了几嗓子，确定没人理他。只能靠着门板子睡了。房门外，所有守着的下人、侍卫都蹲在墙角，不是为了听墙角，而是害怕让世子发现他们在门外，怕被世子报复。他们了解世子，知道世子人不坏，孩子气，不会真把人往死里整，但能整得半生不死。世子干啥啥不行，整人第一名，他们可得罪不起。所以明明听见世子撕心裂肺的喊，他们也没吭声。毕竟只要世子不知道门外的是他们，就不知道对谁报复。深夜，慕容朱雀钻出帷帐。先环视一圈，之后低头看见依旧被五花大绑捆着，趴在地上睡过去的沈世子，穿上鞋子走过去，毫不客气地把男人踢醒。沈子妍醒来后，只觉得嗓子火辣辣的疼，瞬间火冒三丈，但嗓子太疼，又实在不想喊，最后只能没好气道：“干什么？我问你，厕所在哪？”沈子妍、慕容朱雀见沈公鸡没回话，便以为这个时代没有厕所一词，茅房、出宫、尿命。慕容朱雀不是故意刁难他。
他是确实不知道在哪上厕所。古代景点他去了不少，但卫生间都在文物的外面，谁敢在文物里面上厕所？沈子言目瞪口呆，你你你是诚心的？慕容朱雀表情无辜，还真没有，我这初来乍到。不知道厕所在哪不是太正常了。如果他们没锁门，我就出去问问。现在出不去，就只能问你了。你算了。沈子言发现自己和这女人生不起气。那边有个门，推开后有个工桶，上完后旁边有个绳子，拽一拽，外面下人就知道里面工桶用完，会在后门换上新工桶。说着，用嘴巴向一个方向努了努。别问他为什么不用手，因为还被绑着呢。慕容朱雀一听，瞬间就来了兴趣。哦，这么好玩，我去瞧瞧。之后兴致勃勃的去了。沈子言嘴角直抽。好玩，出宫好玩。这女人之前难道没用过工桶？慕容朱雀当然没用过。现代人谁用这玩意？都用马桶。按照世子所说，慕容朱雀推开侧门，进了一个有后门的小房间。小房间天花板极高，顶端有小气窗，旁边还点着香，所以小房间里非但没有任何异味，还干净清香。工桶上面有个镂空的椅子，人就是坐在椅子上使用工桶。工桶里面也大有乾坤，里面都是干净的木屑。木屑会将污秽物包裹，不会泄露异味。原来如此，慕容朱雀点了点头，算是长了见识。解决完，慕容朱雀回了房间，准备继续睡。却在这时，地上那位焦急喊道：“等等，你先别睡！哎，世子有事，你自己解决完了，就不管本世子了。快解开绳子，本世子也尿急。”慕容朱雀冷笑着，慢悠悠道：“求我呀！”沈子言咬牙切齿：“你别逼本世子。”否则的本世子直接尿这里，让你闻着尿骚味睡觉。慕容朱雀挑眉，威胁姑奶奶不吃威胁的。行，我不介意，你尿吧。说着就踢掉鞋子，爬上床了。沈子言呆若木鸡，他有种感觉，这女人说到就能做到。最后，昌宁侯府堂堂傲娇小世子，他服了。沈子言咬了咬嘴唇，道：“本世子，求你了。”第零零七章，他真的后悔了。慕容朱雀扑哧一笑，世子的脑回路还真清奇呢，轻飘飘求了一下。我就得给你松绑。白天时不拜堂，跑去见表姐的能耐去哪了？你以为丢脸的是我这个替嫁女？哈哈，开什么玩笑！最丢脸的明明是你父母以及你们昌宁侯府。你想没想过，你没拜堂，亲朋好友问你父亲时，你父亲的老脸往哪搁？你母亲的老脸往哪搁？沈子言将在原地。他之前没想这些，只是慕容朱雀继续杀人诛心。现在你家的稀奇事，估计传遍京城了。大家正愁茶余饭后没什么笑料呢，这不笑料就来了。哎。也不知以后你母亲怎么出门，毕竟大家表面对她恭恭敬敬，实际上内心是笑话的。沈子言彻底崩溃了，别说了，行了，本世子服了还不行，本世子不应该离开，但也不能全怪本世子。明明指腹为婚，你们慕容家不乐意这门婚事退掉就行，为什么换人来成亲？本世子就是气不过，他后悔了，是真的后悔了。慕容朱雀也没继续虐渣，穿上鞋子过去给沈公鸡松绑，倒不是他心软。而是怕那家伙真尿在房间里。很快，绳子解开，沈子言三下五下把身上的绳子拆开扔掉，之后疯狂往工房跑。而慕容朱雀也放弃了睡觉，在桌上找吃的起来。沈公鸡自由了，一会指不定要闹什么幺蛾子，所以在公鸡回来前，他得补充体力。于是，当沈子言回来时，却见一身火红里衣的女子蹲在圈椅上，啃着烧鸡鸡腿。沈子言本想和女子大吵。但嗓子又干又疼，还饥肠辘辘，最后只能狠狠瞪了女子两眼，拿起冷了的茶喝起来。喝完了茶，沈子言道：“鸡腿给本世子一个。”慕容朱雀二话不说，拽下另一个鸡腿咬了一口，没了。你你在墨迹，两个鸡翅膀也没了。沈子言顾不上生气，急忙把烧鸡的两个翅膀拽下来，往嘴里塞。慕容朱雀吃了两只鸡腿，啃了半块点心，又喝了一杯茶，起身去洗手。洗完手。开始活动四肢，沈子言一边吃东西，一边冷冷盯着女子。却见女子先是拉伸了一下胳膊，然后弓步拉伸了腿，起身后开始扭腰。沈子言心中冷笑，装模作样。紧接着，却见女子趴在地上，开始做俯卧撑。沈子言一愣，嚼着鸡肉的嘴顿了顿，连续做了三十个俯卧撑后，却见女子把右手臂放在背后，只用左手撑住身体，继续稳稳当当的做俯卧撑。沈子言左手单手俯卧撑三十个后，他换了一只手，右手撑地。左手放在背后，开始做右手单手俯卧撑。沈子言单手俯卧撑做完，慕容朱雀起身，抬头看向拔不床的顶部梁子，之后一个纵身，两只手抓住最外侧的结实木板，开始做引体向上。沈子言引体向上做了一百个后，从梁子上跳下来，双手背后蹲下开始青蛙跳，锻炼腿部肌肉。这个房间不算宽，但很长。是一个长条形，从东到西最少有七八米。女子就这么双手背后，从东一下一下跳到西，从西又一下一下跳到东，来来回回跳了十趟。这还没完，跳完了青蛙跳，女子直接把八步床下面的床凳举了起来。那床凳是用上好香柏木所制，香柏木不同于柳木，其成长周期长，质地密实，重量也是柳木的几倍重，看起来平平无奇的长条脚凳，实际上最少有三十多斤。而女子。
子却一只手抓着三十多斤的香柏木脚凳，一下一下的举起来放下去。哪怕女子穿着松垮的礼衣，但沈子妍也仿佛看到女子手臂上结实的大疙瘩肌肉。沈子妍放下手里的烧鸡，你这是要干什么？莫不是还想和本世子动手？本世子可是学过武功的啊！慕容朱雀转过头，等下右手的做完了，等我做左手的。之后，女子换了一只手，继续举脚凳。举了五十下，这才把脚凳放回原位。你刚刚说什么？沈子妍冷笑着用湿巾子擦手。本世子是说，就你这花拳绣腿，是准备和本世子过两招？不才，本世子别的不行，武功倒是不错，只希望一会你输了别哭。慕容朱雀淡淡道：“谁说要和你过两招了？我就是吃多了，活动活动筋骨，不然吃完立刻睡觉，积食了怎么办？”沈子妍，慕容朱雀讥笑道：“怎么？”你这是吵不过我，准备打我了？昌宁侯世子还打女人呢，这爱好挺出类拔萃呀！闭嘴！沈子妍面红耳赤，你胡说什么？本世子从来不打女人。慕容朱雀一脸疑惑，哎，刚刚世子不是才说希望我输了别哭吗？难道我误解了？世子不是把我打哭，是把我骂哭。好啊，来呀，我们试试。沈子妍除了咬牙切齿，也不知怎么对了，因为这女人太能说。他怎么对都对不过，哼！本世子从来不打女人，但遇到作死挑衅的，也不介意给点教训。实际上，慕容朱雀真不是挑衅他，当时他只是想简单试试这副身体的体能。他从前是异能特工，哪怕只是医术异能和那种体能异能队员没法比，但基本体能是没问题的。却没想到这副身子的体能也这么好。后来搜索记忆，便了然。自从原主母亲去世后，别院的刁奴们便开始使唤原主干活，什么脏活、累活都让原主干。甚至还让他耕地，所以原主瘦瘦的小身子练得好像小牛犊一样壮实，倒是让他捡了个便宜。世子还有事吗？没事的话，我就睡了。等等，沈子妍急忙道：“你就这么睡，不然呢？”母亲说：“我们不同房，就不放本世子出去。你快点想办法。”慕容朱雀凝眉：“什么意思？让他睡免费呀？”第零零八章。方便以后羞辱你。慕容朱雀上下打量着纨绔世子，桃花眼，高鼻梁，五官端正，身材也不错，脊背笔直，宽肩窄胯，四肢修长。他虽然不介意睡免费鸭，却介意睡这个死渣男。人家虽当鸭，却不脑残。这个渣男明显智商缺陷，睡弱智犯法。沈子妍只觉得被打量的不舒服，这种挑挑拣拣的眼神。嫖客打量继子的眼神还露骨，你你看什么呢？慕容朱雀收回视线，故意讥讽道：“之前就听说昌宁侯府世子虽然不学无术，却是个有骨气的。如今一看，谣言果然是谣言。”沈子妍一愣：“不学无术，本世子认了，怎么会没骨气？本世子别的不多，就是骨气多。”真的？慕容朱雀挑眉：“我以为你想没骨气的认输，过来和我同房呢。”沈子妍脸都青了：“谁和你同房？你做梦呢吧？”慕容朱雀点头：“请世子记得自己的话，有骨气。”别同房！我沈子妍突然有种上套的感觉，怎么同房就和骨气挂钩了？为什么同房就不能有骨气？但转念一想，他本来也不想碰这个私生女，如果继续辩论，搞得好像他想同房似的。你听好，本世子这辈子都不会碰你，更不会和你同房。慕容朱雀绽放笑容，世子记得您的话就好，您自便吧。我睡了，拉上帷帐帘子，准备睡觉。等等，沈子妍一把拉开帷帐，只是还和床保持着半条手臂远的距离。你刚不是说想办法？本世子都求你了。你为何不想慕容朱雀求我？什么时候求我了？解绳子时。对呀、啊，当时你求我，求的是解绳子。现在想解决同房问题，还没求呢。你沈子妍咬牙切齿，臭女人，你这是逼本世子和你为敌。慕容朱雀冷笑，是我逼的吗？明明是你自己坏事做绝，你应该感谢我。我教会你什么叫做人流一线，日后好相见。声音一顿，又道：况且。现在已经为敌了，世子准备求吗？求的话就好好求，不想求的话就放开，给自己留个最后的体面。你换个词儿，这个你重复喊两遍，听腻了。我、哦、沈子妍都要把后槽牙咬烂了。好，不就是求吗？本世子求求你，用跪下不？慕容朱雀莞尔一笑，跪是不用，不过你得给我个信物，方便我以后掏出来羞辱你。沈子妍都懵了，我说女人，你要这么直白吗？要信物就要信物。你就不能把用途说的委婉点？再说，本世子都求你了，你还要羞辱？对呀、啊，就你这种垃圾人品，你今天求我，明天肯定扭头就害我，我当然得挽回点损失。别忘了，我这人是不肯吃亏的。别问为什么慕容朱雀，即便知道世子扭头害他，还要帮他想办法应付圆房。他现在帮的不是街溜子，而是他自己。沈夫人给他们自由同房的机会，如果不珍惜，和沈夫人硬刚。等回头沈夫人一狠心，找几个人监工他们同房，岂不是糟了？所以他现在要先把沈夫人应付了，然后再一个个击破。沈子妍一头雾水，不是，你认为我害你？为什么谈条件时不说不让我害你？因为狗改不了吃屎。沈子妍真是气死了。慕容朱雀拉了拉被子，赶紧的，不求的话我就睡了。没办法，为了度过这个难关，沈子妍只能咬牙认了，在身上找来找去，发现带着的玉佩，扯下玉佩丢床上。既然你要了信物。
，就别指望本世子求你。慕容朱雀也没再为难他，把玉佩塞到袖口空间里，然后从枕头旁边抽出一块绣工精美的大帕子，与满屋子的红色不同，这块手帕是米白色，一圈绣着各种花卉，一个角落还绣了两只鸳鸯。沈子言不解，这是原帕都不认识。慕容朱雀嫌弃道：“新婚夜放在床上，成街落红，你在身上割个伤口，弄点写上去，明天把这个给你母亲。”就说圆房了，沈子言恍然大悟。对呀、啊，只要对母亲说圆房了，母亲应该就不刁难我了。好办法，声音一顿。不过你拿了本世子的信物，这伤口就应该你来割。慕容朱雀二话不说，从袖口里掏出玉佩就丢了回去。还你！刚刚还说自己是练武之人，现在连个伤口都不敢割，<笑>闹了半天练武就是为了打女人。沈子言已经气得没脾气了。我说你怎么每句话都加强带棒？本世子是怕受伤吗？本世子那是心里不平衡，你就不能好好说话？慕容朱雀冷笑，你不平衡，我心里就平衡了。大婚日，你给你表姐过生辰，逼着我和公鸡拜堂，你这么缺德的事都办了，还指望我对你好好说话？你能不能用你的公鸡脑子好好想想？可能吗？沈子言是真后悔了，这回是彻彻底底后悔了。他当时应该咬着牙把堂拜完再走，不应该招惹这个疯婆子。沈子言把玉佩又扔了过去，不就是个伤口吗？本世子能怕这个？说着，原怕放在桌上，一弯腰，从靴子后侧抽出一柄小巧的匕首，摇起袖子，毫不犹豫就割了下去。嫣红的血液顺着胳膊流下，滴落在米白色的原怕上。沈子言掏出手帕捂住伤口，喂。你会包扎吗？帮本世子包扎？不会，废物！慕容朱雀，废物！很好，以后会让你见识下废物的能耐，不再理会男人，放下帷帐帘子。喂，沈子言，你就这么睡了？本世子睡哪？那就是你的事了。世子那么大能耐，还找不到个睡的地方。说完后，慕容朱雀就沉沉睡了去。不再理会气急败坏的沈世子。清晨，本睡在地上的沈子言猛地睁开眼，随后从地上一跃而起，冲上雕花大床，撩开帷帐帘子，跳了上去。第零零九章，蚊子腿上的肉也是肉。沈子言刚跳上床，就看见一身火红里衣的女子坐着防御姿势，好像随时开打。他翻了个白眼，放心吧，天下女子死光了，本世子也不会碰你一下。慕容朱雀嫌弃道：“哦，那现在跳上床的不是世子。”是是鬼，跳上床也不是为了碰你。沈子言气得咬牙切齿。你听，话音刚落，就听门口响起了开锁的声音。沈子言压低了声音，这回知道本世子为什么上来了吧？如果让他们看见我们不在一起睡，别说一条原帕，就是十条原帕，母亲他也不信。慕容朱雀放下防御，阴阳怪气道：“你们家下人这么没礼貌吗？新婚第二天都不让新人赖个床。”沈子言冷哼，如果这是正常大婚，他们自然不会进来。问题我们这不是不正常。行了行了，要掐架一会掐。现在是合作期间，装得像一点。说着，开始飞快脱衣服起来，直脱到只剩一条里裤才停下。慕容朱雀扫了一眼男人，不得不说，这街溜子身材不错。沈子言怔了一下，你，你能不能别那种嫖客看妓子的眼神打量我？哦，这么明显吗？那我下回注意点。沈子言拉了颈背，钻了进去时，但慕容朱雀却嫌弃的紧，直接绕过床尾，翻身下床，离他要多远有多远。刚一出昏暗的帷帐，明亮的房间刺的慕容朱雀有些睁不开眼。等他适应光线时，却见宽敞的房间内已经站满了嬷嬷和丫鬟。为首的李嬷嬷带着所有人见礼，奴婢给少夫人请安，请安归请安，但所有人脸上却没有丝毫敬意，眼神也满是讥讽。不等对方回答，又继续道：“少夫人，一会您和世子要去前院给夫人敬茶。”慕容朱雀淡淡瞥了一眼，哦，李嬷嬷问道：“少夫人，世子还没起吗？”帷帐内的沈子言急忙喊道：“起了。”起了，说着，急忙披上里衣，从床上跳下了。清晨的阳光穿过敞开的房门，洒在男子身上，映照在他瓷白的皮肤和结实的肌肉。他的衣襟大敞，窄腰上八块腹肌随着每一个动作时隐时现，既不会夸张，也不会突兀，每一个细节都好似精心雕琢。每一寸皮肤，每一丝肌理，都呈现出恰当的美感。年轻丫鬟们看直了眼睛，连李嬷嬷都要赞叹一声：“世子好皮相。”众人不由得看向洗脸的少夫人，只觉得这可恶又嚣张的私生女真是好运气。洗完脸的慕容朱雀一屁股坐在梳妆台前，过来给本少夫人梳头发吧。几个丫鬟你推我，我推你，谁也不愿意去伺候。李嬷嬷故意刁难道：“少夫人是这么回事，一般服侍夫人的都是陪嫁丫鬟，您可以找尚书府的陪嫁丫鬟来伺候。”丫鬟们憋着笑。眼神里都是不怀好意，因为少夫人没有陪嫁丫鬟。慕容朱雀倒不是非要人伺候，但他知道，在古代后宅里有没有丫鬟，有怎样的丫鬟，那可牵扯到地位和面子问题。他有个预感，这绊子绝不会这么简单，便试探问道：“本少夫人自己去买丫鬟，应该可以吧？”李嬷嬷皮笑肉不笑道：“回少夫人，府里也不是随便能添丫鬟的，得经过夫人的允许才行。”慕容朱雀，好吗？沈夫人那边如果想使绊子，她的路就算是被堵死了。很好，很有趣。本少夫人的嫁妆。该不会也有你们家夫人来管理吧？我可不记得京城有这个规矩。婆婆拿着儿媳妇的嫁妆，李嬷
，直接拉下来脸。少夫人可真会说笑，你应该不知道尚书府给了您多少嫁妆吧？您就放一万个心，就那么一点东西，没人稀罕惦记。周围丫鬟们也嘲笑了起来。慕容朱雀挑着眉，点了点头，行。有你这句话就行了。嫁妆呢？其中一个丫鬟道：“少夫人，您嫁妆在隔壁房间，您若是要看，奴婢带您去看看。放心，不多，一个巴掌就能数得过来。”瞬间又是一阵嘲笑。慕容朱雀在桌上随手拿条带子，快速给自己扎了马尾，去瞧瞧，之后便离开了房间。慕容朱雀一走，沈子言就小声喊：“奶娘，奶娘！”李嬷嬷眼中满是恭敬和慈爱。奴婢见过世子爷，世子昨夜休息可好？沈子言刚要说休息的好，突然想起昨天是个特殊的日子。急忙改口，洞房花烛夜，哪个大男人能睡得好？说着，掏出圆帕，展示了上面的落红。李嬷嬷看见，立刻眼神得意又暧昧。其他丫鬟看见，羞红了脸，同时对那私生女更嫉妒了。沈子言道：“奶娘，帮本世子个忙。世子您说，帮本世子狠狠收拾这个慕容麻雀，挤兑他，能怎么挤兑就怎么挤兑，绝不能让他好过。”另一边，丫鬟春柳把慕容朱雀带到了隔壁房间，先是用钥匙开了锁，之后推开门：“少夫人，您看。”这里便是您的嫁妆了。慕容朱雀定睛一看，却见房间里有三口红木大箱子。他进了房间，挨个打开箱子。第一个箱子装的都是瓷器，里面有盘子、有碗，还有瓷瓶。第二个箱子装的是丝绸布匹，除了有两个颜色好看一些，其他的要么颜色暗沉，要么一看就是陈年老布。打开第三个，慕容朱雀终于看见了银锭和铜钱，只是并非满满一箱子银锭，只有一层半。估算一下，大概有一千多两。慕容朱雀疑惑道：“就这些？昨天迎亲队伍不是抬了十几口箱子？”春柳憋着嘲笑，回少夫人的话，那些都是空箱子，给少夫人您遮羞的。不信您看旁边有清单，上面写的清清楚楚。果然，慕容朱雀找到了清单。一目十行看完了清单后，慕容朱雀冷冷道：“本少夫人知道了，现在清点一下。”说着，身子直接钻进装银子的箱子里。春柳看见少夫人这掉价的举动，嫌弃的直翻白眼。殊不知，慕容朱雀钻箱子是为了掩人耳目，蚊子腿上的肉也是肉。在她发财之前，这嫁妆就是她的第一桶金。第010章，她能出丑？笑话！蚊子腿上的肉也是肉，更何况一千多两银子不少了。中国古代每个朝代银子对应现代人民币，汇率不同。慕容朱雀记忆里看过一些文献。文献是拿米来做锚定物计算，唐代时一两银子对应四千左右人民币，宋代一两银子对应两千人民币，明代一两银子对应一千左右人民币，清代一两银子对应两百五十人民币。当然，这个计算方法有失偏颇，因古代和现代粮食产量不同。就算抛开这些，把银子拿到现代金店去卖，也能卖不少了。很快，箱子里的银子都被慕容朱雀装到自己的空间里，一个铜板都不剩。起身后，把箱子关好，去。给少夫人拿纸笔和浆糊。春柳一愣：“您要纸笔浆糊做什么？做封条。”慕容朱雀白了一眼：“嫁妆是本少夫人的，看管仓库的钥匙却在你们手里。如果嫁妆银子丢了，你能负责。但但嫁妆是有清单的呀，丢没丢，看下清单就知道了。如果清单丢了呢？这少夫人可以把清单拿走，自行保管。”慕容朱雀冷冷一笑，阴恻恻道：“如果清单被篡改了呢？或许现在就已经篡改了。”语调越来越慢，带着一种阴谋论和猜疑。春柳吓了一跳。顾不上什么鄙夷，急忙扑通跪下。少夫人明鉴，这要是平日里是李嬷嬷保管，和奴婢无关。今日是少夫人要来看嫁妆，李嬷嬷才把钥匙交给奴婢的。鄙夷私生女归鄙夷私生女，但府里的规矩是死规矩。如果有人私动了主子的财物，下人挨打不说，还会被卖出去。而且因为在上一家手脚不干净，也不会卖到好人家。主子想栽赃下人，太好栽赃了。慕容朱雀冷笑，所以明明简简单单的一件事，你非要搞得这么复杂，你自己说说，最后是谁吃亏？春柳瑟瑟发抖。是啊，少夫人让他去拿纸笔浆糊，他拿了就是，何必闹得又贵又败，得不偿失？奴婢知错了，奴婢这就去取。春柳急忙起身去拿东西了。慕容朱雀为什么一定要搞什么封条？原因很简单，他把银子装空间里，箱子连个锁都没有。回头李嬷嬷他们过来一看，发现里面东西没了，没法解释。他可不想暴露他的医疗空间，今天姑且贴封条，等回头找机会弄个锁。很快，春柳拿来了纸笔浆糊，慕容朱雀裁了封条，在上面写了封存的日期等等。回到房间时，已是一炷香的时间后了。李嬷嬷等人还在，世子也在。沈世子换了一身藏蓝色的锦缎长袍，头发梳得整整齐齐，正坐在一旁的桌上吃着早点。主院有专门用膳的膳堂，但沈子言没去，他特意让下人把早膳拿到房间里吃，就为了看李嬷嬷他们收拾慕容麻雀。沈子言狠狠咬了口包子。之后使劲嚼着，好像嚼的不是包子，是某麻雀的肉一样。见少夫人回来，李嬷嬷皮笑肉不笑道：“少夫人，您快梳妆打扮吧，一会就到敬茶仪式了，误了时辰，夫人那边可不好交代。”周围丫鬟的眼神也都不坏好意思，呵呵，卑微的私生女也配有丫鬟伺候？不就是运气好，当了少夫人吗？他
：“世子，老奴为您报仇了，您开心吗？”沈子言放下粥碗，从丫鬟手里接了帕子，擦了擦精致的唇角。当然，一会肯定要赏的。看见嚣张的女人出丑，沈子言可太开心了。然而众人却惊讶地发现，面对如此羞辱，少夫人表情依旧是满不在乎，也没去梳妆台前上妆，反倒是出了房门。众人不解，跟了出去。沈子言眼神闪了闪，也起身跟了出去。想知道这女人有什么花样？慕容朱雀出门，见有两个二等丫鬟正在院子里守着。喂，你们两个！慕容朱雀伸手一指，进来给本少夫人上妆，每个人赏二两银子。花，众丫鬟一片哗然，上个妆就赏二两银子，这肥差他们也想干。两名二等丫鬟直接懵了，愣在原地，完全没搞懂发生了什么。慕容朱雀又问道：“怎么不会梳头上妆？那本少夫人去外面找找，重赏之下必有勇夫。”本少夫人还不信了，眨眼功夫就赚二两银子，会没人愿意干。两名二等丫鬟一下子反应过来，急忙道：“愿意，愿意，少夫人，奴婢愿意。”慕容朱雀笑眯眯：“行，进来吧。”说着，转身回了房间。房间里的丫鬟都是一等丫鬟，但一个月的月钱也才二两银子，他们干一个月活才赚二两银子，而门外那两个二等丫鬟只伺候少夫人梳个头发就能得二两银子，还有这美事儿。几个丫鬟顾不上什么讥讽，凑上来殷勤道：“少夫人，让奴婢来做吧。”伺候少夫人是奴婢的分内事。是啊，是啊，奴婢最擅长梳头发了。沈子言怒了，对着几个丫鬟直瞪眼。但重赏在前，丫鬟们也顾不上世子的脸色不脸色了。一想到二等丫鬟给少夫人梳头发就赚二两银子，他们就极度的眼红。慕容朱雀看着他们笑了下：“你们，再说吧，今天本少夫人稀罕门外那两个。”沈子言对李嬷嬷使眼色，让李嬷嬷赶紧阻止一下。李嬷嬷收到命令，抬声道：“他们两个是二等丫鬟，按照规矩是不能进门伺候的。”众人惊喜。对呀，只要二等丫鬟进不来房间，不就行了？慕容朱雀白眼都快翻到天上去，骗谁呢？只要主子发话，别说二等丫鬟能进来，二十等丫鬟都能进来。就在两名二等丫鬟失望时，却见少夫人拿着梳子发簪走了出来，在院子里给本夫人梳妆吧。你们两个小可怜，可让本少夫人心疼坏了，一人给四两银子，翻倍。第零幺幺章，就这，哗，众人又是一片哗然，翻倍。一个人四两银子，就梳个头发就能赚两个月的月钱。沈子言急了，冲出房间。慕容麻雀，你是疯了吗？为什么给丫鬟打赏这么多？慕容朱雀背对着房门口，并未转身，只轻轻侧个头。后面的人能看见她浓密上翘的睫毛和小巧的鼻尖。多吗？那世子出去和狐朋狗友喝花酒，一次多少银子？四两银子够喝花酒吗？本世子花多少银子，关你什么事？对呀、啊。本少夫人打赏丫鬟多少银子，关你什么事？你沈子言气呼呼地指着女子窈窕的背影，好，慕容麻雀，你记住，就你那点嫁妆，花完了可别找本世子要。慕容朱雀好像听见什么天大的笑话，呵呵，你想多了，本少夫人压根就没想过和你要银子，倒是世子您喝花酒的时候注意点个人安全，生病是小，子嗣是大。沈子言大怒，闭嘴，要本世子说多少次你才能听懂？本世子没碰那些青楼女子，慕容朱雀没再理他，而是让两个二等丫鬟搬了个凳子，他坐了下。二等丫鬟不善于上妆，那他就不化妆。这身体才十八岁，正是水灵灵的年纪，干干净净，咬个口汁，比上什么名贵妆品都要美。二等丫鬟不会梳繁缛的发型，那更好。昨天戴凤冠，薅得头皮发疼，梳个简单轻便的发型，正合他意。很快，二等丫鬟颤抖着帮少夫人打扮完。当女子转过身来时，众人忍不住惊艳的倒吸一口气。慕容家出美女吗？为什么连私生女都这么美？甚至有人觉得这慕容麻雀就是太瘦、太憔悴，若好吃好喝的养一养，保不齐比那京城第一美人慕容嫣染还要美。见私生女得逞，他们没拿捏住私生女，李嬷嬷脸上满是不悦，冷冷道：“既然梳妆完了，就请世子和少夫人去给夫人敬茶吧，别误了时辰。”众丫鬟想起一件事：少夫人还没用早膳呢吧？李嬷嬷当然知道少夫人没用早膳。他故意的，为了灭一灭这私生女的威风，慕容朱雀将李嬷嬷的不怀好意看在眼里，直挑了挑眉。走吧，本少夫人还真想看看你们有什么花样。李嬷嬷皮笑肉不笑，少夫人说笑了，奴婢能有什么花样？可惜女子早就走了，甚至连个白眼都懒得给她。众丫鬟算是服气了，见过嚣张的，没见过这么嚣张的。这少夫人是不是脑子不好使？难道不知道自己寄人篱下吗？就这样和人硬碰硬，这可是侯府的地盘，她能应付得了一次？还能应付一百次，他们现在迫不及待相见少夫人出丑了。很快，慕容朱雀到了侯府主院。从原主的记忆得知，西凉国的传统，每个权贵府邸都有一个主院。这个主院顾名思义，便是主人所居住的院子，是整个府邸最尊贵之处。有些宅子，主院是家主自己住；有些则是家主和正室主母一同住。前者说明夫人出身不好，或者家主与夫人感情一般，更宠爱妾室。后者便说明该家主与女主人门当户对，感情也好。昌宁侯府虽然子嗣单薄，但侯爷和夫人感情极好，妾室也少，所以沈夫人就住在主院
，所以侯爷并没来。慕容朱雀敏锐地发现。李嬷嬷和沈夫人身后的嬷嬷，贼眉鼠眼的对视了下，不怀好意，内心冷笑，看来一会有热闹了。沈子言恭敬道：“儿子见过母亲。”慕容朱雀也模仿着世子的行为，妾身见过沈夫人。三个姨娘，你看看我，我看看你，按照道理，亲都成了，少夫人应该改口称母亲了。不过转念一想，被一个连娘家都嫌弃的私生女叫母亲，也不是什么光彩事。也就没吭声。沈夫人冷笑一声：“来了，开始仪式吧。”随后，沈夫人坐在上位，姨娘们则是按照尊卑站在沈夫人的身旁。丫鬟端着托盘上前，托盘上面放了一碗茶，先是递给世子，轻声恭敬道：“世子，请敬茶。”沈子言伸手拿起茶碗，双手递给沈夫人：“母亲，请用茶。”想到儿子终于成亲，沈夫人内心感慨万千，红着眼角。接了茶，好。说完，抿了一口，之后放在一旁的小桌上，又说了一些吉祥话和叮嘱。丫鬟又端了个托盘，来到慕容朱雀身旁，少夫人，请敬茶。慕容朱雀也拿起茶碗，双手递了去。沈夫人，请用茶。然而，沈夫人非但没接茶，还和身旁的姨娘们聊了起来。孙姨娘，你今儿带的这耳环。我之前怎么没见过？孙姨娘轻蔑的看了，还端着茶，屈着膝盖的新娘子热络的回答道：“夫人，您也觉得好看？这是前几天妾身在长安街的珍玩店买的，当时呀，妾身一眼就相中了呢。”周姨娘和张姨娘相视一看，抿唇一乐：“孙姨娘的耳环天天戴，都戴了两个月了。”夫人是刚看见，这不是明显要刁难新媳妇，给新媳妇下马威吗？不过这慕容麻雀是真活该，本就是个不受待见的私生女，嫁进来不赶紧伏低做小，反倒是倒仗跋扈。看夫人怎么收拾她。端着茶碗的慕容朱雀挑眉，就这机不可见。慕容朱雀勾唇一笑，紧接着手一翻，伴随着哎呀一声惊叫，茶杯翻在地上，摔了个稀碎。滚烫的茶水，还溅到了沈夫人和孙姨娘的鞋子上。沈夫人和孙姨娘吓得到花容失色，惊叫着收回脚。慕容朱雀垂下眼，看着地上的狼藉，默默给自己得分，手法刁钻，一石二鸟，演技一百分，创意一百分，技术一百分。他从来都是这么自恋。沈子言火了：“慕容麻雀，你是故意的！”慕容朱雀扬起脸，换了一副无辜的表情，楚楚可怜道：“世子冤枉。”妾身早晨起来没用早膳，您就急急把妾身叫来敬茶。妾身端不住茶杯，妾身也没办法呢。第零幺二章报告：沈家祠堂是豆腐渣工程。沈子言咬牙切齿，没吃饭是理由，不是理由吗？不吃饭哪来的力气？如果不吃饭也有力气的话，世子大清早为什么吃饭？是因为闲得慌，吃着玩吗？如果世子不知道吃饭和力气之间的联系，要不然世子先饿上三天试试。一顿早膳不吃，就端不住茶碗，你把别人当三岁孩童哄。慕容朱雀依旧是楚楚可怜的点头，不用早膳确实端不住茶碗。不瞒世子，妾身有一种病，只要一顿饭不吃，就浑身发抖，有时候甚至连路都走不了。举起手，世子您看。妾身没骗你，说着还装成严重低血糖，抖着手。世子要是不信，可以问问大夫有没有这种病。有事肯定有的，他就是医生，可太懂了。沈子言火冒三丈，又无计可施。来人，再拿来一碗茶，今天就要敬到他手不抖为止。慕容朱雀点头，好的呢。世子心里笑道：“行啊，来一碗碎一碗，反正他穿越到这破古代，有的是时间。”闲着也是闲着，有本事让他一直静，他就让昌宁侯府以一己之力养活整个京城的茶碗店。丫鬟有些犹豫，惊恐地看向沈夫人，沈夫人也是一肚子火。这时，一旁的孙姨娘对沈夫人使了个眼色，两人靠近。孙姨娘道：“夫人，妾身看着慕容麻雀是个滚刀肉，一会继续让他敬茶，他怕是会故技重施。茶碗可以让他继续摔，但我们这么多人陪着他胡闹，倒是让他得意了。”沈夫人一听，觉得很有道理。那你看。应该怎么做？孙姨娘不怀好意的看了新娘子一眼，夫人看妾身的，说着便抬声道：“少夫人，妾身听说敬茶一事摔碎茶碗，可会气着呢。为了将来我们侯府日子和顺，最好去祠堂跪上一跪，让沈家祖宗保佑保佑你，去去晦气。”沈夫人凝眉，新婚第一天就跪祠堂，这不好吧？沈子言一听，可高兴坏了。孙姨娘说的对，可太晦气了，赶紧去跪祠堂。什么时候祖宗说原谅你，什么时候才能出来？所有人倒吸一口气。世子也太绝了吧！虽然少夫人很嚣张，好吧，少夫人确实应该去跪祠堂，杀杀威风。众人却见一身喜服的少夫人垂着眼，晨起的阳光穿过正厅门窗，照在女子锦缎红裙上，倒映在女子瓷白的面颊，好似为其染了胭脂一般，妩媚诱人又楚楚可怜，难免令人有了恻隐之心。然而下一秒，却见女子抬起头，笑眯眯道：“好啊！”众人怜香惜玉的恻隐之心。瞬间碎了一地，少夫人是真不值得可怜，太不知死活了。沈夫人这回是真生气了，颤抖着指着新娘子的鼻子：“好，这可是你自己要去跪祠堂的，与本夫人无关。”慕容朱雀眨了眨眼，怎么是妾身自己要跪呢？明明是这个姨娘提议，然后世子拱火，您顺水推舟，为什么转眼成了妾
这回换成了沈夫人，被气得说不出话。来人，把少夫人请到祠堂。是，夫人。沈夫人身后的齐嬷嬷与何须院的李嬷嬷一同上前，一左一右来到新娘子身旁，说着就要动手。慕容珠却一脸无辜地看向两人：“你们这是要做什么？本少夫人也没说不去啊！你们两人如果抓着我……”外人还以为是沈夫人逼着新婚第一天还未用早膳的少夫人跪祠堂呢。众人都马上跪祠堂了，少夫人还能这么杠？是应该说少夫人傻还是犟？沈夫人被气得胸闷，狠狠指着慕容朱雀：“行，他不是没说不去，那你们两人就陪着他去，就按世子所说，跪到祖宗们原谅。”后面几个字是从牙缝里生生挤出来。慕容朱雀对着沈夫人笑眯眯道：“好的呢，沈夫人。”说着。转身出了厅堂，沈夫人惊呆在原地，张着嘴巴，难以置信地看着女子的背影，难以想象有一天会碰见这么个东西。慕容朱雀出了厅堂，眼神里讥讽就更浓了，就是这朵圣母白莲花教出这么个混蛋世子，让人家姑娘和公鸡拜堂，混蛋世子回来后连批评都没批评，教训都没教训，还让混蛋世子夺姑娘贞操，可惜遇到了他，跪祠堂吗？看他怎么把祠堂跪出花样，坐实你们侯府缺德的罪名，臭名远扬。想着，慕容朱雀脸上重新绽放笑容，还哼起了小曲：“来呀，快活呀，反正有大把时光。”李嬷嬷和齐嬷嬷相视一看，交换惊讶的眼神。这私生女怎么还唱上了？马上要跪祠堂，怎么还能轻松的哼小调？这私生女莫不是真是个失心疯吧？很快。到了祠堂，慕容朱雀看了过去。这里的祠堂倒是和现代祠堂差不多，都是一个小房子。进入后，里面是供桌，供桌上除了香炉、贡品，便是成排的黑色白字的牌位。供桌下面是青砖，上面放了两个蒲团。齐嬷嬷小声道：“我们把蒲团拿走，让他跪地上。”对，就应该这样。孙嬷嬷也应和着，两人加快脚步，率先进去，一人抱出一个厚重的蒲团，之后对慕容朱雀努了努嘴。既然少夫人是自愿来跪的。那就请吧。慕容朱雀里都没理两人，直接进去了。齐嬷嬷和李嬷嬷两人都看傻了，这女子到底是怎么想的？他们活了大半辈子，是第一次见到这样的人。慕容朱雀直接就跪了下去，没人发现。宽大的广袖之中，她左手微微一动，便有一个小锤子样的工具从空间里滑了出来，落在她手里。之后，将锤子的黑色探头放在青砖上。按动按钮，噗的一下，青砖碎了。慕容朱雀又不动声色地把锤子放回空间，之后举起右手报告：“沈家祠堂是豆腐渣工程，这砖怎么一跪就碎呢？”第零幺三章，对付沈夫人，从动摇侯爷开始。齐嬷嬷和李嬷嬷一愣，李嬷嬷冷笑一声，阴阳怪气道：“少夫人，您刚刚挑衅夫人和世子的狠劲儿哪去了？怎么刚来跪祠堂就怂了？奴婢劝您呐、啊。”与其搞这些没用的花样，还不如早早回去跪着给夫人和世子认错呢。齐嬷嬷也冷笑着白了一眼慕容朱雀清纯绝美的面庞，满是无辜。你说什么呢？本少夫人什么时候挑衅夫人和世子了？本少夫人从来都是以牙还牙，以眼还眼。他们若是对本少夫人厚道，本少夫人也会对他们厚道。齐嬷嬷火了，事到如今。还这么嘴硬，好啊，就让老奴看看是少夫人的骨头硬，还是祠堂的青砖硬。我骨头未必，但青砖是真的软。慕容朱雀笑道：“你们怕不是误会了？以为本少夫人喊你们是求饶？不是的，就是想问问这砖坏了，本少夫人能不能换个位置继续跪？”两人吃惊，你看看我，我看看你，最后决定进去瞧瞧。两人小心翼翼地进了祠堂，来到身着火红喜服的女子身旁，低头一看，大吃一惊。真碎了，祠堂的青砖真碎了。这青砖很结实，便是用锄头都未必能一下子砸碎，更何况没见到祠堂有锄头。李嬷嬷小声问齐嬷嬷：“这可怎么办？用不用报给夫人？”齐嬷嬷想了想，小声回答：“暂时不用，现在抱回去就是给夫人添堵呢。不就是碎一块砖吗？等少夫人跪完，夫人消气后，让工匠来换就是。”李嬷嬷恍然大悟，还是齐嬷嬷考虑周到。慕容朱雀笑容挑衅：“你们两人嘟嘟囔囔什么呢？”本少夫人问的问题。这么难回答，两人都快被气死了。见过找死的，没见过这么找死的。齐嬷嬷没好气的回答：“对，砖碎了，换个地方跪。如果换个地方又碎了呢？那就再换。”好的呢。慕容朱雀笑着起身，换个的地方跪了下去。李嬷嬷和齐嬷嬷出了祠堂，没一会就见少夫人起身换了个地方，又没一会见少夫人又起身换了个地方。两人惊讶，急忙跑了进来。却见之前少夫人跪的地方砖都裂了，这怎么可能？李嬷嬷顾忌着对方身份，强忍着怒气：“少夫人，祠堂可不是你泄愤的地方，沈家列祖列宗都看着呢。您若是毁坏地砖，怕是会遭天谴。”慕容朱雀起身站了起来，收回了脸上的假笑：“对呀，沈家列祖列宗都看着呢，你们两个刁奴可别含血喷人，冤枉了本少夫人。别说列祖列宗，趁夜把你们带走，这砖是本少夫人弄坏的。证据呢？砖这么硬。”你们弄坏试试。两人被喷得半天说不出话。齐嬷嬷咬了咬牙，行，刚刚是老奴冤枉少夫人了。那么请少夫人继续跪吧，老奴在旁边陪着。好啊。慕容朱雀又笑眯眯地挑了个有眼缘的青砖，跪了上
以及手上的动作。噗，又画一个。慕容朱雀抬起头，表情无辜：“你们看见什么了吗？”齐嬷嬷和李嬷嬷两个人瞠目结舌。这，这怎么可能？少夫人，让奴婢看看你的手。慕容朱雀起身，撩开袖子，让两人看自己白净净的小手。你们不会以为？本少夫人徒手把青砖弄碎吧。如果本少夫人有那能耐，能沦落到贵祠堂。李嬷嬷彻底慌了。我们还还是把这件事告诉夫人吧。行，你在这守着，我这就去告诉。齐嬷嬷说完，不敢怠慢，转身就跑了。慕容朱雀扭头看着齐嬷嬷的背影，讥讽一笑：“人不怎么样，腿脚倒是挺好。”李嬷嬷敢怒不敢言，连夫人身旁的齐嬷嬷都整不过这个少夫人，她更没胆子和少夫人硬碰硬了。少夫人您自便，想跪就跪一跪，不想跪就站一跪。说着。转身就跑，惹不起他躲得起。慕容朱雀笑道：“怎么不跪呢？来的目的不就是跪的？”说着，身子一矮，蹲了下去。古代人裙子很大，只要他注意上半身姿态，跪着还是蹲着，离远看也分不出来。他蹲着是为了一会更好起身，毕竟噗的一声弄碎了一块青砖，换地方再次掏出共振器，噗，又一块青砖碎了。就这样。一炷香的时间后，当齐嬷嬷带着沈夫人匆匆赶到时，沈家祠堂的青砖都碎了，连个下脚的地方都没有。再看身着红色洗衣的女子，正站在碎砖中，一脸无辜和迷茫，低着头寻找着，好像在一地碎砖中试图找个好砖霍霍。沈夫人吓坏了，这这发生了什么？慕容麻雀，这是怎么回事？慕容朱雀踩着碎砖走出祠堂，回夫人，妾身也不知道呢。妾身按照夫人的命令前来贵祠堂去晦气，谁知道无论跪在哪。那青砖都马上碎掉，却在这时，身后传来吓人的通报声。侯爷道：“众人一惊，侯爷怎么回来了？”慕容朱雀挑了下眉，呵，目标人物提前出现了呢。所有人都以为他是无差别攻击、无目标输出，其实错了，他的目标从来都很明确。古代嘛，宅斗嘛，核心就是本无权的女子，通过获得有家主的信任或喜爱，进而拥有权势。虽然现代女性鄙夷这种模式。但这就是古代，除非会法术，放大招轰死所有人，否则是龙也得盘着，是虎也得握着，个人很难对抗整个时代。就好比现在侯府后院掌权的是沈夫人，不仅因为沈夫人出身以及生了儿子，最根本原因是昌宁后对其下放的权利。今天昌宁后对沈夫人放权，大家都听沈夫人；明天昌宁后对另一个姨娘放权，这些捧高踩低的下人会第一时间倒戈。治标不如治本，打蛇要打七寸。沈公鸡是由沈夫人撑腰。他要对付沈公鸡，就得拆沈夫人的台。对付沈夫人，从动摇侯爷信任开始。想着，慕容朱雀一反之前的挑衅表情，清秀可人的脸蛋上，凄凄楚楚，一副人见人怜。第零幺四章，茶言茶语。沈夫人笑着迎了上去：“老爷，您怎么这么早就回来了？今天不忙吗？”昌宁侯今年四十有五，还尚年轻，加之其为武官出身，常年习武，所以哪怕是人到中年，身材依旧高大挺拔。健硕身材没有一丝赘肉，慕容朱雀不着痕迹地打量着昌宁后，昌宁后的容貌也是极阳刚英俊的。可惜了，这般铮铮男儿的相貌没一传给沈公鸡，公鸡长了沈夫人那双桃花眼。嗯，昌宁后给面子的答应了一声，没等其他人问安，已经快步向祠堂而去。众人都猜到侯爷突然回来，肯定不是今日清闲，而是听人汇报了后院出事。昌宁侯看见祠堂里的满地碎砖。吃了一惊，雷霆大怒，这是怎么回事？谁来解释一下？所有人惊在原地，就连沈夫人都吓得抖了抖。这时，李嬷嬷急中生智，道：“回侯爷，这些都是少夫人做的。”众人心中暗想：以少夫人那嚣张的德性，肯定是要挑衅侯爷。然而，众人却见少夫人低着头，用袖子掩面，嘤嘤的哭了起来。哭，少夫人还能哭？沈夫人见慕容麻雀反常，心中大叫不好。侯爷息怒，可能是最近天象有异常，所以青砖坏了。妾身现在就让工匠来换上新的。沈夫人话音刚落，少夫人哭得更伤心、更大声了。女子声音本就悦耳清脆，就连哭声也好似那珠落玉盘，叮叮当当，好听极了。然而委屈的哭声却越发映衬沈夫人的欲盖弥彰。昌宁侯深深看了沈夫人一眼，之后问道：“儿媳妇，你知道是怎么回事吗？”慕容朱雀将宽大的袖子拿下，露出那张梨花带雨、惹人怜惜的面颊，吸了吸微红的鼻尖，弱弱道：“回回侯爷的话，事情是这样的：今天早晨，儿媳。”儿媳有些害怕，有些紧张，不知从何说起。这种娇娇弱女子最能拿捏硬汉。果然，昌宁侯声音柔了下来，好像生怕把小姑娘吓坏一样。都是一家人，别紧张，你想到什么说什么，别急，慢慢说。沈夫人气得脸都青了，但也没办法，现在侯爷在气头上，她什么都不能做，做了只会引侯爷反感。慕容朱雀这才弱弱道：“是侯爷，今天早晨，儿媳听说要给夫人敬茶，想梳洗。”但却没有丫鬟帮儿媳上妆梳头。李嬷嬷没想到少夫人竟能直接向侯爷告状，吓得面如死灰，扑通一下跪在地上。昌宁侯见李嬷嬷的反常，心里已有了预判。慕容朱雀继续凄凄惨惨的告状。后来儿媳没办法，只能只能让院子里的二等丫鬟帮忙
，还还觉得太内疚，从嫁妆里拿出八两银子打赏。昌宁侯冷冷瞪了李嬷嬷一眼，道：“这银子老夫回头给你。”慕容朱雀急忙摇头：“不，不用，多谢侯爷好意。儿媳不用的，儿媳嫁妆一千多两，足够多的。”众人心道：“一千多两就多，少夫人是多没见过世面。”但昌宁侯却对女子更为怜悯了。慕容朱雀继续道：“梳洗后，儿媳想用早膳，但夫君不让。”儿媳没办法，只能饿着肚子来给夫人敬茶。但儿媳饿着肚子，手就发抖，没端稳茶碗，不小心把茶碗弄掉了。有个姨娘出主意，让儿媳来跪祠堂，夫人就让儿媳来跪祠堂了。众人好吗？该告的状，该告的人，一个都没落下。昌宁侯盯着沈夫人，用眼神质问，真如他所说。沈夫人急忙解释道：“老爷息怒，妾身不知道儿媳妇没用早膳。”如果知道，肯定是让他用早膳的，而且让儿媳妇跪祠堂的是孙姨娘。孙姨娘说，敬茶一事把茶碗弄碎，太过晦气。妾身不是惩罚儿媳妇，只是老祖宗帮儿媳去去晦气。昌宁侯当然看出发生了什么，但他还是给后院妇人留了一点面子，伸手一指祠堂的青砖。儿媳妇，祠堂里的砖是怎么回事？慕容朱雀表情无辜，回侯爷，儿媳也不知道。儿媳听话的来跪祠堂，刚跪下。砖就碎了，给儿媳吓了一跳。儿媳急忙让齐嬷嬷和李嬷嬷进来看，他们却怀疑是儿媳弄坏的砖，说着将袖子撩起来，露出一双雪白的小手和纤细的手腕。儿媳，儿媳也没那个能耐徒手弄碎青砖啊。后来，两位嬷嬷继续让儿媳跪，他们在旁边看着，亲眼看见那砖莫名其妙碎了，这才去向夫人汇报。昌宁侯惊住，急忙亲自蹲下去查看碎砖，果然。好像是被击碎，问题是并无利刃痕迹，是如何击碎？他看见旁边还有半块未碎的砖，将内力用在掌心，拍向青砖，青砖应声而碎，但残骸却不同。他用内力震碎的青砖是粉碎的，并非其他砖一条条裂开。昌宁侯若有所思的起身，问道：“你跪下后，这些砖是一起碎的吗？”慕容朱雀怯生生的回答：“回侯爷，不是的，儿媳跪在哪儿，哪块砖就碎。”齐嬷嬷去报告夫人时，李嬷嬷让儿媳换地方跪。儿媳就这样从头到尾跪一遍，所有砖都碎了。李嬷嬷已经抖得不成样子了，心中惊叹：谁能想到一个慕容府的私生女竟是内宅高手？明明是她主动挑衅，现在又把所有人的状告了一遍。沈夫人也是吓得花容失色。侯爷，此事与妾身无关啊！妾身真的不知儿媳她未用早膳，而且这跪祠堂也不是妾身的主意。慕容朱雀耷拉着脑袋，唇角勾着笑，这就怂了，没劲。昌宁侯怒了，如果没有你的允许。他能来跪祠堂？谁家新媳妇一天就要跪祠堂？传出去，你让同僚怎么想老夫？让紫妍怎么抬得起头？昌宁侯没说的是，得罪了礼部尚书，就相当于得罪了太子。太子如今这般针对昌宁侯府，如何能得罪？沈夫人低着头，被训得红着眼圈，眼泪在眼眶里打转。如果不是因为有外人在，沈夫人这眼泪怕是要流出来了。慕容朱雀心里笑了老半天，继续茶言茶语道：“侯爷，请不要责怪夫人了。今天没有外人，这件事不会传出去的。”侯爷的同僚不会知道，夫君的朋友也不会知道。第零幺五章，大胆的想法。昌宁侯见女子竟然还能帮作恶之人说话，难免有恻隐之心，对沈夫人命令道：“这种事以后不能再发生了，听见了吗？”“是，老爷，妾身知道了。”沈夫人更是委屈。慕容朱雀挑眉，以后不为难他，鬼才信。等他找时间打探下这个朝代的情况，确定万无一失，就准备逃了。而打探这些，需要出侯府。慕容朱雀心生一计，侯爷。儿媳有问题，昌宁侯问什么问题？慕容朱雀指着满地碎砖的祠堂，为什么儿媳跪下去，砖就碎了呢？昌宁侯面沉似水，祠堂不同于其他地方，是供奉列祖列宗之所，坚硬的青砖用这种古怪的方式破裂，难道是因为祖宗们也看不下去？祖宗显灵，想到这，就连昌宁侯这样的壮汉都脊背发凉，但他还得维护长辈的体面。是这样，祠堂里的青砖用的年头久，早就应该换。但侯府最近太忙，所以一直未换。适逢这两日阴雨，气候原因，青砖一碰就碎。你别害怕，没什么怪力乱神，祖宗们只会保佑我们。原来如此，刚刚儿媳吓坏了。慕容朱雀怯生生道：“儿媳想去庙里拜拜。”昌宁侯叹了口气，也好，带够人手就可以出去。心里想的是，碰见这种事儿，别说一个小姑娘，便是他也觉得瘆得慌。儿媳多谢侯爷。慕容朱雀盈盈下拜，目的达成，这件事便这么结束。昌宁侯与沈夫人回去。如何责备自不用说，只说慕容朱雀回了院子，便把所有人下人赶了出去。他需要静一静，思考下接下来怎么办。合离逃出去，他不是没想过。西凉国户籍制度十分严格，和一些爽文小说里随便就跑到一个城市落户，随便便能找到房子、铺子做生意，完全不同。在这里没有户籍，就是黑户，人身安全无法保证不说，还会处处受限。加之如果在现代，他的拳脚功夫勉强能自保。但在这个有武功的时代呢，她这种没武功的女子和毫无自保能力的弱女子有什么不同？慕容朱雀拿出纸笔，在纸张最上一行写下未来发展计划书：一
，升级空间、医疗空间就是他的金手指。既然是吃饭的家伙，就要重视。但升级空间又需要治病救人。上辈子，他为了升级空间，特意考了医学院，工作后还专门申请去接待病患最多的急救科。之后，他成为异能特工后，只要没任务需要升级。他都通过关系找个医院继续干活。如果把升级空间当成网络游戏的话，那么医院就是副本，病人就是小怪。区别是，别的游戏杀小怪给经验，但它正好相反，就小怪有经验。这个方法在古代能不能用？古代的医院好像叫医馆吧，也不知道应聘需不需要考证。考证它强项，考了证去应聘，又可以升级空间了。只是还有个问题，他之前是西医，他的空间也是西医空间，对中医一知半解，难道？他得重学医术，一边想着慕容朱雀，一边在纸张写了学医术。第一个目标确定后，他又在纸上写。二，离开昌宁侯府，河离，又回到户籍和治安的老问题上了。很多人以为在古代想跑就跑，自己出去过日子就行，想的那么简单，是因为被现代文明和警察叔叔保护的太好了。在古代，法治不太健全，衙门办案能力不高，四周没有监控。女子，尤其是独身女子，十分危险。不说别的，女子走到一个没人胡同里，被人绑架带走，如果没目击者，很容易成无头悬案。就算不是胡同，而是家里，大半夜来个采花贼也很麻烦。保护公民财产安全的是防盗门吗？不是法律，是治安，是监控，是自保能力。如果没有这些，再坚固的房子都防不住坏人。突然，他有一个大胆的想法：房间光线充足，窗旁拿着笔的女子，本来神情慵懒。却因为这个想法，双眼炯炯有神，面容也是神采奕奕，美若璀璨明珠。他在纸上大大写了两个字：“第零幺六章，被火烧的男人。”两个字，武功。他刚刚亲眼看见昌宁侯拍碎了地砖，这可不是成年男子该有的力气，一定有传说中的内心。想到这，慕容朱雀内心便激动起来。现代人。谁还没看过几个武侠小说？谁还不憧憬下有武功？之前在异能基地看着那些异能队员飞檐走壁，他就眼馋得很。如今有机会学武功，他能不学？对对对，学武功。很快，随着初步计划拟定，对未来要做之事，他也有了方向。他把计划书扔回空间，还是得出侯府看看，看这个时代和中国古代有什么相同和不同。知己知彼，百战百胜。慕容朱雀刚走出房门，来到院子，就见李嬷嬷带着几名丫鬟灰头土脸的回来。刚交锋的两伙人狭路相逢。慕容朱雀笑眯眯地欣赏落水狗，李嬷嬷等人见少夫人的讥讽笑意，气就不打一处来。但刚被训斥过，又不敢和少夫人硬碰硬。慕容朱雀只看了两眼，就收回视线。没办法，今天赶时间，等下回他肯定好好欣赏下落水狗。想着，便向院门口走。李嬷嬷急忙道：“少夫人，您这是要去哪？出府转转。”出府，李嬷嬷提高了音量：“少夫人，有些话奴婢不得不说。侯府可不比你们没规矩的别院。”后宅女子不能随意抛头露面，可不是能随随便便进出的。慕容朱雀停下脚，语调挑衅：“你是聋了还是啥？刚刚侯爷不是说了，本少夫人可以出府走走？”“是啊。”侯爷说：“只要您带够人就可以出门。”问题是，声音一顿，表情一闪而是阴险。“少夫人，您准备带谁出门呢？谁又能跟着您出门呢？”慕容朱雀内心大叫不好，急忙问道：“侯爷人呢？”李嬷嬷无声冷笑一下，回少夫人：“侯爷出府了，最近侯爷公事繁忙，连续三天不会回来。”所以奴婢劝少夫人别没事麻烦侯爷。慕容朱雀沉默片刻，难怪这么有恃无恐。不过转念一想，也无所谓，活人还能让尿憋死，想出个侯府而已，还必须走大门。想着，他转身离开。李嬷嬷急忙问：“少夫人，您这是做去做什么？”慕容朱雀翻了个白眼，在府里转转，怎么出府要带奴才？难道在府里也得带奴才？最好还是带一个，方便伺候。李嬷嬷对一个丫鬟道：“春柳。”你去陪少夫人。春柳正是刚刚带着少夫人看嫁妆的丫鬟，怎么又我？快去！是小胳膊拧不过大腿。最后春柳还是跟了过去。慕容朱雀知道李嬷嬷派春柳来是监视，她个人是无所谓的。如果连个眼线都甩不掉，她也就进不去异能小组了。队医也是队员，也是特工。随后两人在府里一前一后慢慢走着。慕容朱雀没往人多的地方走。相反，往侯府的角落比较偏僻的地方而去，一边走一边观察周围情况以及找寻时机。走了一段路，突然一阵疾风刮来，他一个转身，躲在拐角处。果然，等风刮过去，身后传来春柳的惊叫声：“人呢？少夫人，人呢？少夫人，少夫人，您在哪？”躲在角落里的慕容朱雀悠闲地从空间里掏出计划书看了起来，少请，带春柳跑到别的地方寻找。他这才把计划书又塞了回去。之后快步向围墙的方向跑去。慕容朱雀来到侯府墙根下，瞬间傻了眼。谁好人家墙气这么高，目测三米多，而且墙面还十分光滑，连他这个攀岩高手都找不到立足点。至于吗？就在慕容朱雀想办法翻墙时，突然在墙脚下灌木丛，看见杂草后面有古怪，他跑了过去，扒开杂草，眼前一亮，狗洞，却不知是哪个神仙小狗在这挖了个洞。只可惜狗洞太小，人看起来钻不过去。慕容朱雀趴下身子，把头探了过去，别人钻不过去。
但他能。之前觉得好玩，跟一个盗墓贼学了缩骨功，只要他脑袋能过去，身子就能用缩骨功过。令人惊喜的是，狗洞虽然不大，但通过他脑袋还是绰绰有余。慕容朱雀开心的把头收了回来，站起来活动活动筋骨，之后试着使用缩骨功。如果是他原本的身子，过这个洞肯定没问题。问题是这身子不是他的。实验过后，慕容朱雀更是惊喜，因为这身子比他原本的身子缩的还好，还小。他推测，可能是这身子年纪还小。十八岁的年纪，身子骨还软，比他之前那二十几岁奔三的身子好用。慕容朱雀一边心里大喊“转了转了”，一边开始钻狗洞起来。钻过去后，还不忘用脚勾了勾狗洞前的杂草，用杂草把狗洞重新盖上。钻出了狗洞，慕容朱雀瞬间傻眼，因为发现又进了一个府。他卸掉锁骨功，恢复了正常体型，之后扭头去看墙，难怪刚刚钻洞时感觉这墙后的离谱，原来是两个墙挨在了一起。慕容朱雀心里很郁闷。正准备打道回府，却突然发现这个不知名府邸和侯府截然不同。这里杂草丛生，无人打理，搞不好是个废弃的。如果真是废宅，那就更好了。以后他就从狗洞钻过来，从这个府出门。所谓条条大路通罗马。忽然，慕容朱雀看见前方荒草之中，竟然有一块石板铺的平地，平地上面有一只雕工精美的摇椅，摇椅上面躺着一具尸体。慕容朱雀双眼猛地大睁。要这么刺激吗？荒宅尸体，难不成这里还闹鬼？他沉思片刻，还是准备去看看。走到跟前，吓了一跳，却见摇椅上的不是尸体，是个活人，是个离死不远、形同枯槁的活人。那人面容狰狞恐怖，大半张脸满是疤痕。突然，尸体艰难地开启薄唇。吐出一个字：滚！小剧场。若干年后，君北玉在光洁的铜镜中看见自己完好如初的脸，以及完全恢复的容貌，若有所思。心腹李云池进入，见王爷正对着镜子发呆，轻声问道：“王爷，您在想什么？”君北玉的思绪不由得回到他与女子刚见面的一天，他清楚记得，他对他说的第一个字就是“滚”。在想，君北玉悠悠叹了口气，美若神奇的面容，多了一丝哀愁。到底要跪什么颜色的搓衣板，才能让他消消气？第017章，算了。随女子折腾吧。慕容朱雀还没开口，就碰了一鼻子灰。她摸了摸鼻尖，好嘞，那您继续躺着，我们有缘再见。君北玉突然意识到什么，他之前没听过女子声音，哪来的人，有什么目的？但瞬间又放弃了，是刺客又如何？不是说好放弃一切，慢慢等死吗？他让人把他送到这个院子，不让任何人进来，就是为了等死。想到这，君北玉不再理会不知从哪冒出来的女子。慕容朱雀，你等等再睡，方不方便回答我？这里是哪？大门在哪？男子没理他。慕容朱雀刚准备离开，突然脚步顿住，之后扭头，用一种发现新大陆的眼神看向男子。男子病人、小怪、经验、升级医疗空间。他计划书第一位是什么来着？是空间啊！慕容朱雀兴致勃勃地扒开男子紧闭的眼睛，观察瞳孔变化大。很好，短时间不会死。君北玉紧接着从空间里掏出听诊器。拨开男人的衣襟，或哪怕是见过大场面的慕容朱雀，看见男人身上满是疤痕，也要直呼好家伙。他将听诊器贴在他胸前，听心声和肺声。你，君北玉大怒，艰难地吐出一个字，便再没了力气。他已经几天没吃饭，连说话的力气都没有了。慕容朱雀问：“你什么？”等了半天，也没等到男人说话。你不说话，那就表示默许我的治疗了哈。继续为男子检查起来。君北玉，他心中无奈想着：算了，随女子折腾吧，反正他也是将死之人。可惜。他的母妃想到在后宫生死未卜的母妃，他眼角无声滑落一滴泪。父皇让母妃入宫，并不是因为爱他，而是为了母妃的经商天赋。母妃竟然感激父皇，迷恋父皇。母妃可能到现在都不知道，自他入宫后，父皇便在他日常饭食中加入可以避孕的药物，所以他才入宫五年未有一子。因为父皇经常宠幸却无子。所以母妃愈发愧疚，也为了西凉国国库呕心沥血，更将自己所有财物都掏了出来献给父皇。后来母妃有了他，实属意外。当时是御厨房弄错了，将另一个妃子的份例拿给母妃，整整一个月，母妃就这么意外有孕，欢天喜地。母妃不知道的是，她查出喜脉的当晚，御厨房就开始了排查，找到出错的工人。当天晚上，那工人就神秘消失。母妃还不知道的是，后来她的饭菜里经常会有堕胎药，就为了打掉她这个孽种。适逢西凉国与敌国开战。急需军饷钱财，父皇怕这个摇钱树因为流产而死掉，所以才放弃使用堕胎药，让母妃顺利生下他。他出生后，更是成为父皇挟持母妃的工具。突然，君北玉感觉右手一阵冰凉，那种凉不像是在手上放了什么冰物，而是刺骨的凉。那凉直入骨缝。那女子在做什么？可惜她看不见。大火过后，她就瞎了。罢了，君北玉再次平静下来，随她去吧。另一边，慕容朱雀狠狠松了口气，可算是扎进去了。这人血管也太细了吧。是多久没吃东西了？一边说着，一边调节注射器，让药滴得慢一些。因为他的医疗空间还没升级，所以现在只能拿出简单的医疗器械进行简单的检查。从经验来看，这男人看起来奄奄一息，其实内脏有一些炎症外。
没太大毛病。之所以这么虚弱，应该是烧伤后营养不良，外加缺乏恢复性训练的原因。营养不良好办啊，直接注射营养针就行了。慕容朱雀拎了一会塑料营养液袋，觉得太累了，便左顾右看，想找个地方把营养液挂上。突然看见离开尸体不远，有一个小树。灵机一动，对尸体道：“我要把你和唐乙拖到一旁，你别害怕哈。”君北玉交代完后，慕容朱雀便一只手举着营养液袋，另一只手抓住唐乙靠背，向一旁的小树拽了过去。拽到位置，把营养液袋挂在树枝上，慕容朱雀松了口气，这样就行了。哎，真麻烦，我还得在这守着。如果营养液是真营养液就好了。君北玉不解，营养液是什么东西？为什么又分真假？当然分真假了，真的营养液是现实里药厂生产的，假的营养液是慕容朱雀医疗空间里生产的。真营养液是客观存在，无论放哪都行，只要不过期就能用。但假营养液必须要在空间附近才能用。换句话说，只要携带空间的慕容朱雀离开这营养液太远，营养液就会消失。空间等级越高，可允许的距离就越长，反之亦然。盯着输液期间，慕容朱雀打开空间，看里面有什么书。初始空间里有一些医书，有中医，有西医。但都是入门书籍。他从里面找了两本入门中的入门书，掏出来一本叫《自学中医一百天》，一本是卖诊不求人，准备开始自学。他对中医一直很憧憬，许多西医无法治好的病，用中医却能得到奇效。他之前就想学来着，如今有了好时间，他打算开始学。时间一分一秒过去，院落一片安静，清风吹来，将周围杂草吹得飒飒作响，还夹杂着野花的淡香。风声，女子的翻书声，让本凄凉的荒院。有了一丝温馨。君北玉不知自己被烧伤后容貌如何，但之前听过丫鬟们恐惧的尖叫声，想来是很恐怖。更何况后来他故意绝食寻死，现在他和骷髅应该没什么两样了吧？但这女子非但不害怕，还能在他身旁安静看书。更令他惊讶的是，伴随着身体右手臂冰凉刺骨，他身体竟感受到古怪的舒服，好像有了一丝力气。第零幺八章，那么好的小怪，可惜了。又看了好一会，慕容朱雀抬头问道：“男人。”你现在有没有想尿尿的感觉？有就说有，没有就说无。他为什么突然问这个？因为他不是正在看中医书吗？中医里说，人体津液是互通的，当失血时，体液会补充到血管里，失血者会口渴，反之亦然。西医里也有这样的情况，许多人身体里本来不缺水，因为静脉注射，所以想上厕所。他就是看到这个知识点，所以就问问。君北玉，说说嘛，医者父母心，你就把我当你妈，就是娘。不用害羞，君北玉。五，好的。慕容朱雀继续低头，开始啃书起来。又是一阵夹杂了花香的清风吹过，为君北玉带来一阵莫名轻松和舒爽。医者父母心，难道女子是大夫？但女子并未为他诊脉或者施针。他突然想起，女子扒开他的衣服，用一种冰凉的东西放在他心脏的部位以及周围，这绝对不是玩闹。他能感受到女子手法熟练，虽然他不知女子在做什么。但却知道，女子每一次将冰凉物体贴在他身上，都是有目的。他想起女子在摆弄他手臂时，手背上曾微微一疼。难道埋针？君北玉思忖片刻，尝试说话。你心中暗惊，他竟然能说出话，这怎么可能？他绝食两天，早没力气说话。嗯，有事。女子一边悠闲地问着，一边又翻了一页书。君北玉心底莫名发慌。你别多管。闲事，慕容朱雀一愣，疑惑地抬起眼，多管闲事。你是说你不愿意被人治疗，想死？对，慕容朱雀倒吸一口气，将书籍放回空间，想放弃治疗。这，你家人同意吗？君北玉，家人，父皇算是他的家人吗？父皇想要的只有金钱和权力，皇兄皇弟，还有皇姐皇妹算吗？宫中捧高踩低，几乎所有兄弟姐妹都围着皇后和安贵妃所生的几名皇子公主转。对他更是不屑一顾。与他有血缘关系的人多，但只有一人是家人，便是母妃。慕容朱雀叹了口气，算了，本来还想拿你刷经验，既然你自己都不想活，我非要救你也不道德。说着要拔营养液，他看了一眼滴了一半的营养液，瘪了瘪嘴。这位公子，要不然你再忍忍，我耽误你寻死了，真是抱歉。但我这一针没打完，一点经验刷不到不说，还损失一袋营养液，我太亏了。劳累您把这一瓶打完。我发誓，以后肯定不来阻止你寻死。只要打完了这瓶营养液，男子身体有了一点起色，他就有经验拿。君北玉疑惑，真营养液经验，那是什么东西？慕容朱雀怕男子挣扎，又从空间里掏出一根镇定剂，给男子注射进去。这次君北玉感受到了疼痛，你在做的什么？慕容朱雀像哄孩子似的道：“好了好了，打完了打完了，不怕不怕。”君北玉，他没怕好吗？但还没等他说话，一阵困意快速袭来。你刚说了一个字。体力不支，便昏睡了过去。慕容朱雀哪还有心思看书？看着镇定剂针管和注射了一半的营养液，心疼的鼻尖都酸了。真是的，如果我早知道这人不想活，怎么可能浪费营养液啊？哎，本就不富裕的生活更加雪上加霜。好好的人，怎么说不活就不活呢？不就是被烧伤眼睛瞎，好像腿也瘸吗？只要你不急，我也不急，我们一边慢慢刷经验，一边慢慢治。
多好。慕容朱雀站在男人躺椅旁，惋惜了好一会，直到营养液输完，他拔了针头，还按压了一会男子手背，确定不出血，这才放开，把用完的医疗器械又扔回空间，扔在外面也可以。只要他离开，这些废物就能消失。但如果扔回空间，可以换一点小经验。经验很少，但聊胜于无。慕容朱雀再次惋惜地看了一眼不肯让他刷经验的小怪，便转身离开，由狗洞又钻了回去。从狗洞钻回来，就好像从一个凄凉的世界返回正常的世界。隔壁院子荒凉、寂静、绝望，而昌宁侯府，先不说住在里面的都是什么货色，但就气氛来说，还是有着欣欣向荣的朝气。卸下缩骨功，转身把狗洞掩好。慕容朱雀一边往回走。一边唉声叹气，哎，如果让我慢慢治，该多好！蝼蚁尚且贪生，何况是人？可惜了我的经验值。就在慕容朱雀走回之前隐匿地点时，就听见有人喊着：“在这里，少夫人在这里。”紧接着，一堆默默丫鬟拎着裙子，哗啦啦的跑了过来。为首之人不是别人，正是气急败坏、满头是汗的李嬷嬷。少夫人，您去了哪？知不知道奴婢找您找的好苦？慕容朱雀一脸疑惑：“你们找的苦不苦？关我什么事？”李嬷嬷一怔：“慕容朱雀，怎么？”很难理解吗？本来就不是一路人，你们连装都懒得装，还指望我体谅你们？你们脑回路这么清奇吗？一大堆人僵在原地，慕容朱雀没再搭理他们，按照记忆向何旭院走，一边走还一边嘟囔：“那么好的小怪，可惜了。”第零幺九章会不会有什么奸情？何旭院是昌宁侯府世子所住的院子，如今世子刚成婚，还没纳妾，李英夫妻二人同住，所以慕容朱雀也要住在何旭院。这么一折腾。回来时已是下午，慕容朱雀刚洗完手，就见两个丫鬟进了来，其中一个正是带她去看嫁妆的丫鬟。春柳和秋月两人刚跟着李嬷嬷受罚，心里正郁闷着，见私生女一脸惬意的样子，真是要多生气有多生气。两人交换了眼神，秋月突然灵机一动，道：“少夫人，您知道府中盛传一件事吗？”慕容朱雀懒洋洋地瘫在软榻上，什么事？是关于世子的，说说看。秋月眼神闪了闪，低声道：“这个奴婢背后编排主子，搞不好会受罚。”所以希望少夫人有一些表示。慕容朱雀抬眼冷笑一下，那就算了。本少夫人对沈公鸡没什么兴趣，你们若主动说，我就随便听听；你们不说，我也不强求，否则被发现，本少夫人损失银子还小，被扣一顶关心沈公鸡的帽子就糟了。春柳一愣，少夫人怎么在背后辱骂世子？不服你去告啊！哎，去哪告去哪告！慕容朱雀笑吟吟，巴不得这么美妙的外号在昌宁侯府，甚至整个京城传开了呢。你春柳气得咬牙切齿，另一个秋月也没好哪里去。秋月冷了脸道：“少夫人可知，您和公鸡拜堂时，世子去哪了？”继续，秋月幸灾乐祸道：“偷偷告诉您，您和世子成亲那一天，是我们世子表姐唐姑娘生日，在素秋阁办了一场生辰宴，世子是着急去表小姐的生辰宴。”慕容朱雀淡笑：“是吗？早说啊！”那我也不拜堂，一起去给表姐祝寿。两个丫鬟不是想看她愤怒的模样，可惜让他们失望了。果然，秋月和春柳吃惊，世子不拜堂去见表小姐，难道少夫人您不生气？慕容朱雀冷笑，有什么气可生？不过这表姐对表弟意义非凡呢。现代不允许表姐弟结婚，但古代好像可以。会不会有什么奸情？春柳和秋月相视一看，交换眼神中的得意。春柳道：“回少夫人，当然意义非凡了。既然非凡。”表姐怎么不嫁他？嫌他纨绔，抛开奸情，只说姐弟关系。明知道表弟结婚，却让表弟来过生日，那表姐也不是什么好东西。如果他表弟结婚当天出现在他的生日上，慕容朱雀能打断表弟的腿，卸了表弟的四肢，摘了表弟的脑袋，把表弟大卸八块，扔回婚礼现场。秋月翻了个白眼，表小姐嫁不进来，还不是因为和慕容姑娘有婚约？慕容姑娘指的可不是慕容朱雀，而是慕容嫣然。慕容朱雀痴痴笑了好一会，因为有婚约，所以不嫁表弟。这里有。也就能糊弄糊弄你们这群没脑子的东西吧。同一时间，另一地点，瑞王府管家李恒匆匆回来。当踏入萧条的瑞王府，看见还坚守岗位的几个老仆时，心中感慨万千。曾经瑞王府金碧辉煌，高朋满座，现在却是门可罗雀。守门丁三迎了上来：“管家，您回来了。官司打赢了吗？今日管家出门去金府衙打一个官司，是关于瑞王府和礼部尚书小舅子家有争议的一块地的官司。走了一天，这才回来。”李恒叹了口气。丁三见管家这般，不用问，也预料到了结果。强打精神的安慰道：“管家别上火。俗话说破财免灾，可能我们王府损失这块地后，咱们王爷身体康复了呢。但愿如此。”李恒点了点头。王爷呢？实际上，瑞王府没有表现的这般破败，也不差那两块地。这个秘密只有少数几人知晓。但该演的戏还是要演的。还在千瑞院，您不在，我们不敢去打扰王爷。王爷现在脾气暴躁，动不动就不吃东西啊。李恒没再和丁三聊，匆匆跑了进去，去千瑞院接王爷了。
，王爷在外面晒了整整一天，也不知道情况如何。看着管家的背影，丁三鼻尖一酸，伸手擦掉眼角的泪花。今日打官司那块地，能有什么正义呀？明明就是瑞王府的。礼部尚书小舅子曹家是见瑞王病危，便伪造了老地契，硬说那块地是他们的。既然有争议，那就打官司。但一个是无依无靠、性命岌岌可危的瑞王，一个是依附太子一派、仕途宽广的礼部尚书的亲戚。只要金府衙的官员不傻，都知道这案子要怎么判。更何况曹家拿了地。也少不得官员的好处。管家去打官司之前，所有人就已经预判到了结果，但有什么办法？墙倒众人堆罢了。好在王爷生命应该没几天了，再遭上几天的罪就能解脱了。回忆起那鲜花怒马、俊美逼人的小王爷，丁三终于忍不住痛哭起来。千瑞院，李恒是一溜小跑跑过去的，进了杂草丛生的院子，他目光复杂的抬眼看去。看向平地中间的躺椅，既希望王爷早点解脱，又舍不得王爷英年早逝。突然，李恒生生一愣，躺椅还是那个躺椅，王爷还是那个王爷，但躺椅的位置怎么挪了？他清楚地记得，临走时是把王爷放在了青石板的正中央，现在怎么跑到石板边缘、石榴树的一旁了？难道风吹的？怎么可能？王爷再羸弱，也是有体重的，更何况那红木雕花躺椅可不是纸糊的，少说有百十来斤。李恒顾不上粗喘，再次撩起袍子跑起来，一口气跑到王爷身旁，再次吃了一惊。因为只要比上午走时，王爷现在气色明显好了一些，连素来干涸的嘴唇也丰盈湿润了许多。王爷，李恒声音颤抖，担心这是王爷回光返照，昏睡的君北玉悠悠醒来，回来了。李恒强颜欢笑，是让王爷久等了，真的对不住，小人老伴身子骨真是不争气，说坏就坏。小人今天训家里两个孽子了，让他们下回好生照顾母亲。君北玉静静听着，唇角忍不住勾起一抹弧度，是有人借机抢我们东西了吧？第零二零章。这辈子他没被人这么气过。李恒急忙否认：“没，没有，王爷您别多想，我们我们挺好的。”李恒不是没说过谎，但在眼盲心明的王爷面前，还是紧张的结结巴巴。君北玉勾了下唇，道：“无妨。”说完便沉沉睡去。李恒不敢怠慢，叫来了几名家奴，抬来担架，把瘦的只剩下一包骨头的王爷小心翼翼放在担架上，再抬回房间。一炷香的时间后，安顿好了王爷，李恒悄悄出了房间，几名老奴围了上来，管家。王爷情况怎样？好点了吗？李恒苦笑着摇头。之前王爷刚被烧伤时，无论是宫中太医还是京中名医，他们不惜任何代价请来。名医们诊了一段，得到结论都是：瑞王能保住命就不错了，腿的眼睛和容貌都不会恢复。后来众人病急乱投医，又让普通大夫来试，哪怕是乡野大夫，只要有信心都能来试，也许能碰见奇迹偏方呢。但奇迹偏方没碰到，倒是碰到一堆骗子。后来还是瑞王忍无可忍，放下命令。说不许再让大夫来，瑞王府这才消停一点。丁三红着眼圈，管家，你昨天说王爷可能熬不过今夜，是真的吗？李恒叹了口气，难道你们没发现王爷现在状况有所好转？另一名老仆秋静问，王爷好转不是挺好吗？丁三叹了口气，你真是老糊涂啊！王爷这两天吃了多少，喝了多少，我们还不知道吗？王爷已经汤水不进了。你还指望康复？现在多半是，后面的话说不出来。众人都知道，丁三要说的是回光返照。管家李恒的眼泪到底还是没憋住，流了下来。罢了，你们也不用太难受，咱们能做的都做了，剩下就看天命了。同一时间，另一边，晚膳时，慕容朱雀为了气那些惦记他银子的一等丫鬟，故意让院子里二等丫鬟给他去厨房取晚膳，还要多多取点，重重有赏。春柳秋月等人气得眼珠子都要喷了出来。心里把私生女骂了千百遍，慕容朱雀知道他们偷偷骂他，他不在乎。做人呐，难得糊涂，只要不当面骂他，他都可以装不知道。如果当面骂他，那就更好了，他就开开心心的喷回去。只是有一个问题，用银子打脸固然很爽，但就一千多两银子，也不能坐吃山空。问题出现了，去哪再搞点银子呢？既要跑出去打探情况，又要搞银子，还要学医术升级空间。慕容朱雀突然觉得自己这穿越生活好，还是挺充实的。二等丫鬟十分乖巧听话，拿了许多饭菜来，四菜一汤。每个盘子都装得满满，慕容朱雀吃的不多，大多都剩了下，便把剩菜都放空间里做储备粮。他空间里有个保鲜区域，平时是放一些针剂药物，现在空间级还未激活，没那么多药，就直接拿来当冰箱用。慕容朱雀刚把剩菜塞进去，紧闭的房门便被人从外猛地推开，沈世子气势汹汹地冲进来：“慕容麻雀，你好大的胆子，竟敢惹我母亲！快去给母亲跪着赔罪，不然这件事我们没完！”慕容朱雀端起茶碗，慢悠悠抿了一口。世子说的话。我怎么听不懂？谁惹夫人了？夫人让我罚跪祠堂，我跪了。之后侯爷回来训夫人，关我什么事？如果不是你把祠堂地砖跪碎，父亲会责备母亲，所以是我故意跪碎地砖的喽。慕容朱雀故作疑惑的看着眼前满脸愤怒的男子，笑道：“从前听说沈世子不爱读书，我觉得正常沟通应该没问题。如今一看，这书那还是要多读点啊。你”沈子言更是气得火冒三丈。慕容麻雀别以为本世子不知道，祠堂地砖碎了。
就是你动的手脚。哦、oh, ，我动什么手脚了？洗耳恭听。说着，还煞有其事的用小手指扣了扣耳朵，真好像认真听一般。谁知道你动了什么手脚？沈子言愤怒道。慕容朱雀表情困惑。你刚刚不是还说，别以为我不知道，现在又不知道，你到底知道不知道？声音一顿，意味深长的补了一句：不会是不懂装懂吧？知之为知之，不知为不知，是智也。沈子言气得险些原地蹦起来，这辈子他没被人这么气过。还有，慕容朱雀慢条斯理地问道：“我把祠堂青砖跪碎，侯爷为什么要训斥夫人？应该训斥我呀！是不是世子觉得侯爷不分青红皂白？要不然我们找侯爷说道说道，可不能冤枉无辜的夫人啊！”在“无辜”两个字上，慕容朱雀下了重音。那是因为母亲她。沈子言声音一顿，发现自己上套了，咆哮道：“慕容麻雀，你还不知错？”慕容朱雀依旧笑眯眯。不急不缓地绕圈子，还真不知道呢。错在哪里？请世子指点一下。无论母亲做了什么，她都是长辈。对呀、啊，我知道她是长辈，所以夫人让我敬茶我就敬了，让我跪祠堂我就跪了。问题是侯训夫人也不是我训夫人，你该不会以为是我使唤侯爷训斥夫人吧？这锅我可背不了，我们还是找侯爷说明白吧。沈子言快气疯了，李嬷嬷等人小心翼翼趴在门口偷听。原本大家都偷着乐，以为世子肯定能教训教训那个不知天高地厚的小贱人。但后来发现，刚开始少爷在咆哮，然后少爷咆哮，后来依旧在咆哮。反观少夫人，泰山崩于前而面不改色，永远笑吟吟。少爷好像是输了。第零二幺章，明明的笑容很甜，但总觉得毛骨悚然。看着女子笑眯眯的表情，好像的旁观者，好像无论她疯狂怒骂，对她没有任何影响。那么一瞬间，沈子言特别挫败。这种挫败。比和人打架输了还难受，他觉得刚刚自己的咆哮更好像是无能咆哮。无能二字是对男人杀伤力最大的词汇，包括各个方面。沈子言一瞬间没了气焰，狠狠道：“你确定？”慕容朱雀语调轻快：“确定什么呀？”沈子言咬牙切齿：“本世子最后问你一遍，你到底给不给母亲道歉？”慕容朱雀依旧笑呵呵：“我不介意给夫人道歉呢，但我实在不知道因为什么道歉。要不然你先把我说服了，我这就去道歉。”行，你。沈子言指着女子的鼻子。咬牙切齿，慕容麻雀，这可是你说的，你别后悔。慕容朱雀笑容加深，眼神的讥讽也加深。我要后悔什么呢？沈子言要疯了，再和这滚刀肉多说一句话，他就能吐血。慕容麻雀，我们走着瞧。扔下一句狠话，沈子言便转身大步出了房门。门外，丫鬟们都懵了，议论纷纷。你们说，少夫人是不是被神妖鬼怪上身了？我现在看见少夫人的笑容。就瘆得慌，我也是，我特别害怕少夫人笑，明明的笑容很甜，但总觉得毛骨悚然。李嬷嬷没和丫鬟们议论，急匆匆追了过去。世子别生气，气大伤身，依老奴看啊，那慕容麻雀脑子有点问题，他都听不出好赖话。沈子言咬牙切齿，听不出好赖话。本世子怎么觉得他心里清楚的很呢？他现在就是揣着明白装糊涂，生生的气人。李嬷嬷当然也看出来了。只能安慰道：“世子，别和他一般见识了，他就是个私生女，您和他吵架、掉价。”沈子言灵机一动，停下脚，转过身面对李嬷嬷，眯着的桃花眼里满是阴险。李嬷嬷，本世子问你，你有方法整他吗？不用分什么好办法、坏办法，只要能整他就行。这李嬷嬷心中暗道：他能有什么办法呀？连夫人和孙姨娘都治不了他。但李嬷嬷是世子的奶娘，从小看着世子长大，见自己的宝贝世子被一个私生女气成这样，也是既生气。又心疼，心疼自是心疼世子，生气是气那不长眼的私生女。回世子，奴婢大能耐没有，整治不听话丫鬟的手段倒是有几个，就是毕竟少夫人的身份。沈子言焦急打断，别管他身份，使劲给本世子整。出什么事，有本世子担着。做好了，本世子有重赏。李嬷嬷老眼闪过阴险，是世子您放心，明天奴婢就开始整他。沈子言已经等不及了，今天不行啊！这李嬷嬷看了一眼天色，小心翼翼道：“今天太晚了，少夫人再过分。”他也是少夫人，奴婢最多给少夫人添添堵，怎么敢晚上不让少夫人睡觉呢？若是侯爷知道，奴婢真的担当不起啊！沈子言一听父亲，瞬间就怂了。行行行，那就从明天开始。又交代了两句，心情好一些的沈子言转身回了房间。一回房间，就见那可恶的女子。这里是本世子的房间，你滚出去！慕容朱雀挑眉，您让我滚，我就滚。突然，他想到一个问题：何旭院是沈公鸡的院子，里里外外都是沈公鸡的人。他住在这，相当于天天被盯着，就好比今天看书，他得一边看书一边竖着耳朵听外面响动，一旦有脚步声，就立刻把书塞回空间，看书都看不安生。更何况他以后还想弄点，发明创造赚银子，所以他得找个远离攻击、人少、安静的院子。想到这，慕容朱雀语调生生一转：“世子不愿意见我呀？行，我可以走，但我好歹是侯府少夫人。”总不能睡院子里吧？传出去好说不好听，人家会说侯府闲话的。正在气头上的沈子言当然没发现女子眼底的狡黠和话里的陷阱
，直接上钩。只要你不睡本市的房间，你爱睡哪睡哪，那我可以自己选个房子喽。可以，只要你离本市子远远的，别让本市子看见。你想住哪就住哪。慕容朱雀挑眉，好的。那我就去选院子了。说完，便兴致勃勃地出了门，去往狗洞的方向。慕容朱雀隐约记得，白天路过这里时，看见了几个干净整洁、不像有人住的院子。如果那院子没人住，就正好。他住。是夜，瑞王府主院的房间里，今日负责守着王爷的是秋静，但毕竟白天干一天活太累了，秋静就这么盯着盯着睡着了，却没发现昏迷的王爷面部肌肉一阵抽搐。第零二章。为什么母妃不再见他？华灯初上，灯光透过镂空的灯具，洒在房间的每一个角落，如梦如幻。晚风从半敞的窗子悄声进入，吹起半透明的淡紫色垂帘，为本就光线昏暗的房间蒙了一层紫雾，神秘而迷离。房间墙壁用名贵的锦绸覆盖，梨花木的家具散发着淡淡香气，一切都极尽奢华。与家具同款的黄花梨木小圆桌旁，女子穿着墨绿区绣纹缂丝白水裙，天青抽丝绣补衣锦披帛。白皙柔润的手上捏着一只晶莹剔透、犹如上好水头白玉的鲜果。玉儿，这是从岭南佳集送来的荔枝，极甜美，而且吃了对身体也好。你正长身体，乖，多吃两颗。女子的温柔带着宠溺，但无论女子如何柔声哄着，那鲜果如何散发香气，坐在小圆凳上的七岁少年依旧摇头如拨浪鼓。母妃，儿臣不想吃。女子继续劝着，乖，吃一颗嘛，就吃一颗，很贵呢。君北玉哭笑不得，再贵。儿臣也不喜欢吃啊，那么甜，甜的喉咙发疼，觉得甜，可以喝水漱漱口，漱完口继续吃。七岁的君北玉实在搞不懂母妃怎么这么犟，吃后觉得甜，喝水漱口，嘴巴里没了甜味，又和没吃有什么区别？但没办法，他知道母妃是为了他好，母妃爱他，想把世上最美好的东西都拿来给他。最后，小小的君北玉叹了口气。张大了嘴，让母妃把那甜的喉咙疼的东西塞到他嘴里。吃完后，他急忙拿起一旁的茶灌了下去，让茶水的苦涩冲散掉口中的甜味。趁着母妃在剥下一枚荔枝时，君北玉挣扎的咬了咬唇，之后小声道：“母妃，儿臣儿臣又梦见那个了。”女子身形一顿，手上那剥了一半的荔枝就这么直直掉了下去，滚在了地上。君北玉正要起身去捡，却被母妃一把拉住：“玉儿，你和母妃说实话。”这件事你告诉过别人吗？一定要说实话。君北玉有些害怕，因为平日里那般温柔的母妃，此时用力抓着他的胳膊，让他手臂生疼。还有，母妃的语调急促，充满了恐惧。我、哦、我儿臣没有，儿臣谁也没说。真的？你确定吗？真的？儿臣确定谁也没说。好，那就好。君北玉能感受到母妃狠狠松了口气，之后眼神带了哀怨。玉儿，记住，不能告诉任何人。如果你说了，我们母子。怕就活不长了。君北玉急忙使劲点头，玩命点头，甚至点得脑袋发疼，只为了让母妃看见他的决心，相信他。不说，儿臣肯定不说。却在这时，在馨香静怡的房间中，他闻到了什么？是火烧的焦味。他吓了一跳，母妃好像哪里失火了。然而女子浑然不知，还在不停念叨：“不能说，不能告诉任何人。如果你说了，我们母子就活不长了。”浓烟涌了过来，火舌也烧了过来。他拉住母妃的手。大喊：“母妃，快跑！着火了！”然而，母妃柔弱的身躯却像雕像一样坚硬无比，无论她怎么咬，都纹丝不动。大火冲了上来，她吓得抱住母妃，想用自己小小的身躯为母妃挡住火苗，但一阵狂风把她吹走，她只能眼睁睁看着母妃被大火包围吞噬。她疯狂大喊：“母妃，王爷，您醒醒！您是做噩梦了吗？”王爷，君北玉猛地醒来，大火没了，也看不见母妃，周围只有黑暗。这里不是母妃的千瑞宫。而是自己的房间，原来是噩梦。他抿着唇，心底剧痛。他已经很久没见母妃了，他好想再见一次母妃。为什么母妃不肯见他？他想不明白，就因为那怪梦吗？但他听母妃的话，从未将那梦告诉任何人。母妃，他真的想见母妃，那是他世上唯一的亲人。心中的疼痛席卷全身，那撕裂般的痛苦，甚至比当初遭遇火灾时还疼，还要猛烈。守夜的秋静自责的要死，管家都是小人的错，小人。小人一直盯着王爷，就莫名其妙的睡着了。管家李恒叹了口气，别自责了，毕竟白天干了一天活，睡着很正常。因为种种原因，自从王爷病倒，管家便把大多数仆人遣散出王府，只留下一些知根知底的家奴。但这么几个人，打理这么大的王府，如何吃得消？两人完全没发现，床上平躺的男子少见地动了动，他的手慢慢攥成拳头，好像做了什么决定一般。恒叔正说话的李恒一愣，急忙冲到床前：“王爷，王爷。”是您在叫小人吗？秋静也不敢说话，靠了过去。床上男人上半张脸一毁，只有下巴和嘴还残留着原来的模样，下巴刀削精致，嘴唇形似柳叶。水，两人吃了一惊。
，甚至不相信自己的耳朵。已经整整两天，王爷拒绝吃喝，哪怕他们把水用勺子喂到王爷唇边，王爷依旧死死闭着嘴不肯张开。却没想到，王爷突然要喝水，秋静惊恐地看向李恒，眼圈红着，用眼神问。这是回光返照吗？人在临死前会有回光返照，哪怕之前掏水不进，依旧能要吃要喝，有的甚至还能下床溜达一圈。回光返照会持续大概两个时辰，结束后人便再无药可医。李恒也是无声哽咽，沉重的点了点头。秋静喉结滚动，将苦涩的泪咽了回去。管家，我们要拿水吗？李恒苦笑着点了点头，拿吧。不拿又怎么样？难道不给回光返照的病人吃喝，就能留住他们？大局已定。秋静拿来温水，一勺一勺喂着王爷。在喂到第四勺时，王爷突然紧闭嘴唇。秋静知道王爷这是不肯喝了。他刚刚把水碗拿开，就听王爷微弱的声音：“粥。”秋静不相信自己的耳朵，管家。要拿粥吗？李恒更是哽咽的点头。拿。秋静急忙跑到厨房，把温着的白粥拿来，又开始喂王爷。喂了个小半碗，王爷再次合上了嘴。秋静把粥碗也放了回去。就在两人以为王爷接下来会交代临终遗言时，却听王爷虚弱中有了一丝力气的声音：“睡吧。”突然，屋外发生了响动。秋静出去一看。却发现所有留下的家奴都在院子里，大家都有预感。王爷看不过今夜，都默默前来陪伴王爷走最后一程。第零二三章，想见神秘女子。瑞王府清晨，众人担惊受怕的守了整整一夜，却惊喜的发现王爷并没什么意外，不仅睡得好好的，连气色都比昨天好了。秋静倒吸一口气，奇迹，奇迹呀！昏睡的君北玉悠悠醒来，他心中惊讶不已，他竟然安睡了整整一晚，竟然一次都没醒过。从前他噩梦连连。即便没有噩梦，也会一个时辰惊醒一次，一会昏睡，一会醒来，让他头脑浑浑噩噩。但因为今天的好眠，他头脑却异常清醒，身体也难得的轻松。他赌赢了，上苍终于眷顾他一回了吗？昨天晚上梦见母妃被大火吞噬，他心如刀割，那一刻他无比想活，不是为了自己，而是为了母妃。昨天他遇见了千润院的神秘女子，经历了女子古怪的治疗方法，起初他并未多想，但回房间后，内心有个声音越来越大，这种疗法他没经历过，所以也没失败过，可以再赌一次。赌最后一次，如果神秘女子的方法也不行，那他以后就再不挣扎。所以昨天晚上，他破天荒要了水和粥，却没想到他身体真的有所好转。李恒和秋静乐疯了，李恒高兴的眼泪直流。王爷，感觉怎么样？要用早膳吗？嗯，君北玉一边想着，一边随口道：“水和粥是。”王爷，李恒欢天喜地的让秋静准备，君北玉则是细细思考着。女子是谁？什么身份？医术是什么流派？会不会是谁派来的？会不会有所阴谋？突然，思绪戛然而止，因为他觉得，既然下赌，就不应该管这些，哪怕女子是阎王派来，他也得一试。接下来的问题便是，女子还会出现吗？如果女子的治疗有奇效，要不要想办法隐瞒？毕竟杀她的人有可能还在暗处监视她的情况。她现在是废人，所以对方放松警惕，放她一马。如果发现她情况有所好转，搞不好会继续下毒手，这也是当初他让李恒解散王府下人的原因。外人都以为是树倒猢狲散，而他的目的却是不留不信任之人，让凶手无从监视。他拒绝就医，一方面是营造自己放弃生命的假象，当然他确实想放弃，但更多的还是防备。如果太医来为他医治，或者外面的大夫为他诊病，他没把握让这些大夫帮他隐瞒病情。那么这神秘女子可以吗？君北玉觉得自己疯了。他连女子的身份都不知道，就在女子身上寄托了巨大希望。他现在却就好似在茫然无际的海中沉浮，突然抓到了浮木一般，不舍放手。君北玉有些后悔，昨天他不应该把话说的那么绝，不应该让女子滚。他尴尬的抿了抿唇角，管不了那么多了，继续去千瑞院等着。见到女子，他会道歉。今天等不到就明天，明天等不到就后天。想着，君北玉努力开口道：“恒叔，是王爷，小人在。”李恒急忙上前，周围。有人吗？李恒急忙警惕地环顾四周，回王爷没人。好，你听好了，一会用过早膳，送本王到千瑞院，对外就说本王晒太阳，等死期间不要让任何人进来，若非必要也别进来。李恒惊讶，王爷一口气竟说这么多话，急忙道：“王爷放心，小人一定做好。”眼泪簌簌而下，因为他终于在王爷身上看见了求生欲。与此同时，另一边，一墙之隔的昌宁侯府，清晨，明媚的阳光透过简陋的小院子的围墙，洒下一片金黄的光芒。阳光如同丝绸般柔和、美丽、惬意和安宁。地面上一层淡淡的尘土，仿佛也被这金色的阳光所洗涤，变得明亮起来。慕容朱雀站在小院子中央，静静地欣赏着这一幕美景，他的心情也随之变得愉悦起来。昨天也是走运，他之前看上的独立小院正好空着，而且周围也没其他房屋，干净清净，还兼具隐蔽性。他当时就决定。就他了。今天早晨见这院子，真是越看越喜欢，简直就是他的本命小院。起床后，他先是打来水、洗脸、梳头发，之后从空间里把昨天没吃完的剩菜掏出来
，一边吃早膳一边想。先不说逃出去的事，首先就要解决饮食问题。从古至今，最简单、最基础的刁难人方法，就是在吃食上刁难。只要他有足够的饭菜，关上门平静度过这个过渡期也不错。所以他需要买粮食、蔬菜，但去哪里买？昌宁侯允许他出门，可出门必须要带下人。问题是，他买下人就必须要出门，不出门就买不到下人。这样就造成了一个闭环。慕容朱却觉得，归根结底还是得想办法绕过昌宁侯府大门，去府外的世界看看。提到出门，又想到昨天碰见的病人，他悠悠叹了口气，好遗憾，好好的病人，怎么说不活就不想活了呢？他倒不是医者父母心，而是确实想升级空间。他升级空间有两条路，要么治很多轻病，要么治一些重病，条条大路通罗马。在现代，他就直接去急诊科了。每天有数不清的病人，但在古代，他不知道去哪找病人，只能找一个重症猛薅羊毛。那个尸体就是不错的目标。他今天要不要再去碰碰运气？也许尸体昨天不想治，今天就治了。就算依旧不肯治，他问个路，从那绕道出去，出去打探下这个世界的情况也好。就在这时，慕容朱雀敏锐听到门外一阵脚步声，紧接着是粗鲁的敲门。少夫人起来了吗？少夫人醒醒。慕容朱雀嘴角抽了抽，又是李嬷嬷那个老钱婆，还真是贼心不死。行呀。狗洞暂时不钻了，他倒是好奇这些人怎么欺负人，最好让他看见点新鲜玩意，否则他都瞧不起他们。想着，慕容朱雀起身，脸上带着讥讽和期待。来了，第零二四章，可惜了，他没超能力。慕容朱雀打开院门一看，果然来的是和煦院的那些刁奴，为首的是李嬷嬷，众人脸上都是不怀好意。奴婢见过少夫人。慕容朱雀挑眉，大清早的来本少夫人这干什么？李嬷嬷满是皱纹的老脸上藏着阴险。回少夫人是这么回事。夫人和世子有令，让奴婢来带少夫人熟悉府内事务。慕容朱雀抱着双臂，夫人和世子，这话说出来，你自己信吗？如果沈夫人真下令，能不派自己的亲信过来？你扭头瞧瞧，是不是都是你们和煦院的人？众人尴尬，李嬷嬷也是尴尬。她原本怕世子压不住这小贱人，专门抬夫人出来，没想到还被拆穿了。见状，李嬷嬷连脸上假笑都没了，阴阳怪气道：“是啊。”就是世子下令，奴婢本来想给少夫人留一点颜面，既然少夫人自己不要颜面，那奴婢就不客气了。慕容朱雀轻蔑的笑道：“哈，还硬气起来了，就因为你家世子给你当靠山，他要是有一点能耐，还用使唤你们来？自己没能耐，却让你们来当炮灰，真是有出息。众人虽不懂炮灰是什么，但听着就不像是好话。”李嬷嬷冷哼，原本奴婢以为少夫人是个聪明人。如今一看也是个糊涂的，今儿没外人，奴婢便打开天窗说亮话。先不说少夫人没有娘家当靠山，即便是有，嫁出去的女儿泼出去的水，在夫家地位如何，还是要靠夫君施舍。您这样和世子对着干，就不想想以后想什么？大不了和离呗，和离。少夫人想的真美。我西凉国规定，只要夫君不同意和离，便没法和离。退一万步说，就算是世子大发慈悲同意和离，按照律例，您也是要回尚书府的。到时候尚书还不一定给少夫人配个什么样的夫君，有可能是个老光棍。慕容朱雀吓了一跳，丈夫不同意离婚，就不能单方面离婚？离婚后一定要回娘家？女子没有自己选择婚配的权利，这是什么狗屁地方？李嬷嬷见少夫人变了脸色，便继续狠狠道：“少夫人也别想逃，您现在婚配，户籍是在侯府。”合离后，户籍会自动回尚书府，没有慕容尚书的同意，您是不能迁走户籍，自立门户。如果您这么跑出去，没有户籍的话，就是个黑户，到时候不能买房子，不能租房子，也找不到活计。住客栈的话，官府三天两头去查户籍，只要客栈发现您是黑户，便不会愿意做您生意。还有，这是安全的情况，如果一不小心您碰见人贩子，那可就麻烦了。慕容朱雀这回真的沉默了。谈不上害怕，只是觉得麻烦。他叹了口气，看来之前的决定是对的。这西凉国规矩奇葩的很，不能贸然逃走。不过刁奴的话不能盲信，他还是得找方法溜出去，自己打听情况。想到这，慕容朱雀恢复了往日的笑眯眯。你们来干什么来着？李嬷嬷冷笑两声，来带少夫人熟悉下府内的情况和事务。慕容朱雀凝眉，府内情况和事务，他好像差不多猜到这刁奴想做什么了。行。开始吧，反正侯爷不在，闲着也是闲着，他就可以撒欢的折腾。随后，慕容朱雀便随着李嬷嬷等人在侯府转了一圈，走了一圈后，侯府宅院地图瞬间在他脑海中形成。之后，一众人停在了厨房，李嬷嬷眼底带着阴险。少夫人，这里便是侯府的厨房了。全府上到侯爷夫人，下到粗使丫鬟小厮的一日三餐，都在这里准备。所谓民以食为天，所以厨房是重中之重。少夫人应该好好熟悉这里呢。慕容朱雀灵机一动。厨房真是柳暗花明又一村。他刚刚还在想去哪弄点菜饭当储备粮，没想到转眼就被带到了厨房。这不就送上门来了？老刁奴怎么欺负人
。他用脚趾头想想都知道，肯定是借机让他洗菜切菜，把堂堂少夫人当下人用，然后再让少夫人不堪其辱，备受打击。慕容朱雀已经开始计划囤什么菜了。就在这时，厨房的管事罗厨子带着其他厨子以及丫鬟打杂的，急匆匆的跑了出来。当看见一身火红婚衣的女子，立刻猜到是刚入府的少夫人。急忙请安，小人奴婢奴才见过少夫人，少夫人安康。众人心里想着，之前只听说少夫人是礼部尚书的私生女，嫁入府不受待见，却没想到少夫人容貌这般俊俏。李嬷嬷冷笑一声：“罗管事，世子有令，让少夫人熟悉府内事务，就从厨房开始吧。你去找一些菜，让少夫人摘。”厨房的人倒吸一口气，让少夫人摘菜。罗厨子脸都白了，结结巴巴道：“李李嬷嬷，这这不合适吧？”李嬷嬷竖起了眼睛：“怎么不合适？这可是世子的要求。”你是想违逆世子？罗厨子当然不敢违逆世子。虽然侯府是侯爷和夫人说话算，但世子就是个混世魔王，得罪世子的人都被收拾得蓬头垢面，没人敢得罪世子。罗厨子没办法，只能拿出一小撮菜交到少夫人面前。少夫人辛苦了，还没等慕容朱雀接，李嬷嬷就尖着嗓子叫：“就这么点，罗管事，你这是糊弄世子呢？把今天早晨菜农送来的菜都搬来，让少夫人学学。小胳膊拧不过大腿。”最后罗厨子只能去拿了。随后。慕容朱雀就开始认认真真摘菜起来。半个时辰过去，李嬷嬷正得意着走了过去，正要讥讽几句，突然大喊一声：“不是，等等，这菜怎么少了大半？当然少了很多。”慕容朱雀把最嫩的、最好的菜都塞自己空间里了，一边塞一边想：可惜了，他没超能力，没隐身术，没法术，无法绕出重重守卫去搬国库，否则塞的可就不单单青菜叶这么简单。第零二五章。泻药，李嬷嬷疑惑地看向木盆和菜篓，菜篓里装的都是残叶和蓝叶，翻来翻去，没找到一个糟蹋的好菜叶。罗厨子也翻了翻，之后不解道：“邪门啊，明明刚刚很多菜的。”李嬷嬷道：“行了行了，别管这个，还有别的菜吗？没了，其他菜丫鬟都摘完了。”李嬷嬷冷冷一笑：“摘菜完了，就应该洗菜了吧？”慕容朱雀点了点头：“是啊，空间里的菜确实应该洗洗。”如果拿回院子洗，还得去打水倒水，但在厨房洗可就方便了。罗厨子惊讶：“什么？还让少夫人洗菜？这这不好吧？有什么不好的？少夫人这是学习。”李嬷嬷再次强调：“好吧。”罗厨子无奈之后扭头道：“翠儿，你把其他菜也拿出来，让少夫人洗。”名叫翠儿的丫鬟也是战战兢兢，从厨房里把刚刚摘好的菜拿了出来。慕容朱雀看见后眉开眼笑，因为刚刚他自己摘的那种菜。他不是很喜欢吃，但翠儿拿来的菜却有好几样是他喜欢的。他摩拳擦掌，准备再薅羊毛。很快，菜洗完了，同样的配方，同样的味道，菜是越洗越少。罗厨子来看菜的时候，再次惊呆：“不，不是，怎么菜又少了？”李嬷嬷也是倒吸一口气：“对呀，难道眯着眼盯着慕容朱雀？少夫人，您不会是藏了菜吧？今天少夫人异常乖巧，她一直有种不好的预感。难道少夫人做了手脚？”慕容朱雀一摊手，无辜道：“本少夫人就在这。”也没拿筐，没拿篮子，把菜藏哪呀？李嬷嬷眼神闪了闪，少夫人，请随奴婢来，他要亲自检查一下。慕容朱雀也不反驳，异常乖巧。好呀。随后，主仆二人找了个放杂物的房间进去，关好门窗。李嬷嬷冷声道：“请少夫人把外裙脱下，让奴婢检查。”慕容朱雀二话不说，开始脱外裙。古代衣服层层叠叠，大热天也得穿两层，她早就热了，脱一会还能凉快下。很快，裙子脱了，女子只穿了一套礼衣裤。李嬷嬷彻底懵了。原本他以为小贱人在裙子里弄了个什么机关，把菜装在裙子里，但现在裙子都脱了，看得清清楚楚，别说菜了，就是个菜叶都没有。所以这菜到底去哪了？慕容朱雀笑眯眯，怎么样，找到你想找的东西了吗？哎呀，兴师动众让本少夫人进来脱衣服检查，却什么都没找到，好尴尬呢，是不是想找条地缝钻进去呢？李嬷嬷，李嬷嬷心里那个气呀。本来还不觉得尴尬，被小贱人这么一说，就觉得尴尬了，冷哼一声，让少夫人见笑了。奴婢这是为少夫人洗刷冤屈，怎么会尴尬呢？慕容朱雀笑眯眯，隔空点了下李嬷嬷的鼻子，十二声笑：“你是属城墙的，脸皮是真厚，你怎么开个玩笑而已？你这么大岁数了，连个玩笑都开不起？”李嬷嬷怎么这么恨？慕容朱雀穿好裙子，随后便自顾自地离开房子。出了房子后，就见罗管事和几名厨子正焦急地讨论着什么。慕容朱雀凑了上去：“怎么了？”出什么事了，姐人你看看我，我看看你，十分尴尬。这少夫人为了不浪费，侯府一般需要多少菜就订多少菜，最多余出来一些。但今天的菜莫名其妙少了许多，只怕是不够了。慕容朱雀笑着扭头看了一眼随后出来的李嬷嬷，菜不够，继续买啊？怎么偌大的侯府还买不起菜？罗管事道：“回少夫人不是买不起菜，当然一两天有出入肯定没问题。如果经常少这么多，对管家和夫人都不好交代。但这不是重点，重点是。”马上就到午膳的时间了，现在出去
，但出不全。李嬷嬷暗暗松了口气，行，那就先准备夫人小姐们的。说着，眼神又闪过阴险，让少夫人来准备。罗管事大吃一惊，什么？李嬷嬷可不能这样啊！刚刚你怎么闹腾？我可以卖你面子，但为主子准备膳食可是大事，出了什么差错，你能负担得起吗？李嬷嬷尖着嗓子反驳道：“让少夫人来府里帮忙是世子的命令，也就是说，你们不听世子的。”李嬷嬷的想法很简单，要整这贱人，就要编排罪名，闹出的乱子越大，能罚的就越重。一个私生女能会烧什么菜？到时候菜色不好，夫人小姐们肯定不乐意。到时候大家一起来整这贱人。一旁的慕容朱雀插嘴道：“你们不先问问本少夫人会不会烧菜吗？”众人一愣，罗管事问：“请问少夫人，您会烧菜吗？”慕容朱雀一脸认真：“会的，但本少夫人烧的菜总是出问题，也不知道为什么。这出问题，正中李嬷嬷下怀。罗管事，你听见了吗？少夫人会烧菜，世子有令，让少夫人熟悉府内事务。奴婢可劝您别违逆世子。”罗管事当然不敢得罪侯府小霸王，但你刚刚也听见了。少夫人说她烧菜会经常出问题，你在旁边盯着，不就不会出问题了？罗管事哑口无言。随后，在罗管事等厨子的陪同帮助下，慕容朱雀套上围裙，开始烧起菜来，一盘接一盘。干净又利落，连厨子们都赞不绝口。只是没人看见，每炒一个菜，在放盐的时候，慕容朱雀的左手都有一些白色粉末混着盐一起撒到菜里，再用铲子拌匀。这白色粉末是泻药。第零二六章，告状的本领可强着呢。很快，精致菜色炒了出来，众人赞不绝口。李嬷嬷心中惶惶不安：“少夫人，你不会在这菜里做手脚吧？”慕容朱雀也不直接回答他。而是扭头问厨子们：“你们看到本少夫人做手脚了吗？”众人老老实实回答：“回少夫人，小人没看见。”慕容朱雀语重心长地对众人道：“看见了吧？这就叫欲加之罪，何患无辞。”他自己盯着本少夫人烧菜，却问本少夫人做没做手脚，这么不相信自己的眼睛吗？众人虽然不敢当面得罪李嬷嬷，没吭声。但心里是赞同少夫人的，因为今天全程大家都看着人家少夫人认认真真摘菜，认认真真洗菜，认认真真烧菜，反倒是这李嬷嬷像个猴蹦子似的，想尽办法的挑刺。可以说，因为今日之事，厨房的人对平易近人的少夫人印象极好，甚至觉得自家世子配不上少夫人。李嬷嬷气得不行，虽然少夫人无懈可击，但她还是有不好的预感。李嬷嬷眼神闪了闪，少夫人。这些菜是给主子们准备的，你也算是我们府的主子，要不然您在这先趁热吃了吧。厨房的下人们都震惊了，这李嬷嬷今天被人下了降头吗？怎么这么恶毒？还说少夫人算是侯府的主子，人家少夫人是世子明媒正娶的妻子。慕容朱雀当然知道李嬷嬷是让他试毒，是就是呗，反正他有的是止泻药，去给本少夫人拿个盘子，再来点米饭。是。少夫人有丫鬟去取了，慕容朱雀接了盘子，便每样菜加了一些，放在盘子里，之后便开开心心的吃了起来，还是自己炒的菜对味。整个厨房院子站满了人，有和煦院的李嬷嬷和丫鬟，也有厨房本来的厨子和下人，众人都围观着少夫人吃饭。别说少夫人吃的还很香，却见还在新婚期，身着火红婚衣的女子，一只手捧着碗，一只手拿着筷子，开开心心的用膳，姿态虽不像大家闺秀那样的斯文优雅，细嚼慢咽。却别有一种干净利落的赏心悦目。众人甚至觉得看少夫人用膳是一种享受，看完后食欲大开，自己都能多吃两碗饭。很快，一碗米饭和两盘菜吃得干干净净。慕容朱雀放下筷子，掏出手帕擦了擦嘴角的油水。吃完了，还有什么？用不用本少夫人去洗碗？现在她菜搞了一堆，但还没碗呢。如果让她洗碗可太好了，她又能顺一些。就在这时，厨房门口传来一名女子高傲的声音：“你们不干活？”都在院子里做什么？午膳准备好了吗？饿坏了夫人小姐们，可疲紧了你们。众人一看，竟是沈夫人身侧的丫鬟莲儿。罗厨子急忙上前，陪着笑脸。原来是莲儿姑娘。莲儿姑娘放心，午膳已经准备好了，还是少夫人亲手准备。李嬷嬷的要求，她这是在解释今日发生一切与厨房无关。莲儿一愣，这才发现人群中的少夫人不是莲儿，眼神不好使，而是院子里乌泱泱站了一堆人，将院中央的桌椅挡住。少夫人坐在椅子上。所以他没看见，莲儿看向少夫人，却见少夫人笑眯眯，让他后背发凉。侯府别人不知道，主院的人可太知这邪性的少夫人了。谁见过祠堂青砖被跪碎的？拜少夫人所赐，他们见到了，算是开眼界。李嬷嬷满脸殷勤地凑了过去，将莲儿拉到一旁，低声道：“是这么回事，夫人昨天不是心情不好吗？世子为了给夫人出气。”今儿特意让我收拾下少夫人，我清早就把少夫人带来干活了。菜是少夫人摘的、洗的，午膳也是少夫人做的。我怕少夫人在饭菜里动手脚，刚刚让少夫人把自己烧的菜都吃一遍，所有菜她都吃了，我们都看着呢。莲儿又看了一眼，确实见到桌上有空的碗和盘子，盘子里有一些菜汤子，小声道：“少夫人烧菜，不合规矩吗？”李嬷嬷阴险一笑：“怎么不行？她昨天气了我们夫人，难道白气了就得让吃点苦头？你放心，把菜送过去吧。夫人念在世子的孝
，夫人今天心情还不好呢。”李嬷嬷殷勤道：“那就更应该为夫人出出气。”两人正说着，其他几个院子的丫鬟也来取午膳了，有姨娘的院子，也有小姐的院子。罗管事将饭菜装到食盒里，还专门解释：“这是在世子和李嬷嬷的授意下，少夫人亲手准备的午膳，自里自外，把他们厨房摘得干干净净。”很快，慕容朱雀烧的菜都被分了个干净。慕容朱雀挽起袖子：“来来来，本少夫人继续烧菜，不是还有下人的菜吗？”罗管事脸都白了，急忙拦着：“使不得。”使不得，少夫人您歇歇吧，下人的饭菜还是小人来烧。一旁李嬷嬷不乐意了，又搬出了老借口。罗管事，这可是世子的命令。罗管事憋了一肚子火，世子想整少夫人，凭什么让他们厨房得罪人？来到李嬷嬷身旁，压低了声音：“嬷嬷若是听小人一句，就收手吧。”过两天，如果侯爷回来，听说少夫人屈尊做了下等人活，世子不会怎样，我们当下人的可就倒霉了。被罗管事提醒，李嬷嬷这才想起，侯爷昨天可是很偏袒少夫人的，他有些后悔。小贱人告状的本领可强着呢，如果侯爷回来，小贱人告状怎么办？同一时间，与侯府一墙之隔的瑞王府千瑞院，君北玉等了整整一上午。李恒悄悄来到躺椅前，小心翼翼地问道：“王爷，午膳时间到了，您用些午膳吧。”为何小心翼翼？因为按照从前的经验，王爷肯定是不想用膳的，却没想到男子缓缓张开口。好，第零二七章，还有这好事李恒惊喜的险些当场痛哭流涕。是是，小人这就送王爷到膳堂。君北玉一愣，去膳堂不用，就在这。李恒不解，在这用膳，这里连个桌子都没有，没有就搬一张过来。是，但但王爷您已经晒一上午的太阳了，再这么晒下去。只怕身体吃不消啊！李恒担忧道。君北玉想了想，撑伞。李恒哭笑不得，一边晒太阳，一边撑伞。这太阳晒的还有什么意义？但李恒不敢劝，毕竟现在王爷刚刚有了点求生意志，他可不敢打扰。是王爷。恭敬回答后，李恒便快速去找人搬桌子，找遮阳伞去了。人走了，院子里又恢复了宁静，阳光甚好，但君北玉的世界却是一片黑暗。他躺在躺椅上，悠悠道：“那神奇的女子会来吗？或者昨天根本没什么女子，而是我的。”黄粱一梦，下午昌宁侯府果然上到沈夫人，下到侯府小姐，一个个都泄了肚子。府里请来了大夫，李嬷嬷跑去帮忙。原本打算下午刁难少夫人的计划也临时取消。和狐朋狗友逃学的沈子言听说家里出事，也顾不上游玩，急匆匆赶回了侯府。之后从李嬷嬷口中听说，今日夫人小姐们用的菜都是慕容麻雀做的。火冒三丈，当时便带着李嬷嬷、齐嬷嬷等人跑到侯府偏僻的小院房间里。慕容朱雀正在床上休息着，他自己也吃了加了料的菜，否则他烧的菜，所有人吃了都泻肚子，唯独他不泻肚子。再蠢的人都能看出马脚，所以要泻，大家一起泻。从泻药发作到现在，慕容朱雀已经跑了一趟厕所，还可以承受。他躺在床上，故意没关院门，因为算到一会沈公鸡肯定带人来，他用不着起床给他们开门了。果不其然，就在慕容朱雀昏昏欲睡时，只听门外一声巨响，院门被人直接踹开。慕容朱雀翻了个白眼，门也没锁，踹什么踹？脚欠。紧接着就听见沈子言愤怒的咆哮：“慕容麻雀，你给本世子滚出来！”慕容朱雀没理他。不一会，沈子言带着嬷嬷丫鬟就闯了进来，看见女子虚弱的躺在床上，直接愣住。众人却见女子面色暗淡。连那炯炯有神的眼睛都无精打采，面颊一片苍白，嘴唇也是苍白的无血色。见此一幕，哪怕是有旧仇的沈子言都动了恻隐之心。你也泄肚子了？女子抿着苍白的唇，点了下头。这时，李嬷嬷急忙道：“世子小心，少夫人她诡计多端，这一上午厨房让她折腾的人仰马翻呢。”沈子言本下降的火气瞬间又冒了起来：“慕容麻雀，你装什么装？现在母亲、姨娘和妹妹们都在泄肚子，一定是你干的。”慕容朱雀虚弱道：“我也泄肚子了。”不信，可以让大夫来看看。沈子言冷笑，看什么看？你肯定是装的。说，你到底在饭菜里做了什么手脚？如果你不说，今天本世子肯定让你好看。慕容朱雀准备开始飙演技了。我知道自己出身不好，也不是京城第一美女，你嫌弃我是正常，但我真的没做。嘤嘤，听着女子凄凄惨惨的控诉，沈子言的心里也不是滋味。但突然，他反应过来，等等，他打动他的心，什么时候打动了，就差动手打了他。沈子言冷哼，别装了，老实交代，交代。怎么交代？借口让我熟悉府内事务，实际上暗中使坏，逼着我干活的是你们，让我去厨房的是你们，让我烧菜的也是你们。我一直被动，便是想害人，也没有准备时间啊。更何况当时烧菜之前我就说了，我烧菜经常出问题。当时何旭院的下人都听到，厨房的下人也都听到了。李嬷嬷明知我烧菜会出问题，还逼着我烧，现在出了问题，怎么又怪到我头上了？你们，你们昌宁侯府也太欺负了人了。明日回门，我会一五一十的告诉尚书。齐嬷嬷被提醒，吓了一跳，急忙将世子直接拽出了房门。世子不好了，我们忘了明日是三日回门。少夫人如果回去告状怎么办？沈子言也是懵了，告状就告状，我们侯府怕了他们了。齐
，确实是李逵。说着，叹了口气，不瞒世子，今天李嬷嬷带头整少夫人，夫人并不知情。如果夫人知情，肯定会拦下来。夫人的意思是，这女子邪性的很，惹不起就尽量躲。过一段时间，如果世子还是不喜欢她，就给她点银子，打发合理。偏僻的小院子与主子们住的皆是大房子不同，小院子的房间小，墙也薄，加之还开着门，齐嬷嬷说的话落入慕容朱雀的耳中。慕容朱雀挑眉，沈夫人不招惹她了。过一阵子，给她银子合离，还有这好事儿。第零二八章，再等她几天。沈子言还在气头上。火冒三丈道：“为什么不能现在和离？现在本世子就要和离。”齐嬷嬷哭笑不得，安慰道：“世子说的都是气话，这才成亲两天，连回门还没回呢，怎么就能和离？您去京城问问，谁家刚成亲就和离呀、啊？官府的户籍官都不会同意。再说现在和离了，不说少夫人名声，就说您名声也不会好啊。”房间内，在床上装病的慕容朱雀翻了个白眼，沈公鸡的名声，他有名声吗？还有，他捕捉到一个信息点。官府户籍官不会允许。古代签署婚书的部门是官府的户籍部，就好像现代的民政局，无论结婚还是离婚，都需要登记。不登记，法律怎么保护？现代有法律的，古代也有法律。慕容朱雀缓缓点了点头，留意到了这个信息点。沈子言当然也懂这个道理，他就是故意说气话发泄一下。齐嬷嬷看了一眼简陋的院子，压低了声音：“其实奴婢认为，您没必要再找少夫人麻烦了。她都搬到了这，你也看不见她，眼不见为净。实在不行。”您就把他当成咱们侯府养的一条狗。慕容朱雀挑眉，一条狗，好个齐嬷嬷，你成功引起姑奶奶的注意了。之后，齐嬷嬷又安慰了沈世子几句，确定沈世子放弃了找麻烦的打算，才匆匆离开。齐嬷嬷走后，何须院的人也走了。刚刚还乌泱泱的院子，一下子静了下来。慕容朱雀捂着肚子出来巡视一圈。之后关了院门，回去吃了止泻药，顺便看了一眼空空的医疗空间，想起那个放弃治疗的男人，叹了口气。蝼蚁尚且贪生，好好的小怪怎么就不想治病呢？真郁闷，郁闷了一会，便钻被窝里睡了。一睡就睡到了傍晚。傍晚，瑞王府，千瑞院，李恒前前后后跑来很多次。王爷，太阳落山了，咱回去吧，想晒太阳，等明早再来。躺椅上，羸弱的男子一动不动。形同尸体，脸上的火红伤疤在夜幕中尤其狰狞，好似地狱爬出的恶鬼。君北玉内心深处的失望沉甸甸地压在心头，他迫切希望再次见那位神秘的女子一面，然而这种期待却只带来无尽失落。随着时间的推移，他的失落情绪逐渐蔓延开来，化为一声叹息，如同夜空中无法散去的乌云。算了，回吧。是。王爷李恒急忙把其他几个家丁叫来，用担架抬着王爷回去了。翌日，君北玉刚醒。耳边便传来窗外哗啦啦的雨声，本音悦耳的雨声，听在他耳中，竟有一些讥讽之意。他淡淡道：“这是天意吗？”李恒匆匆赶来，王爷您醒了，您刚刚说什么？天意？君北玉不肯再说，他不想告诉任何人那个女子的事，因为一旦说了，恒叔定会去调查。查到后呢？京城的大夫，他看了个遍，早已绝望，好容易有个希望，难道就这么熄灭？君北玉喃喃道：“说到底，还是想活吗？”李恒疑惑：“王爷您说什么了？没什么。”君北玉做了决定，还是老规矩，早膳后送本王到千瑞院。李恒吓了一跳，王爷今天下了很大的雨，怕是晒不了太阳了。君北玉突然窝火，赌气道：“晒不了太阳就淋雨，王爷万万不可呀！淋雨会着凉，小人给王爷跪下了，求求王爷别淋雨，等明天太阳出来，小人肯定第一时间送王爷晒太阳。”说着，扑通跪下，开始磕头起来。君北玉一愣，算了。本王只是一时气话。李恒见王爷不再坚持淋雨，这才松了口气，从地上爬起来，柔声安慰着：“没关系，王爷有气话就说出来，别憋在心里，说出来就舒服了。”君北玉一阵心酸，对自己说气话，也暗暗后悔起来。李恒离开后，房间里悄无声息，只有君北玉一人。明天他会不会来？再等他几天、三天、五天，或者我不应该重燃希望。今日是慕容朱雀回门的日子，然而天公不作美。竟然下起了瓢泼大雨。在等沈公鸡的间隙，他悠闲地坐在窗户旁，半敞着窗子，一边聆听着雨水的滴答，一边品味清幽的小茶，手中翻阅着《中医自学一百天》。他打赌，沈公鸡不会陪他回门，他肯定是要回的。现在昌宁侯府不敢拿他怎样，就是因为他是慕容家女儿的身份。他现在要做的，就是让昌宁侯府误以为尚书府还在乎这个私生女，那么只有那么一点点在乎。昌宁侯府也不敢真正动他，一边想着，慕容朱雀翻了一页书。就在这时，有人进了院门，他便将书扔回空间，继续赏玉品茶。来者不出所料，果然是李嬷嬷等人。李嬷嬷进来后，便阴阳怪气道：“哟，少夫人好雅兴啊！”慕容朱雀瞥了一眼，那当然，当主子的怎么没雅兴呢？哪像一群狗奴才，冒着大雨还得跑来跑去。李嬷嬷，你说对吗？你……李嬷嬷气得咬牙切齿，丫鬟们心中暗道：嬷嬷也是没记性。明知道少夫人是个不好拿捏的，还屡次挑衅，何必呢？慕容朱雀又道。
今天本少夫人回门，没时间陪你扯淡，有话快说，有屁快放。李嬷嬷将怒气生生咽下去。是这样，少爷昨天吃了少夫人烧的菜，所以今天坏了肚子，没法陪您回门了。慕容朱雀放下茶杯，也就是说，他下午回来发现本少夫人做的菜有问题，跑来炒了一通，回去后就上杆子吃有问题的菜了。声音里。带着赤裸裸的讥讽，好像讥讽一个傻子。李嬷嬷气得咬紧后槽牙，又不知如何回怼。早料到他会这样，慕容朱雀扑哧一笑，优雅起身，去给本少夫人准备伞和马车。别说你们准备不出来。李嬷嬷小声对了一句：“如果侯府恰巧没有闲置的马车呢？”慕容朱雀挑眉，那本少夫人就顶着大雨走回娘家，顺便还在街上转一圈，让大家瞧瞧昌宁侯府怎么虐待新媳妇，怎么打理不上书的脸。众人知道少夫人肯定能干出来这事儿。第零二九章。那是本小姐命好。慕容尚书府牡丹院雨依旧淅沥沥地下着，不大也不小。在丫鬟嬷嬷的服侍下，尚书夫人曹氏和大小姐慕容嫣然两人正坐在屋檐下赏雨煮茶。曹氏今年四十有五，保养得宜，看起来只有三十五六岁的模样。她身边的年轻女子便是有“京城第一美女”之称的慕容嫣然。慕容嫣然穿着淡紫色的轻纱长裙，梳着京城时下流行的发髻。乌黑长发披在肩头，伴随着每一个动作，发丝都泛着光泽。他伸出嫩如葱白的手，小心拎起红泥小炉上的紫砂壶，将刚煮好的铁观音倒入茶碗里，伴随着清脆水声，明香四溢。母亲，今日是麻雀的回门日，您真不打算露面吗？说着。抬起头，露出一张令人惊艳的面孔，一双眼也是美的，如同薄雾中的简简秋水。曹氏拿起茶碗，抿了一小口，冷哼一声：“露面，哈哈，本夫人可从来没承认过那个慕容麻雀是我们家的人，为何要露面？”慕容嫣染凝眉，柔声道：“但到底她代替女儿嫁到昌宁侯府，没有功劳也有苦劳，我们不招待她回门，父亲会不会生气？不提这个还好，提起这个。”曹氏更是气愤，他生气，本夫人还生气呢。我女儿自幼才貌双全，便是不做太子妃，最少也要配个出身金贵的皇子，怎么可能和昌宁侯府定亲？他想还昌宁侯人情，怎么还不行？非要牺牲我女儿的终身幸福？当初定亲时，我便反对，他却一意孤行。后来那沈子言果然成了个街溜子。败家子，好在还有个私生女顶替，否则为娘就和你父亲拼了。想到沈子言和慕容麻雀，慕容嫣染绝美的面颊闪过一丝不屑和讥讽，但很快又恢复成了温婉恬静。柔柔劝道：“但今日好歹是他回门日，母亲便是露一面也好啊。”不见曹氏放下茶碗，面色更冷。别人不知，难道你还不知为娘这辈子最恨那个贱人？慕容嫣染垂下眼，她当然知道，父亲最爱的女人不是母亲，而是慕容麻雀的生母柳白白。母亲可以容下后院所有妾室，唯一容不下的便是柳白白。如果这次不是因为替嫁，母亲怕是一辈子都不想提那对母女，却在这时，有撑着伞的丫鬟匆匆入内，报夫人、小姐、三小姐回来了。慕容家的规矩，男子与女子单独排序，所以抛开男性子嗣，慕容麻雀在女性子嗣里排名第三。曹氏冷哼，传下去就说本夫人今日身体不适，她回来了，只当回完门，让她自便吧。是，夫人。丫鬟接了命令，便转身去通话了。另一边，慕容朱雀先是被迎到正厅，等了一会，丫鬟匆匆过来。恭敬道：“很抱歉，夫人今日身体不适，所以便不招待三小姐了。”夫人还说：“三小姐回来，便只当回完门了，自便便可。”慕容朱雀挑眉：“自便回三小姐？是的，这里有本小姐的院子吗？”回三小姐：“没有。”丫鬟心里想：“替嫁给败家子，私生女还真以为是尚书府小姐了，还要院子？”慕容朱雀又问：“那有客房吗？”这。客房是肯定有的，带本小姐去客房休息。丫鬟一愣，抱歉，三小姐，奴婢做不了主，奴婢去夫人那问个话吧。慕容朱雀有点不高兴，但想着多一事不如少一事，便摆了摆手，去吧。随后，丫鬟便离开。慕容朱雀为什么要客房？因为她不能马上回去，她还要用尚书府来牵制昌宁侯府。牡丹院，曹氏冷笑道：“要去客房休息，她不知自己什么身份。”一旁的慕容嫣然也凝着一双柳眉。内心冷吃不已，曹氏狠狠道：“去告诉他，嫁出去的女儿泼出去的水，让他在昌宁侯府好好过日子，以后别回来了。是”是夫人，丫鬟立刻转身去回话了。丫鬟走了，曹氏讥讽道：“果然见人生贱种，不知天高地厚。”慕容嫣染眼底有着嘲笑，但脸上依旧温柔娴静。母亲消消气，和外人生气，气坏了身子不止。女儿最近学了一首新曲，弹给母亲听听，解解闷可好。女子的声音本就柔美，这样不急不缓，更好似清风。安抚人心，曹氏看着自己优秀的女儿，瞬间气就消了一半，笑道：“好，还是我的嫣染贴心。我这么好的女儿，那街溜子也配。”哦，对了，下个月皇后娘娘要在宫里办晚宴，应该是物色太子妃人选，你肯定要好好准备一番。听见“太子妃”三个字，慕容嫣染再难冷静，面颊闪过一丝绯色，柔柔道：“是母亲。”尚书府正厅，慕容朱雀听完丫鬟的回话，也不恼，语气十分平静：“嫁出去的女儿泼出去的水，问题是。”本来要泼的可不是
你再去给本小姐回一句，就说让你们夫人祈祷，本小姐见不到皇上或者皇后娘娘，否则非要好好和他们聊聊，礼部尚书府是怎么换水泼的。丫鬟一愣，这这三小姐奴婢愉悦，但奴婢认为。再怎么着，您现在是昌宁侯府少夫人，也算是因祸得福，应该记我们夫人的好。慕容朱雀冷笑：“你记住，本小姐能嫁到昌宁侯府，那是本小姐命好，关你们什么事？你们用本小姐终身幸福顶包，却给了那么一点点嫁妆，打发要饭花子呢？还说什么嫁出去的女儿泼出去的水？今天这话不说明白，别怪本小姐这盆水再泼回来。”第零三零章，她不开心。那么大家就都别开心，丫鬟没见过这种狠茬，急忙跑去汇报了。而此时此刻，牡丹院里，曹氏和女儿已经回到房间，慕容嫣然坐在名贵古琴前，弹着新学的曲子，而曹氏则是一边聆听，一边思考要怎么在皇后的晚宴上让女儿一鸣惊人。她的女儿是京城第一美女，天生就是母仪天下的命。就在这时，传消息的丫鬟回来，面色紧张地把三小姐的话原封不动地告诉夫人的心腹吴嬷嬷。吴嬷嬷听后大吃一惊。随后脸上满是愤怒，慕容嫣然看见，自动停下弹奏，柔声问道：“吴嬷嬷，发生了什么事吗？”曹氏也看了过去，吴嬷嬷急忙调整表情，恢复成恭敬的模样，回大小姐的话：“是，是三小姐。”她说那些话太不恭敬。吴嬷嬷犹豫着要怎么委婉的表达出来，曹氏冷冷道：“那野种说了什么？只说。”吴嬷嬷无奈。只能道三小姐说说让夫人祈祷，别让她见到皇上或者皇后娘娘，否则她要将替嫁的事说出来。什么？曹氏猛地坐起，岂有此理！她真这么说的？是这野种仗着自己嫁入昌宁侯府就开始无法无天。夫人，您可一定得给她教训。哈！曹氏冷哼，把那贱种带过来。是夫人。吴嬷嬷立刻让丫鬟去叫人了。丫鬟刚走，慕容嫣然便急忙道：“母亲息怒，今天是三妹回门，不要弄得太难看。”实际上，慕容嫣然可没什么好心。他是怕慕容麻雀影响了他的前程。慕容嫣然能想到了，曹氏怎么会想不到？曹氏面色铁青的点了下头，放心吧，为娘有分寸，便是收拾那个麻雀，也要等一个月后皇家晚宴结束了再说。慕容嫣然暗暗松了口气，又恢复了解语花的娇柔姿态。母亲别和他一般见识嘛，三妹也是可怜人，谁想投胎成个私生女呢？而且他母亲早早去了，没教养也是正常。曹氏拉住女儿的手，叹了口气：“你呀。”就是心地太善良了，你这般，为娘怎么放心让你出嫁呢？哪个深宅大院没点烟杂事？你这么和善，只怕被人欺负了去。慕容嫣然娇羞一笑，母亲言重了，女儿哪有您想的那般善良？一旁的吴嬷嬷心里也道：是啊，大小姐心计多着呢，别说什么深宅大院，便是入宫也不会吃亏。一刻钟后，传信的丫鬟急匆匆回来，面色苍白，额头满是冷汗。吴嬷嬷看见，便过去询问发生了什么。曹氏也看了见，冷冷道：让她进来。是。吴嬷嬷对丫鬟道：“进来回夫人的话吧。”丫鬟惊魂未定，但没办法，只能进来。先是给夫人规规矩矩扶了个身，之后小心翼翼道：“回回夫人的话，三小姐她她让您去厅堂见她。”众人大吃一惊。曹氏一拍桌子：“你说什么？让本夫人去见她？她好大的胆子！”慕容嫣然也是吃惊，没想到那个私生女竟这么无法无天。吴嬷嬷惊慌道：“夫人，要不然奴婢过去会会她。”丫鬟用更小的声音道：“三。”三小姐还说说什么？曹氏厉声道：“回夫人的话。”三小姐还说：“用不了多久，她就能面圣了。到时候肯定让皇上评评理。”丫鬟的声音越来越小，不敢再说话。曹氏的脸一阵白一阵青。慕容嫣然也是惊恐的看向母亲，焦急道：“母亲，是不是三妹听说一个月后的皇家晚宴，皇后的皇家晚宴会宴请文武百官以及家眷，自是要请昌宁侯府的？”而慕容麻雀作为昌宁侯府少夫人，当然也会参加，所以慕容麻雀就是用这个晚宴来威胁尚书府。曹氏紧紧捏着拳头，如果那贱种在他面前，他恨不得一个巴掌拍过去，但他不能，最起码在皇家晚宴之前不能。虽然自己女儿被称为京城第一美女，但皇家选太子妃可不是单看容貌，除慕容嫣然外，京城可是有不少名门闺秀。不说别的，就说几位阁老的孙女，那都是才貌双全的女子。尚书府找人替嫁这件事，皇后娘娘肯定是知道的，只是给礼部尚书面子，只要双方愿意，不闹大，便也睁一只眼闭一只眼。但如果那慕容麻雀真在皇家晚宴上闹腾开了，势必影响大女儿的名声。到时候别说太子妃之位，便是谈别人家，怕是也谈不好的。曹氏真的是气疯了，起身道：“来人，本夫人倒要去看看，嫁入昌宁侯府后，麻雀怎么就飞上枝头变凤凰了？”那么。慕容朱雀真的知道一个月后有皇家晚宴吗？答案是不知道。他虽然不知道有什么皇家晚宴，但根据尚书夫人的两次反应，推测出作为昌宁侯府的少夫人，他是有机会见到皇上和皇后。慕容朱雀的人生格言：他不开心，那么大家就都别开心，反正闲着也是闲着，闹腾呗。他实在搞不懂这帮古代娘们的想法，为什么非要找这不痛快？与人方便，自己方便的道理。他们不懂吗？如果他
等两年后和平分手。如果他是尚书夫人，面对加以利用还不喜欢的私生女，就多给点嫁妆，哪怕不招待回门，也找个客房好好安顿，让对方挑不出理，省得东窗事发。哪像现在，好好的尚书夫人像条狗似的被找来。第零三幺章。好好挑拨挑拨。慕容朱雀一边吐槽两家脑子不好使的主母，一边趁正厅没人，把茶点和水果往空间里塞。知道的，知道他是异能特工队的队医；不知道的，还以为这是哪来的神偷。却好一会，正厅外传来下人的通报声。夫人道。随后，伴随着一阵名贵香气，在下人们的簇拥下，雍容华贵的贵妇人和明艳动人的大小姐进入正厅。慕容朱雀看了一眼慕容嫣然，微微挑眉，长相还行吧。古代信息匮乏，没照片，没互联网。全靠面对面看人，一个人一辈子能见几人？哪像现代信息爆炸，今天这里海选，明天那里海选，全世界的美人都能展现，选出来的美人才是真正的美人呢、啊。更别提医美，只要碰见好医生，能把人的美貌发挥到极致。在这种视觉盛宴的冲击下，现代人在看什么第一美人？真的也就那么回事吧。同一时间，曹氏和慕容嫣然也是一愣，这是。慕容麻雀，曹氏之前见过一次，也只嫌弃的看了一眼。在他印象里，那私生女永远低着头，怯生生的，一副拿不上台面的模样，佝偻着背，面黄肌瘦，双眼无神。而面前女子虽然也是消瘦，但却瘦得风姿绰约，瘦得楚楚动人。巴掌大的面颊上，一双又圆又大的眼满是锐利，像一只正在捕猎的小豹子。慕容嫣然也是一愣，这是那个私生女，没有母亲说的那么不堪。相反，容貌还是别具魅力。慕容嫣然垂下眼，用纤长的睫毛盖住某种的嫉妒。也是柳白白那狐狸精的女儿，自然也不会太差。慕容朱雀唇角勾起一抹讥笑，很是敷衍的扶了下身。见过尚书夫人，几日不见，夫人好像胖了点呢。这种人，尚书夫人曹氏确实身材丰腴。西凉国虽不是以瘦为美，但可没有女子愿意肥胖。曹氏愣住，你你说什么？慕容朱雀一脸真诚，绝无嘲讽或者揶揄。我是说，据上次见面，夫人好像胖了一些，脸都圆了，我真羡慕。请问夫人最近吃了什么？如果方便，能不能把食谱给我？说着，举起自己纤细的手指，一边看着，一边叹气。不像我，怎么吃都不胖，真是遗憾。胖点才有正式的样子嘛。什么漂不漂亮，那是妾室干的事儿，正式用不着漂亮，只要有母老虎的架势就行了。你曹氏气得不行。如果是从前，他早就让人去扇烂剑冢的嘴巴，但现在剑冢却嫁到昌宁侯府，他扇不得了。吴嬷嬷吼了一句：“放肆！你闭嘴！”慕容朱雀收敛了笑意。尚书府夫人和昌宁侯府少夫人说话。哪有你插嘴的份儿？你又是哪里蹦出来的老东西？吴嬷嬷也是第一次碰见这么当面对人的。你，你真以为有昌宁侯府撑腰就可以为所欲为？不然呢？慕容朱雀冷笑，人家昌宁侯府和你们定亲，定的是慕容嫣然，你们却掉包。最基本的契约精神呢？人家昌宁侯府是贵族，有涵养，没好意思和你们撕破脸。你们还真以为人家好欺负？告诉你，我家公婆见到你们时笑呵呵，那是人家宰相肚里能撑船，可不是真喜欢你们。自己办了什么事儿？自己心里有点数，所有人惊呆在原地，从没想过会遇到这种突发情况，一时间也不知如何回应。慕容朱雀继续道：“还有，我家公婆不愿意和你们撕破脸，以后见面最好客气一点。大家在京城都是有头有脸的人物，闹僵了没人好看。尚书确实前途无量，但这不是还没发展到前途？如果中间有什么人使使绊子，最后吃亏的是谁？你们应该也知道。”瞬间，正厅一片死寂。慕容嫣然最先反应过来。对吴嬷嬷道：“快把门关上！”吴嬷嬷急忙让人去关门。慕容嫣然绽放了微笑，笑盈盈地来到女子面前：“三妹，你听姐姐解释，事情不是你想的那样。”慕容朱雀为什么要说这些话？挑拨呗。他现在思路就是让昌宁侯府因为他是尚书女儿忌惮他，让尚书府因为他是昌宁侯府儿媳忌惮他。只要拿捏好尺度，两边都不敢得罪他。这种法子好归好。缺点就是害怕兑现，一旦昌宁侯府和尚书府对上线，他的计划就露馅了。所以为了防止两家兑现，他可得好好挑拨挑拨。慕容朱雀问道：“你刚刚说事情不是我想的这样，那是怎样？”慕容嫣然叹了口气，道：“不瞒你说，事情是这样的。原本我们不想悔婚，若是悔婚，早就退婚便是。而是这么多年，我一直做一些怪梦，梦见我与沈世子成婚后，家破人亡。后来又梦见沈世子成婚了，新娘不是我。这样反反复复梦了许多次。”临到婚期，这梦更是频繁。我便把这梦告诉了母亲，母亲又寻了高人，得知可能这是遇见之梦，说明我与沈世子不是良配。众人暗暗惊讶，不愧是大小姐，这么轻松，便把替婚之事圆了过去。慕容朱雀也是眉梢暗挑，这人可以呀、啊，比我还会扯谎。原来是这样，慕容朱雀开始飙演技。那你之前怎么不说？慕容嫣然叹息着摇了摇头，你不懂，当今陛下最痛恨鬼神之说，如果我用怪梦来退婚。只会引人晦气。后来我与母亲商量了下，想到你也是婚配的年纪，早晚是要说个人家。若是顶替我的头衔，嫁到昌宁侯府也是良缘。慕容朱雀，这女人得防着点。第零三二章。
，谁还没有个白月光？慕容嫣然表情诚恳，三妹你不信吗？慕容朱雀一个标点符号都不信，但不妨碍标演技，原来竟是这样。慕容嫣然悠悠叹了口气。抬起眼，一双浅浅秋水的眸子染了雾气。这里关了门，没外人。大姐给你说一些掏心窝子的话。好，你说，你可曾想过，如果不是因为你能顶替我的婚约，你那个身份能嫁一个什么样的人家呢？啊，这慕容朱雀很上道。按照对方的预期，痛苦的思考起来。慕容嫣染悠悠道：“如果没有这婚约，你怕是嫁不到富贵人家。”说的也是。慕容朱雀继续陪着演戏，众人暗暗吃惊。不愧是大小姐，没几句话就把嚣张的私生女收得服服帖帖。曹氏心中也是得意的紧，对温婉聪慧的大女儿真是越看越喜欢。慕容嫣然拉起慕容朱雀的手，亲亲热热道：“所以这也算是一门好婚事，母亲和大姐替你高兴还来不及。”慕容朱雀不着痕迹地甩开他：“是吗？那为什么在娘家不给我准备院子就算了，连客房都不准备？”说到这，曹氏突然道：“今天你回门，为什么沈世子没来？”众人这才惊讶地意识到。对呀、啊，如果私生女在昌宁侯府受重视，沈世子怎么不陪她回门？慕容朱雀勾唇一笑，她呀，还能因为什么赌气呗？替婚这件事可把夫君气坏了。关于沈世子生气，没什么可隐瞒，毕竟昌宁侯府世子大婚，少夫人适合攻击拜堂，在京城传得沸沸扬扬。慕容嫣然眼神闪了闪，问：“世子生气，会不会迁怒于你？”他对我挺好的。慕容朱雀挑眉，对曹氏道：“侯府虽然对尚书府愤怒，但冤有头债有主。”倒是没为难我。慕容嫣然眼底闪过一丝阴险。三妹从前不在京城，可能有一件事不知。沈世子他有一个表姐，叫唐念约，表姐弟关系好像很特殊呢。说着，带笑的眉眼多了一些讥讽。慕容朱雀笑道：“是啊，谁还没有个白月光呢？大姐，你知道什么叫白月光吗？就是每个男人心里都有个得不到还惦记的女人。”曹氏母女的脸瞬间就僵住了，因为。有白白就是慕容尚书的白月光。慕容朱雀继续道：“大姐是京城第一美人，世子从前与大姐有婚约，按照道理，这白月光应该是大姐呀，怎么另有其人？难道大姐这第一美人名头有水分？大姐不如那个表姐，叫……哦，对了，叫唐念约。”慕容嫣然也维持不住微笑，气得浑身发抖，因为唐念约是京城第二美人，只是出身不如慕容嫣然，才屈居第二，甚至有人认为，单论容貌。唐念约才是第一美人。曹氏急忙拉着大女儿出了厅堂，商量一番。正厅门外，曹氏安慰着女儿：“嫣然，你别听那个混不吝乱说。唐念约怎么和你比？那小门小户的，除了一张脸，也没别的了。要美女，勾栏院多的是。”慕容嫣然苍白着脸：“母亲，您有所不知，唐念约可不是单凭一张脸，其手段高超，把沈世子勾得死死的。而且有可靠消息说，那唐念约也惦记着太子妃之位。”曹氏惊讶：“还有此事，难怪。”沈世子天天围着唐念约打转，却没听说唐念约要下嫁给表弟，闹了半天，竟想做太子妃。呵，他也配？慕容嫣然咬了咬桃花一般的唇瓣，道：“母亲，这魂不吝，我们不能得罪。一个月后的皇家晚宴，他作为昌宁侯府少夫人定会参加。他这等疯癫样，一旦煽风点火，宣扬替嫁之事，皇后怕是不会考虑女儿做太子妃了。”曹氏想到一个月后的皇家晚宴，也是后脊梁生生冒出一层冷汗，他狠狠叹了口气：“这件事都怪为娘，为娘问过别院的下人。”他们都说这慕容麻雀胆小懦弱，是个好拿捏的。后来又专门看了他一眼，也认为如此。没想到这人实在阴险，竟然隐藏得这么深。慕容嫣然也点了点头。一个人可以隐忍这么多年不被发现，只怕是个狠角色。女儿就怕他见到皇后娘娘，真会从中做手脚。曹氏懊恼的银牙暗咬，早知如此，就应该找个老光棍，远远配了他。慕容嫣然劝道：“母亲，您别自责，事已至此，咱们要亡羊补牢。他不是要院子吗？”我们就给他安排个院子，对外我们也表现的善待他，这样即便他在皇后娘娘的谗言，娘娘也会认为我们家养了个白眼狼出来。曹氏恍然大悟，有道理。随后怜爱的看向自己的女儿，小声道：“我的嫣然善良又聪慧，这才是太子妃的不二人选。母亲，您别取笑女儿了。”慕容嫣然心情依旧不好。哦，对了，还有一件事，什么？慕容嫣然唇角勾起一抹机不可见的阴险。我们对慕容朱雀可以好一些，以后也可以用一些手段。挑拨他和唐念约，利用他来对付唐念约，最起码要对付到我成为太子妃为止。曹氏也是恍然大悟，说的对，我们确实要好好善待一下这个慕容麻雀。就这样，曹氏给慕容朱雀专门安排了院子，这院子是一个独立小院，虽不大，但干净整洁。慕容朱雀也不客气，在院子里简单溜达一圈，便进房间睡觉去了。一睡就睡到了傍晚，当醒来时，发现下了一天的雨停了，乌云散去。一片清朗，他在院子里吸了口气，清凉干净的空气顺着鼻腔进入肺部
，好像能把五脏六腑洗涤一般。天空是淡墨蓝色，一侧天际有椭圆的月亮缓缓升起，另一侧则是有淡紫红色的火烧云，而中间则是透明的墨蓝色和淡紫红过渡，好像水彩画中层层叠叠的晕染。慕容朱雀收回视线，出了院子，一扭头，看见不知何时院门上竟多出一块牌匾——百鸟院。慕容朱雀摸了摸鼻尖，对呀。我昌宁侯府的院子还没名呢，别说古人挺会起名字，这名字我很喜欢。那昌宁侯府的院子也干脆叫百鸟院吧。第零三三章，他在赌气。昌宁侯府，少夫人还没回来，从尚书府打探到的消息，先回来了。主院里，沈夫人和孙姨娘等人听见下人的汇报后，大吃一惊。什么？还给慕容麻雀专门设立了院子，叫百鸟院。孙姨娘瞠目结舌，不是。之前的消息不是说慕容麻雀是私生女，不受待见吗？怎么突然被重视了？沈夫人拧着眉，脸色阴沉。孙姨娘问齐嬷嬷：“齐嬷嬷，您跟夫人时间久，最有想法，你怎么看？”齐嬷嬷犹豫片刻，这说真的，奴婢也想不明白。要不然一会少夫人回来，把少夫人叫来套套话。孙姨娘恍然大悟：“对呀、啊，我们直接问就是了。”声音一顿，但那慕容麻雀的嘴气死人不要命，我们找他问话，会不会问不出什么，惹一肚子气？齐嬷嬷低下头，没吭声。心中暗道：“那你想咋样？猜不到还不问。”却在这时，有丫鬟匆匆跑了进来：“夫人，少夫人回来了。”刚进侯府大门，孙姨娘立刻用期待的目光看向沈夫人。沈夫人思考半晌，把她叫来。丫鬟答道：“是夫人。”立刻转身出去喊人了。很快，伴随着下人们的问安声，少夫人被领了进来。正厅内气氛十分复杂，众人对着嚣张的慕容麻雀，既有忌惮。又有憎恨，一边想欺负他、打压他，另一方面又不太敢。反观进房间的年轻女子，却亭亭玉立，脊背笔直，脸上挂着盈盈笑意，一双眼睛却锐利如刀。她还在新婚期里，穿着火红的婚衣，却好似浴火重生凤凰，而非麻雀。慕容朱雀用膝盖骨都能猜到沈夫人他们把她找来的原因，正合他意。即便他们不找，他也想蹭过来，发表下回娘家感言。儿媳给夫人请安，规规矩矩的扶了个礼，语调也是甜美恭敬。直接把孙姨娘晾在一旁，连看都没看一眼。孙姨娘瘪了瘪嘴，无声冷哼了一下。沈夫人点头，今日回门可否顺利？顺利极了。之后，慕容朱雀就好像夫人间聊家常的语气，意味深长地叹了口气。哎，之前出嫁之前没什么感觉，出嫁后才知道，原来娘家才是靠山啊！有娘家当靠山，出嫁女的腰杆子才能硬。众人，少夫人这是暗示，以后有了尚书府撑腰，昌宁侯府拿她更没办法。沈夫人被噎住，你慕容朱雀笑眯眯地问道。夫人，您觉得对吗？您娘家是不是也给您撑腰呢？一旁的孙姨娘咽不下这口气，阴阳怪气道：“果然是没见过世面的，给个院子而已，就叫撑腰了。”慕容朱雀挑眉，好歹娘家是让我当了正室，没给人当妾呀、啊。这妾就是妻，妾就是妾，区别可大着呢。孙姨娘为什么不当妻？是因为不喜欢吗？你，孙姨娘气得脸都青了。慕容麻雀，你莫无尊长，就这么和长辈说话？慕容朱雀笑道：“谁家长辈上杆子欺负人，谁欺负你了？你没欺负，这次说我院子小。”上次进茶一事，让我跪祠堂，你当我瞎还是聋？看不见听不见，我够了。沈夫人狠狠一拍桌子，这里是昌宁侯府，不是泼妇骂大街的地方。你们俩都回去禁足三天，三天内不许出门。慕容朱雀起身，是那儿媳先回去了。说完，头也不回就走。孙姨娘急了，夫人妾身，妾身是冤枉的。走到门口的慕容朱雀停下脚，一脸无辜道：“事儿是你调的。”架是你吵的，夫人公正降罪，又要给你开后门，你让夫人以后怎么在府里递微信？你这不是让夫人难办吗？我孙姨娘这个恨啊！慕容朱雀莞尔一笑，便离开了。她倒不是怕骂不过他们，正好相反，是怕一个没控制好，骂过火了。禁足三天，正合他意，没人打扰，他能多看点书。很快，慕容朱雀走了，房内只剩下沈夫人和孙姨娘等人。孙姨娘哭丧着脸：“夫人，妾身刚刚是想帮您出气，妾身好冤枉啊！”说着。哭了起来，沈夫人也是矛盾的紧，一方面觉得慕容麻雀说的有道理，两人吵架，如果他偏袒一人，哪怕大家表面不说什么，暗地里也会腹诽；另一方面，孙姨娘确实也站在他这边，他要是不近人情，孙姨娘也会心寒。沈夫人思考片刻，这样吧，你今天先回去休息一天，明天我下令，你们俩都解除禁令。什么？解除他禁令，岂不是助长他嚣张气焰？孙姨娘希望的是解除他的。在重罚慕容麻雀，但见沈夫人不想偏袒，孙姨娘只能作罢，心中对夫人也是怨恨不已。一眨眼，一天过去了，因为前一天下了雨，所以今日天气特别晴朗，太阳也是格外的晒。瑞王府君北玉早早就命人将他送到千瑞院，理由便是晒太阳。这样一晒就是一天，所有衣物无法遮挡的皮肤都被晒得通红。李恒悄悄过来，小心翼翼地问道：“王爷，太阳落山了，我们回去吧？”“不回。”男人唇线紧紧抿着。唇角下垂，明显堵着气。李恒哽咽道：“王爷
您这是何苦呢？您现在身体好转，只要好好养养，不日便能康复了。滚！君北玉不想再听这些善意的谎言，荒谬，连三岁小孩都糊弄不了。他知道自己在赌气，他气自己，为什么上次见到女子没让女子医治？为什么他走了才后知后觉的发现？自己还想活。第零三四章，神仙来了都劝你先投胎。李恒急了，扑通跪下。小人求求王爷，今天先回去行不行？奴才发誓，明天赶早把王爷送来晒太阳。求您了，王爷，你。君北玉各种诅咒的话卡在嗓中，最后化成了一声叹息。王爷，李恒的声音带了哽咽，却不知是哭腔还是什么。君北玉突然感觉恒叔老了。他印象里，恒叔武功高强，身材干练，却和蔼可亲。自从他瞎了之后，便再没看见恒叔，其身影也逐渐模糊。模糊道，他想象中的恒叔已成了一个因操心过度，所以两鬓花白的老者。李恒怕王爷再失去求生欲望，心一横，决定使出最后的杀手锏。王爷，你想想，伤妃娘娘，娘娘还在宫里等您呢。君北玉捏紧了拳头，好半晌，叹了口气。恒叔，李恒急忙道：“是，王爷，小人在，在，让本王在这待一会吧，半个时辰，再待半个时辰。”李恒不懂王爷为什么还要待半个时辰，不过转念一想，王爷能商量就好。是，王爷，那小人在旁边陪陪您。不行。君北玉声音坚定：“你离开这半个时辰，任何人不得进入千瑞院。”是王爷。李恒无奈，只能艰难的起身。一阵风吹来，将李恒花白的发鬓吹松，几根白发在空中飘了飘。李恒深深的看了一眼躺椅上的残破男子，回忆王爷从前是如何芝兰玉树，如何鲜衣怒马，眼泪从眼角无声滑落，之后悄悄的离开了。少顷，院子里再次寂静无人。君北玉喃喃道：“除了向身边人发怒。”我这废人还能做什么呢？突然，他耳间的听见了什么响动，好像是墙角的方向有一阵骨骼脆响，紧接着是女子懊恼的声音：“妈蛋，今天就不应该来！我忘了昨天下雨，今天泥泞，哎，好好的衣服沾了一堆泥，一会回去还得洗。”君北玉大脑一片空白，紧接着各种喜悦爆炸开，他激动的抿了抿唇，让不听使唤的肌肉乖顺一些，然后按捺着激动的心情，抬声道：“姑娘，是你吗？”角落里正在擦灰衣裳泥巴的慕容朱雀一愣，顺着声音看去。却见唐乙以及上面的小怪，哦，不对，是男人。慕容朱雀疑惑地走了过去。你怎么还在这？你天天在这吗？这些天，君北玉幻想过许多次两人见面的情景，也幻想过两人说的话，却没想到是这样的话题。偶尔，他总不能说自己天天在这等他吧？慕容朱雀点了点头。哦，那能不能打听一下，怎么出这个院子？君北玉，为什么女子的问题？他总觉得接的吃力。你想出这个院子，那你是从哪进来的？慕容朱雀翻了个白眼，你只要回答我的问题就行了，没必要问问题。君北玉第一次碰见这么霸道的女子，只允许她问，不允许她问。如果是几年前碰见这般蛮不讲理的女子，她绝不会理睬。但现在不是，她知道她的伤太过严重，平庸之辈绝帮不上她，能帮她的。只有神仙和奇迹，而神仙又如何有凡人的脾气？还是脾气古怪一些才好。想到这，君北玉心平气和道：“姑娘，在回答这个问题之前，我能不能问你一个问题？”慕容朱雀看一天书看得无聊了，想出来走走，所以才钻狗洞过来。等着，闲着也是闲着，反正是来溜达的，打发下时间也好的心情。慕容朱雀道：“说吧。”君北玉心脏猛烈跳动：“姑娘，能不能治好我？”慕容朱雀一愣：“你改变主意？”要接受治疗了，是慕容朱雀狂喜起来，能能能，太能了！我跟你说，上天入地，除了我，没人能治你这么重的伤了。君北玉小心翼翼，真的吗？你真能治好我？能啊，不过你得太重，就别指望短时间康复了。便是神仙来了，也得劝你重新投胎。所以，你若是想治，就要照着几年甚至十几年的时间准备。慕容朱雀这话半真半假。真的是，如果他空间升级，确实能治，甚至可以注射屈安奈德激素来软化疤痕增生，再用激光刺激胶原蛋白生成来恢复容貌。只要空间级别足够高，甚至可以超越现代医疗科技。不过是有前提的，就是需要空间升级。嗨，说到底还是要升级。而假的是，他不知道自己的空间要升多久，所以几年的时间治好他，那是纯纯吹牛。但他没得选，不吹牛，怎么激发病人的求生意志？作为医生，治病重要，治心也重要。鼓舞病人的求生欲，才能激发更多奇迹。作为空间主人，他想忽悠男人帮他升级，人不为己，天诛地灭。君北玉激动的声音颤抖：“我治几年，十几年我也治。我们什么时候开始？当然是现在了，越快越好。”说着，慕容朱雀已经掏出了听诊器，扒开了男人的衣服。他实在搞不懂，治病就治病，为什么每次都扒衣服？慕容朱雀发现男人面部肌肉抽搐，一边使用听诊器，一边道：“我的医术和你们这里的医术不同，我也望闻问切。”只不过不会诊脉，而是用一些医疗器械。我现在用的是听诊器，能听见你的心声和肺声。如果隔着衣服听得不清晰，最好是贴着皮肤听。第零三五章不泄露心情的愉悦。慕容朱雀为什么给他讲这个？他也不想暴露空间，但只要男人清醒，他瞒是瞒不住的，还不如选择性的讲出来，别让他瞎猜。病人情绪稳定。
对病情康复也有好处。君北玉内心暗惊，听诊器，心生肺生。慕容朱雀取下耳挂，直接塞男人的耳朵里，之后把枕头放在男人心口上。嘘，你听。君北玉先是惊了下，但很快便听到了扑通扑通的声音。这是我的心。对，慕容朱雀将耳挂摘下来，让你听这个，是告诉你，我的医术和你们这里的不一样，你别胡思乱想。也别泄密，就这么偷偷的让我治就行。君北玉明白了女子的目的，沉声道：“姑娘，你放心，关于你的奇特医术，我绝不泄露。你想怎么治就怎么治。还有关于诊费，你尽管开价就是。”慕容朱雀一愣，惊喜道：“你很有钱，这宅子是你的吗？”君北玉没想到，女子竟然不知这里是瑞王府。她思考片刻，这里是瑞王府，我是这里的主人。想来你应该猜到我的身份。慕容朱雀倒吸一口气，瑞王府，王府的男主人就是王爷，你是瑞王。君北玉。是皇帝的儿子慕容朱雀，激动的连看病都顾不上了。君北玉能猜到女子的想法，唇角泛起苦笑。是，不过除了一些银钱，我怕是给不了你什么。慕容朱雀看了一眼残废的男子，因为你残废了，所以失宠了，差不多吧。君北玉不想说太多，残废没关系，我能治。慕容朱雀可高兴坏了，他同时得罪了尚书府和昌宁侯府。虽然现在利用信息差反复横跳，但谁知道尚书夫人和沈夫人哪天能不能吃饱了撑的兑现，把他的阴谋揭开？一旦揭开。他怎么办？他现在急需后路和大腿，这大腿不就来了吗？说着，他下意识看了一眼男人一动不动的残腿，在心里补了一句：“残腿也是腿，总比没有的强。”君北玉怔住，你什么都能治，差不多吧？不过还是那句话，别指望我短时间治好，神仙来了也办不到，我需要时间一点点治。没关系，我有耐心。君北玉激动，突然也好奇女子的身份，他甚至现在就想问她的身份，但还是狠狠忍住了。奇迹永远发生于未知，不能问，他要相信奇迹。慕容朱雀本来也等着男人问他身份，他连怎么对都想好了，却发现他没问。既然对方不问，他也省编故事了。突然，慕容朱雀感受到一阵异样，心中大喊一声：“糟！”快速把听诊器扔回空间里，一边把男人的衣服胡乱拉上，一边道：“瑞王，你听我说，今天我有点急事，得马上回去。这么晚了，你也早点回去休息。我们明天开始治疗。”君北玉一把拉住女子的手腕：“你要走，你。”还来吗？慕容朱雀失笑，当然来了，我还要给你治病呢。说着，环顾四周，我看这院子里有个空的屋子，你可以让人修一修，我们就在这里治疗。但切记，我不希望第二个人见到我。还有，我来的时间不定，最起码下雨天来不了。说着，小声嘟囔了一句：“在泥里爬一次就够够的了。”君北玉一愣，在泥里爬，还没等君北玉想明白，女子就甩开他的手，差不多就这样。我知道条件比较困难，大家都克服克服，我们有缘见了。说着。转身就跑了，伴随着一阵骨骼脆响，使用了缩骨功，又从狗洞里钻了回去。慕容朱雀为什么着急走？因为他离开小院子后，怕有人擅闯他的院子，所以在大门上放了个空间特有的安全扣。这安全扣防不住人，但有人硬闯，他能感受到，算是他空间的一个小工具。刚刚他就感受到安全扣断了，急忙跑回去。另一边，女子离去，君北玉仍旧坐在躺椅上，神情恍惚，有些怀疑刚刚的记忆是否真实。他的出现是否只是一场梦境？他伸手触摸自己勉强拉拢却未穿好的衣裳，渐渐地放松了心情。没错，不是梦，他真的来了。心中涌起一股轻松愉悦，唇角上也终于露出了微笑。就在这时，李恒准时回到了王爷身边，小心翼翼地问道：“王爷，我们要回去吗？”“嗯，回去。”君北玉努力压抑唇角，不泄露心情的愉悦。李恒正在安排人手来接王爷，却听到王爷说：“恒叔，是小人在。本王记得千瑞院里有一间房子吧？有的。”不过已经很长时间没有人住了，有些破旧，让人修缮一下。本王可以偶尔在这里休息。好的，王爷。李恒不禁叹了口气，这个院子曾经种满了各种花草，因此商妃娘娘非常喜欢它，还用自己的寝宫名字来命名。看来王爷是在思念母妃呀、啊，也不知道娘娘在宫中过得如何。对了，还有一件事，君北玉机不可闻的叹了口气，把云池找回来吧。云池。李云池是管家李恒的长子，与瑞王同岁，两人一起长大，情同亲兄弟。自从瑞王受伤成为废人后，便把李云池赶走，不让他将宝贵的青春浪费在自己这废人身上，让其去谋前程。李云池自然不愿，但瑞王下令，不许李云池踏入瑞王府半步，否则连同其父亲李恒一起赶出去。李云池无奈，只能离开。这么长时间，君北玉不知云池在做什么，也从来没问过。但他心里有个声音告诉他，在他死之前，云池不太可能效忠别人。果然，李恒瞬间心崩，痛哭流涕。太好了，王爷，您能改变心意，真是太好了。您有所不知，自从云池被您赶走后，整日以酒消愁，劝也劝不了，他娘都快急死了。君北玉的心狠狠一顿，嘴角张了张。抱歉，恒叔，都是本王的错。第036章
，少夫人在哪？见鬼了吗？没有，没有。小人说这些不是埋怨王爷，就是想告诉王爷，您是一片好心。但云池那个犟骨头未必能开窍，你要是真为他着想，就让他留在您身边吧。君北玉笑道：“好，让他回来吧。只要本王不死，就再不会逼他离开。”李恒，一会小人把王爷送回去，就去找云池。等云池一身酒气的过来，王爷您可得好好训训他。君北玉内心既愧疚。又高兴，恒叔，别忘了修缮千乐院的房子，今天晚上就修，争取明天上午之前修缮完毕。是，王爷您放心，今天晚上小人亲自在这监工，倒是不用，算了，你愿意监工便监工吧。云池回来，你也不用天天守在这了。同一时间，另一边，慕容朱雀回到小院子，见院门大开，用膝盖鼓响，他都能猜到发生了什么。见那群人在房间里找人，便直接钻进院门口的大缸里。丫鬟嬷嬷的声音从房间里传出，我就说那没规矩的私生女不会老老实实进组。果然跑出去，夫人若不狠狠罚他一下，他还不知道规矩是什么，真是个不安分的。果然是外室养的野种，以后搞不好怎么偷汉子呢？没错，外室怎么能和有名有份的夫人们比？谁好人家姑娘给人当外室，生私生女？一帮丫鬟嬷嬷们一边找人一边骂，见没找到人，就准备离开。有一嗓子尖锐的丫鬟道：“齐嬷嬷，我们看看少夫人的嫁妆吧。”瞬间，闹哄哄的人群一片安静。正常来说，夫人的嫁妆要么交由家里库房保管。要么自己保管，自己保管的话，会找几口结实的大箱子锁好，放在屋子里。因为院子里时时刻刻都有下人，所以不用担心盗窃。但少夫人这里既没将嫁妆交给侯府库房，又没下人，上面还没锁，听说只糊了两个封条。众人当然想看看了，别说封条损坏，便是丢了两样东西，少夫人能怎么着？毕竟是少夫人先违背夫人命令，擅自离开禁足的院子。齐嬷嬷皱了皱眉，这样不好吧？春柳道：“咱们只是看看，也不拿东西。”弄坏他封条，正好给教训，看他下回还敢不敢擅自违背夫人命令。齐嬷嬷犹豫片刻，行吧，但你们切记别拿东西。是一众丫鬟们欢天喜地开了，去找少夫人的嫁妆箱子，很快就找到，就在床旁，上面还贴着封条。众人毫不犹豫，将封条撕下去，之后惊叫了下。少夫人的嫁妆呢？箱子怎么是空的？难道是陷阱？齐嬷嬷一拍大腿，糟，上当了。我们快走！说着，一众人合上箱子就往外跑。众人刚出房门，就听一道熟悉的声音，懒洋洋的从院门一口大缸里传出来：“哟，这么快就走啊？怎么不多坐一会？”众人大吃一惊：“什么声音？是少夫人的声音？少夫人在哪？见鬼了吗？”慕容朱雀从大缸里爬出来：“本少夫人在这呢，你们刚刚闹哄哄做什么呢？没偷本少夫人的嫁妆吧？”缸里突然钻出来个大活人，齐嬷嬷被吓了一跳：“少夫人，好好的。”你怎么在缸里？慕容朱雀冷笑着，不藏起来。怎么知道你们这群胆大包天的刁奴打的是什么主意？众人意识到上当了，那空的嫁妆箱子是个套，瞬间一片尴尬。慕容朱雀靠在水缸上，脸上满是邪笑，怎么不说话、啊？本少夫人的嫁妆呢？李嬷嬷道：“奴婢倒是想问，夫人让少夫人禁足三日，您刚刚人呢？”慕容朱雀伸手指身后水缸：“你眼瞎了？本少夫人不就在这里？不可能，我们进来时可没见到少夫人。如果轻易让你们找到……”本少夫人岂不是白藏？你李嬷嬷正要吵架，被齐嬷嬷一个眼神制止，只能乖乖闭了嘴。齐嬷嬷知道少夫人是个魂不吝、不吃硬，也未必吃软，只能尝试着道：“是这么回事。夫人本来罚您和孙姨娘禁足三日，但我家夫人心善，体谅你们，便让奴婢过来通知您，禁足提前解除，您今天就能自由活动了。”慕容朱雀瞬间就不乐意了：“哈哈，是孙姨娘受不了了吧？本少夫人还没罚够呢，回去和你们夫人说，朝令夕改。”可不是一家主母应该有的风格。下面人出个馊主意，他就乖乖的听；被人当枪使，下面人哭啼啼的求饶，他就收回成命，终止惩罚。就这软耳根子，如何建立威信？昌宁侯府当家主母，到底是沈夫人还是孙姨娘？众人吃惊，怕死的见多了，不怕死是真少见。托孙姨娘的福，能少禁足两日，非但不高兴，还想拖着孙姨娘一起继续被禁足。李嬷嬷大声道：“禁足还是不禁足？有夫人决定。”请你指手画脚，慕容朱雀道：“对呀、啊，禁足还是不禁足，由夫人决定。请孙姨娘指手画脚，本少夫人的话有错吗？”对齐默默道：“你回去把本少夫人的话原封不动地告诉夫人，如果你不说，声音顿了一下，那本少夫人一旦禁足被解除，可就找夫人好好聊聊失踪的嫁妆了。”众人倒吸一口凉气，丫鬟们用哀求的目光看向齐嬷嬷，嬷嬷可一定要说呀、啊！齐嬷嬷也是气得不行，恶狠狠道：“行，少夫人稍等，奴婢这就去回夫人的话。天堂有路你不走。”地狱无门，你自投。他要好好整整这个嚣张的私生女。慕容朱雀笑眯眯地招了招手，去吧去吧，本少夫人等你们的好消息。一众人匆匆离开，没人再提刚刚是否看见少夫人。慕容朱雀也回了房间，掀起袖子往空间里面看，却见空间里除了一些初级的一类医疗器械、药物、和顺来的蔬菜、肉类，便有他那三
要罚就罚，要停就停。这显得他多没性格。孙姨娘有本事找茬，沈夫人有本事惩罚，那咱们就都别停，看谁先耗不住。第零三七章，惹不起就吓一吓。主院一阵痛哭流涕的哭喊声：“夫人，您一定要为妾身做主啊！妾身都是为了夫人您，妾身冤枉啊！”沈夫人看着嚎哭的孙姨娘，一双柳叶眉拧紧，压低了声音道：“孙姨娘别哭了，别让小辈看了笑话。”说着，目光看向一旁。端坐在客位圈椅上的妙龄女子，女子十九岁，比沈世子年长一岁。她穿着一袭日落黄丝缕方格绶纹锦蜀锦，橘蓝色丝路藏背凤仙裙，身上是橘子色绣以披帛披肩，轻挂着百蝶穿花锦缎相带，一双乳烟缎重瓣莲花锦绣双色芙蓉鞋子。她一双素手端着茶碗，目若秋水。那双眸比普通人的还要明亮，就好像时时刻刻都含着一包泪水般，人见人怜。皮肤白的透明，一只纤细的小鼻子下是一张名副其实樱桃小口，水眸配樱唇，让女子美的柔弱，美的精心。别说七尺男儿，便是女子看见，也忍不住去保护许多。看见昌宁侯府表小姐唐念约，孙姨娘内心是既羡慕又嫉妒，这姑娘怎么这么会长呢？唐念约放下茶碗，柔柔道：“孙姨娘别伤心了，好人有好报，您这般纯善的长辈定有福报。”女子声音婉转。如一只小手，瞬间抚平了孙姨娘痛苦的心情。孙姨娘哽咽，不能再这样下去了。我们侯府都被他搅和成什么样了？沈夫人愁容满面。我也知道不能这么下去，但还能有什么办法？让他去厨房，他把全府人弄生病；让他跪祠堂，他把祠堂的砖跪碎；让他禁足，提前解除，他还不乐意。我也不知道该怎么办了。干脆行家法，那怎么行？新婚七行家法若传出去，我们侯府的名声怎么办？再者说，他可是尚书府的千金。沈夫人没说的是。他们连退婚都不敢，现在就敢打人家了。孙姨娘再次大哭。我们昌宁侯府能任由一个私生女胡作非为？夫人，妾身好冤啊！妾身都是为了夫人您啊！沈夫人也是纠结。你先别哭了，让本夫人再想想。齐嬷嬷看着孙姨娘，突然想起少夫人说的话：夫人耳根子软，被孙姨娘当枪使。如今回忆一下，夫人和少夫人闹得这么凶。不全因为孙姨娘。大婚日，世子偷跑出去，夫人这边让人找世子，孙姨娘却说误了时辰不好，民间没新郎在，就用公鸡，所以他们跑到厨房找了公鸡，和少夫人拜堂。少夫人开始对侯府怨恨。敬茶一事，孙姨娘又当着少夫人的面给夫人提议说，让少夫人去跪祠堂。最后，少夫人把祠堂青砖跪碎了，引来了侯爷。侯爷对夫人一顿训斥，当天晚上就去了孙姨娘的院子。这次禁足也是，禁足只有三天，赏个花，绣个草，很快就能打发了。但孙姨娘却不肯，所以夫人才收回成命。如果她没记错，少夫人曾说事儿是你调的，架是你吵的。夫人公正降罪，又要给你开后门。现在想想，还真是这么理。却在这时，唐念约好似随口提起：“姨妈，念约记得侯府在京郊乱坟岗那边有个别院吧？”瞬间，整个房间死寂一片。如果不提，大家都忘了侯府在乱坟岗有个别院。提起这个京郊别院。那就是另一个故事，虽为权贵，但实际上家主入仕为官的俸禄确实固定的，能养家糊口，却不能发家致富。尤其是权贵家庭开销大，其他的收入就要靠家里从前的产业铺子以及后续置办的产业，所以权贵家都会购入房产，尤其是一些有可能升值的房产。唐念约口中的京郊别院，便是一处只是个赔本的生意。当时是唐念约的母亲沈夫人的胞姐唐夫人，在一个奸商的煽动下购买了这处房产。还美名其曰说靠近京城，以后会升值。唐夫人煽动妹妹沈夫人，而沈夫人耳根子软，就跟着买了。两人买下后，便放在等着升值。谁知道没升值不说，旁边不知不觉还多了一个乱坟岗。这样非但没升值，还贬值。所有在那买别院的都赔了，卖也卖不出去。好在都是大户人家，扔那就扔那闲置了。众人心道：对呀，惹不起，但可以把嚣张的私生女送到乱坟岗内吓一吓。唐念约意识到自己好像太过明显。又继续道：“那个院子卖出去了吗？”母亲前几天说：“我家那别院也卖不出去。”母亲好心烦呢。沈夫人道：“侯府的也没卖出去。”之后对齐嬷嬷道：“就把他送到别院，你来安排。”沈夫人并未知他和是谁，但所有人都知晓是夫人。齐嬷嬷脸上也闪过一丝阴险鬼笑。唐念约垂下眸子，面色已经恢复了岁月静好的，静静品着上好绿茶。另一边，齐嬷嬷走之后，慕容朱雀就出了门，边走边想：因为雨天爬狗洞，所以身上的衣服脏了。嫁妆里虽然有布料，但她不会裁缝衣服，怎么买衣服？难道在故技重施，找丫鬟出府给她买？但先不说丫鬟每个月只有那么一两天休息，并非随时自由出府，只说丫鬟会不会把帮忙买衣服的事汇报给沈夫人？人家可不会为了几两银子砸了侯府的铁饭碗。正走着，迎面撞见一个丫鬟，看样子应该是个在外院的三等丫鬟。丫鬟见到身着婚衣的年轻女子，很快猜到对方身份。急忙俯身问安，奴婢见过少夫人，奴婢给少夫人请安。免礼。慕容朱雀停下了脚，凝着一双璀璨若星的眸，上上下下打量着丫鬟。突然灵机一动，要那么麻烦干什么？直接买现成的二手衣服不就
，早就听说世子对少夫人不待见，以为少夫人容貌丑陋，却没想到少夫人这么美，好好看的人。打定主意，慕容朱雀道：“你有其他衣服吗？卖我几件。”丫鬟惊呆：“啊，这少夫人是要卖奴婢的衣服？奴婢的衣服都是粗布衣服，不值钱的。没关系，一两银子一件，卖不卖？”第零三八章。他真的来了，就这样，慕容朱雀买了一堆丫鬟的衣服，不仅买到了便装，甚至还买了两套丫鬟的制服，另有用途。一炷香的时间后，侯府被命名为百鸟院，还没正式挂牌子的院子里，齐嬷嬷带着丫鬟来了。齐面带讥讽的把即将送少夫人到沈家别院的消息传达了来，为了达到恐吓的目的，专门把乱坟岗添油加醋的描绘一番，其中包括乱坟岗里有多少坟头，每天会有多少死尸扔过来，有多少断肢断臂，晚上还有鬼火等等。慕容朱雀一听，差点没笑出声。还有这好事？好啊，我们什么时候出发？齐默默直接震惊了。少夫人，京郊别院旁那可是乱坟岗啊！乱坟岗。慕容朱雀点头，嗯嗯。然后呢？您您难道不害怕吗？慕容朱雀搞不懂一个乱坟岗有什么可怕的，他连活人都不怕，还能怕死人？死人一动不动，也不会突然张嘴骂人，不会突然跳起来打人。不过他也知道，这些人安排他去乱坟岗，就是为了打击他。慕容朱雀问：“如果我表现出恐惧？”你们就不让我去了？齐嬷嬷冷哼一声，如果少夫人知错，好好去夫人那赔礼道歉，也许夫人大发慈悲，不让你去了，也说不定。慕容朱雀一摊手，你都说说不定了。如果我求了，夫人还不同意，我不就亏了？我这人不挑嘴，什么都吃，就是不吃亏。齐嬷嬷被气得心口发疼，你好，奴婢倒要看看少夫人嘴硬到什么时候。说着，转身就要走。等等，慕容朱雀叫道。齐嬷嬷站定脚。冷笑着回头，少夫人改变主意了吗？倒是没。慕容朱雀一脸无辜，就是想问问那个别院具体位置在哪。少夫人问这个做什么？肯定要问啊！我身旁连个下人都没有。如果你们把我卖了怎么办？回头对尚书府说，我半路走丢了，然后活不见人，死不见尸，我岂不是死的不明不白？齐嬷嬷都震惊了。您是说我们昌宁侯府会害死您？少夫人，您为什么有这样的想法？您是昌宁侯府少夫人，与世子有婚书。如果您失踪，我们侯府也会吃上官司。慕容朱雀挑眉，谁管你吃不吃官司？如果你不能说出具体地址，我就是怀疑你们要害死我了。你面对瞪着眼睛说瞎话的女子，齐嬷嬷真的要被气死了。她捂着心口，喘着粗气，道：“好，京郊只有一个乱坟岗，东北角有一大片宅子，其中最大的就是沈家别院。这样总行了吧？”慕容朱雀很认真地问：“你确定吗？”齐嬷嬷强忍着怒气：“奴婢当然确定了，我们侯府不会做那种伤天害理的事，好吧？”姑且信你们一次哦。对了，你还没回答我，我什么时候出发？是你们送我过去，还是我自己雇马车？齐嬷嬷咬牙切齿。少夫人放心，明天自有人送少夫人去别院。好的，那就再见了。慕容朱雀心情大好，亲切地对一众人摆手告别。齐嬷嬷本是来威胁的，非但没威胁不成，还被好顿气，随后带着丫鬟气呼呼地走了。小院子里很快便没了人。齐嬷嬷怎么会知晓？少夫人正巴不得离开这个院子，找个清静的地方好好自学中医，顺便最好搞两个病人刷刷经验，升级下空间。慕容朱雀走出院门，扭头看了眼齐嬷嬷离开的方向，又扭头看向另一边，狗洞的方向，思考片刻，回房间换衣服去了。穿上刚从丫鬟那买来的衣服，把其他衣服连同婚衣塞进了空间，之后趁着周围没人注意，便院门大敞，人往狗洞里而去。一炷香的时间后，慕容朱雀穿过狗洞，去了千瑞院。天色渐暗。他觉得瑞王应该回去了，但还是抱着试试看的心态过来瞧瞧，却怎么都没想到他还在这里。只是男人没躺在躺椅上，而是坐在木质轮椅上，轮椅面对着房屋的方向，而房屋前面放了一些材料，好像要重新修缮。君北悦耳间的听见了骨骼脆响，也是生生一怔，又是幻觉吗？自从遇见神秘女子后，他便时常有幻觉。慕容朱雀来到男人身旁，瑞王是我。君北玉震惊，真是他，但已经这么晚了。他怎么会来？他难道不是只有白天才来？慕容朱雀认认真真问道：“怎么了？哪里不舒服？说出来！你只是瞎子，还不是哑巴？”君北玉姑娘嘴巴依旧很毒。君北玉心跳的厉害，这种忐忑的感觉，就好像毛头小子终于看见了心上人。君北玉抿了抿唇，强作镇定，之后淡淡道：“这么晚，你怎么来了？”慕容朱雀看了一眼堆满材料的房屋，我来告诉你，未来一阵子我过不来，要出趟远门。君北玉狂喜的心跳。瞬间凝固，他唇角抖了抖，努力让自己不失态。要出远门，什么时候回来？不知道，我是被人送走的。什么时候回来？得看送我那个人。他们想我什么时候回来就什么时候回来。什么？君北玉一愣，瞬间坐直了身体，却因为这突如其来的动作，轮椅动了动。他下意识有个向前扑的动作。慕容朱雀见到，急忙伸手去扶，一只手抓住男人的手，另一只胳膊却被男人抓住。慕容朱雀低头看去，却发现瑞王的手上没有疤痕，这是一双很极美的手，苍白清瘦。手指修长
，骨骼匀称。作为医生，他擅长解剖学，根据这只手的比例就能看出，男人未毁容之前应该长得不错。不说其脸怎么样，就说这身材也会赏心悦目。而同一时间，君北玉抓住女子的手臂，顺便也摸到了她的衣服。一种特殊的粗布，这种粗布不是普通的粗布，质量会比普通粗布细软一些，价格也更贵。普通人很少用高价买这种粗布，倒是各个府邸经常使用这种布料制作下等丫鬟的衣物。所以，女子是哪里的丫鬟？第零三九章，没拿自己当外人。君北玉语气焦急：“你要去哪？你走了，谁来给我治病？你答应要给我治疗。”慕容朱雀失笑：“是是是，你别急啊，我也没说不给你治。我要是不想给你治，大晚上承担风险，跑过来做什么？我偷偷的溜了。”你去哪找我？君北玉一愣，承担风险，突然想起女子穿着丫鬟服装的料子，沉声问道：“你是哪里的丫鬟？”他准备让恒叔买回来。慕容朱雀用脚趾头都能猜到瑞王在想什么，凉凉道：“我现在在昌宁侯府，不过我在内有我的原因，暂时不方便透露，劝你也别打歪心思。我们治病归治病，该有的边界感还是要有的。”他确实想抱瑞王这个大腿，但就如同没查明西凉国情况，不会贸然逃走一样，在不了解瑞王情况之前。他也不会瞎抱，有时候抱错大腿，还不如不抱，一切以稳为先。君北玉急忙，姑娘息怒，知道了。慕容朱雀这才满意，明天他们要把我送到京郊乱坟岗东北侧沈家别院里，不知待多久。我今天来就是和你商量这件事。我在昌宁侯府的话，不是那么方便来，每次都得趁着没人钻狗洞。但如果在别院，就比较自由了。你能不能在沈家别院旁边买个宅子，或者租一个宅子？到时候我就可以天天给你治病了。君北玉暗暗激动，就这么定，一会我就安排人去买宅子。等等等，慕容朱雀急忙拦住我，收回刚刚的话，你还是别买了，能租就租。乱坟岗旁的宅子没什么投资价值，就为了这十天半月买个宅子，不值。作为现代人，还是很懂投资房地产的。君北玉没想到女子医术神妙，脾气古怪，人倒是很好。好，听姑娘的，能租到固然是好。租不到，买一个也无妨。就在这时，有一名年轻男子从院门口进来。当看见王爷身旁有名丫鬟打扮的女子时，吃了一惊：“你是哪里的丫鬟？”离王爷远点。慕容朱雀也是一惊，他紧张的看向飞奔而来的俊朗男子，面色阴沉的问瑞王：“这人是谁？”“你的人是……”“姑娘别急，稍等。”君北玉听出了女子不悦的语调，急忙安抚，随后抬声道：“云池，你立刻到院门口，没有本王的允许，任何人不得进入。”“是。”王爷，李云池压下不解，快速跑到院门口，将马上要回来送修缮材料的工匠挡在门外。君北玉解释道：“抱歉，姑娘，这人是我的随从李云池。我知道你不想让别人看见你，但今日你来得太突然，我来不及提前下命令。你且放心，我以向上人头担保，他绝对守口如瓶，不会把你的事泄露出去。”慕容朱雀了然，摸了摸鼻尖：“没关系，靠谱就行。话说回来，你这种情况，身边确实得有个人。”不然你又瘸又瞎，自己等我也不厚道。君北玉，别人都尽量隐晦，您这张口闭口瘸子、瞎子、聋子就厚道了。吐槽归吐槽，君北玉心情又莫名的畅快。他知道，无论人家提与不提，他都是又瘸又瞎又丑。其他人故意隐晦，他听后才不舒服，还不如女子这样直截了当的骂他，反倒是痛快。慕容朱雀道：“差不多就是这些，我明天出发到乱坟岗的沈家别院，你也想办法过去。”在沈家别院旁边弄个宅子，然后我们再想想办法，天天见面。我开始正式给你治疗。好，提起要正式治疗，君北玉内心瞬间紧张起来。我需要带什么药物，或者带什么物品吗？不，也可以。慕容朱雀转念一想，这样你听好了，你带点脸盆、沐浴用的东西，多带几个干净毛巾，买点水果、肉蛋奶也带一些。君北玉真想提醒女子，她问的是关于病情方面的东西。算了，女子要什么，她就命人准备什么。随后，女子又说了一堆日常用品。君北玉默默记住，这些够吗？够了，能找到就找，找不到再让你的随从帮我买。放心，我自己出银子，这点银子他还是有的。君北玉，这姑娘倒是没把自己当外人，连她的随从都要使唤了。慕容朱雀又仔细想了想，好像没什么了。那我们就沈家别院见吧，我走了。等等，就在他准备离开时，男子叫住了他，还有什么事？君北玉小心翼翼，姑娘，能不能问下您的名字？这个应该不算打听私事吧？慕容朱雀了然。朱雀，君北玉，朱雀可是东方朱雀的朱雀。慕容朱雀点头，对，君北玉默默把女子的名字记在脑海。朱姑娘，我记住了，我的名字叫君北玉。慕容朱雀，我也没问你名字。好，那我们明天见。明天见。这一次，慕容朱雀没停留，直接一溜烟的就跑开，到狗洞旁边，使用缩骨功钻了过去。很快，女子离开，千瑞院重新恢复了宁静。君北玉疯狂的心跳却未平息，她紧紧抿着唇，深吸一口气，开心。真的太开心了，他活了十九年，从没这么开心过。具体哪里开心，他自己也说不出来，只知道愉悦的心情久久难以平静。如果非要说，应该就是骂他又瘸又瞎的女子出现吧。第零四零章，果然是够狂妄，钻出了狗洞。
，侯府的景色映入眼帘，飞檐的房屋，干净的院墙，整洁的地面，与刚刚破败的院子截然不同。这种感觉就好像从绝望之境回到了现实。慕容朱雀并未马上离开，而是把身上丫鬟制服换了下来，之后确定周围没人后，才佯装若无其事。钻出灌木丛，溜溜达达的往回走。刚刚走没几步，就听见身后传来李嬷嬷呼哧带喘的喊声：“少少夫人，你！”慕容朱雀停下脚，转过身，怎么？李嬷嬷压着跑岔气的腰，断断续续道：“你，你去哪了？我们，我们好顿找。”慕容朱雀挑眉：“有事。”这时候，附近其他两名丫鬟也赶了过来。李嬷嬷气得半死：“少夫人，您怎么不好好在房里？”慕容朱雀认认真真回答：“夫人的禁足令不是解除了？谁规定我不能出来走走？怎么？”嫁进你们昌宁侯府，等于蹲大牢。背对后，李嬷嬷的老脸一阵红一阵白。奴婢来找您，是问问明天您去沈家别院有什么需求，奴婢好为您准备。慕容朱雀，原来沈夫人还没坏到底，还知道给他带东西。早知道这样，刚刚就不用使唤瑞王了。当然，这良心只在慕容朱雀的大脑里存在一秒，下一秒就把吩咐瑞王准备的清单原封不动说了一遍。听清楚了吗，众人？少夫人。您是去受罚的，不是去享受生活的。李嬷嬷本想讥讽两句，但想到计划，还是强忍下来。奴婢听清楚了，但明天少夫人走得急，只怕有些东西找不到，奴婢肯定尽量准备，却未必能准备全。慕容朱雀也没指望这群缺德的玩意能改邪归正，随口道：“随意去吧。”说完就要继续往回走。等等，还有一件事。李嬷嬷道：“说。”慕容朱雀明显不耐烦。李嬷嬷下垂的三角眼里隐藏着阴险，是这么回事。明日与您同去的粗使丫鬟和家丁。他们都不会做饭，所以这膳食只怕是要少夫人自己准备了啊、哦！没问题，还以为会是什么刁难呢，闹了半天就是这个。慕容朱雀压根就不稀罕别人做的饭，他厨艺虽然一般，但还偏就喜欢吃自己的手艺。众人惊讶，少夫人竟然没闹。如果是从前，少夫人肯定要闹腾开了。丫鬟们用眼神催促李嬷嬷，差不多就行了。趁着少夫人没想起来闹腾，我们赶紧走，等少夫人回过劲儿来，还不知道怎样呢。李嬷嬷也这么认为，急忙扔下一句：“奴婢一定会尽量准备。”明天早晨会有丫鬟来接少夫人。说完，一众人就匆匆离开。慕容朱雀回了自己的小院子，钻进小厨房，生火烧菜。因为第二天要走，所以慕容朱雀也没烧什么复杂的硬菜，从空间弄了点米饭出来，做了个蛋炒饭，又从空间里拿出几个菜叶扔进去，一起炒。没一会，香气扑鼻的蛋炒饭就出了锅。慕容朱雀又掏出中医自学一百天，一边看书一边吃蛋炒饭起来。瑞王府。千瑞院，君北玉平静了好一会，这才抬声道：“云池。”很快，门口的年轻男子催动内力，飞奔而来。行走之间，憔悴的脸上带着难以掩饰的喜悦，沐浴更衣，还用了熏香的身上，难掩淡淡酒气。李云池跑到王爷轮椅旁：“王爷，属下在。”君北玉听着男子激动的语调，机不可见，悠悠叹了口气。刚刚那位姑娘说是昌宁侯府的丫鬟，有特殊医术，能治本王的病。李云池吃惊：“昌宁侯府的丫鬟能治病？”君北玉继续道。他言语自信，气势狂妄，明显艺高人胆大，应该不是普通丫鬟，搞不好潜入昌宁侯府另有目的。李云池眼神机警，王爷用不用属下去打探他身份？不用。君北玉淡淡道：“这种奇人脾气多有古怪，我们若知道他身份，不表现出还好；一旦表现出，他恼羞成怒，只怕不会给本王医治。但我们知晓内情，又怎么保证隐瞒的万无一失？毕竟纸里包不住火，所以他和昌宁侯府的事与我们无关，不用多此一举。”是。王爷，李云池了然。那位姑娘今天不给王爷医治吗？想到马上要开始医治，君北玉唇角缓缓绽放笑意。明后天正式开始。哦，对了，有几件事要让你办。李云池是王爷。第一件事，那姑娘姓朱，叫朱雀。关于她，你不要告诉任何人，包括恒叔。属下遵命。第二件事，今天晚上立刻去京郊乱坟岗东北侧找沈家别院，然后看看距离沈家别院最近的院子是谁家，立刻找到院主子，能租就租下来，不能租就买下来。明天早晨就搬家。声音一顿。解释道：“忘了说了，朱雀被昌宁侯府调到沈家别院，可能在那住上几日，可以自由帮本王治病。”是王爷。李云池内心也是激动万分，只要能帮王爷治病，让他干什么都行。第三件事，帮本王准备一些东西。说着，把刚刚女子交代的，包括床单、被褥、洗脚盆，一股脑的说了出来。李云池道：“王爷放心吧，父亲一会都会安排好。”本王的意思是。这些东西都要双份啊！李云池一愣，双份，随后才猛然想到，王爷应该是给朱雀姑娘准备一份。他再次想起王爷刚刚说，朱雀姑娘言语自信，气势狂妄，果然是够狂妄的，竟让堂堂亲王帮忙准备洗脚盆